to note is at a time when we've got massive import dependence, this facility will produce 40 to 50,000 barrels of oil in a day as early as the next two months. It will also produce gas from there. So this is going to increase our domestic production by 7%, just this facility. Now I want to go to biofuels I've already done, but I just want to give you one comment. What does SAF mean? SAF means sustainable aviation fuel. Now, as you know, some time ago, I had flagged a uh, flight from Pune to Delhi, I think it was Air Asia, which used 1% sustainable aviation fuel. The world itself knows that as we go forward, not only because of ICAO in the International Civil Aviation Organization, but otherwise, we will have to go into civil, uh, sustainable aviation fuel. But if the European Union mandates a 5% blend, which it is likely to do, there are only two countries in the world, I submit, where sustainable aviation fuel in that quantity can be produced. One is Brazil and the other is India. So I went to, I went to uh, Pune. It was 30 degrees Celsius, and I'd come back from minus 18 degrees in Davos the previous day. So the climate change impact apart, I went to a place where they actually inaugurated a sustainable aviation fuel pilot project. I want to, I've given you a flavor of this, I want to now go to green hydrogen for a minute. You don't have green hydrogen here? You do. Now, why do I always go on saying that green hydrogen is the fuel of the future? Two reasons. Because green hydrogen typically requires an ability to produce clean, green solar energy at competitive prices, and it requires electrolyzers. We have demonstrated that you can bring down the cost of clean solar energy from 25 cents a unit to 3 cents a unit. Then you need an electrolyzer. I'm going to fast forward this. During the India Energy Week in Bangalore, in February, the Honorable Prime Minister visited a stall put up by BPCL where a domestically produced electrolyzer was available, which cost 30% less than any imported ones. So this is the kind of innovation which is taking place in our country. Gas, I want to come, come to a previous slide where we'll talk about gas. Now, one of the... Uh, let me simplify this. There are two kinds of gas that we are dealing with here. I know there are many other kinds of gases, but they're outside our purview this afternoon. The two I'm dealing with is the gas, liquefied petroleum gas, which comes in a cylinder, which is made kache tel se, crude oil. And then there is the natural gas. LPG is one thing we have had. It started in the 50s. Today, 60 years later, in 2014, we only had 14 crore cylinders connections in the country. Today, the Prime Minister's policies have led that 14 crores to become 32 crores. We introduced an Ujwala scheme for our economically weaker sections, and we've already done more than 10 crore connections under Ujwala. So that is affordable cooking gas, so that our sisters go away from you know, fossil fuels, to, from coal, wet wood, etc., kerosene in the kitchen. But you also have natural gas. What used to happen is that their earlier pricing, that slide with the floor, yeah. We used to base it on four hubs. And there used to be a one year time lag between the determination and the price. So we stopped that immediately, put in a 15 day period, removed the hubs, tied it to the Indian crude basket, introduced a floor and a ceiling. And today suddenly the natural gas prices are down. This is the kind of innovation that the Modi... See, when we talk of Modi ka parivar, it is ultimately that parivar which is the beneficiary of this thing. I mean, to some of my uh, King Kong friends developing these highly successful people, gas prices probably will not matter. But believe me, to the, uh, to the common man it did. When he went for the Ayodhya Ram temple uh, consecration, he visited the uh, home of a beneficiary of Ujwala, Meera Manji. And... This was a household which had been a beneficiary of some scheme. They got Ujwala on uh, then and also some of the other scheme. That is where it matters the most. Okay, fast forward now. I think I'll need to... 
Next, next. I want to come for a minute to some of these compressed biogas. We are making very impressive strides. I think I'm going tomorrow for an inauguration of a plant in Gorakhpur. My oil marketing companies, we are very proud of them. 100 plants they're setting up in UP itself. Another 100 are already set up, but we have to scale this up. Because compressed biogas is something that we have available in plenty. It's only a question of operationalizing those plants. Electric vehicles, I don't need to tell you, it's a story open in every press. Every manufacturer is bringing in newer models of electric vehicles. The debate is whether it's electric vehicles with fossil fuels or electric vehicles with ethanol. My view is give it a little time, it'll be electric vehicles with ethanol. Fossil fuels, I've already told you, net zero, I'll come in a minute. I want to spend a minute on the Global Biofuels Alliance. Today, if there is any form of clean energy which lends itself to implementation on a large scale, I think it's global biofuels. I have an industry in Pune, which has an industry group, which has already set up 1,000 biofuels plants in 100 countries. And all the biofuels plants running in our country, including the 2G1, are indigenous manufacturer. Except the 3G1, which uses... Um, um, uh, waste gases from a refinery in order to be able to um, think that is an American technology, but all the rest is domestic. So I was telling my friend who is now dealing with climate change, etc., that actually that is the place to go to. Countries in Africa, Latin America, they should emulate the example of countries like Brazil, which have great successes in biofuels. And I think biofuels, the story has just started. When we go into sustainable aviation fuels, we'll go through. But just a word on green hydrogen, because I skipped it. Why will green hydrogen succeed in India? Because you need an environment where there is local demand, local production, and local consumption. And India satisfies that along with countries like China and the United States. Fast forward. Well, I think it's pretty clear that um, our rate of energy consumption is about three times the global average, which is a sign that the economy is firing on all six cylinders, which is also a sign that the economy, you know, when oil, when energy consumption reduces, you can, you are sure that something is going wrong. That's the case in, of the in world's second largest economy where there's suddenly plateauing demand or reduction of demand. And finally, how much money do you need? Well, we are taking the mix of gas in our energy mix from 6% to 15%. It will require something like $66 billion in the next five years or less. And believe me, it's happening. And we set up an India Energy Week, which we had the second edition in uh, Goa. A standalone campus is being created there. It'll be one of the world's best um, conference tourism sites. It's a 250-acre plot. This year, we only used 18,000 uh, square uh, meters. Next one, which we have after the next one is in Delhi, the one after that in 26, will be... Uh, I think something like uh, 75,000. It's already a global event, and it's going to grow bigger as we go along. Okay. We will become the refining hub of the world. Why? We've already got 252 million metric tons per annum. We are taking it to 310 metric tons per annum soon, and the Prime Minister talks about 450. I've always been advised to slow down. Will you read so many of refineries? Yes, we will, because I think all the world's refineries will not be operational. There will be just be three or four refining hubs in the world, and India will be one of them. <laughs> next, next is thank you very much. <laughs>Minister Ashwini Vaishnav was making that presentation. I thought not many TED talking ministers uh, uh, in the world, but it seems all of them are in the council of ministers of the country, you know. Uh, but uh, a fantastic Goldilocks moment for Indian economy and some of which you captured in the presentation. I have a political question. I'm a political journalist. Um, I, I would be surprised that working with my co college friend uh, Arnab and a channel like Republic, that you would confine yourself to energy. The question <laughs> have to be political. Yeah, I mean... Uh, but energy is political also. It's absolutely Just political. imagine if prices had gone up yeah. and availability had not been there, what kind of politics the opposition would have uh, uh, subjected us to? 
but it's so fantastic that's why i'm just trying to focus on politics because somehow uh, it's my reading maybe many might agree here it's sort of getting boring because it's so one sided uh, your two predictions for the 2024 general election because we thought that it's got getting little boring because it's so one sided so basically for those of you who didn't hear him totally clear he's asking me to make a prediction for the 2024 election i'll tell you something anyone who watches my social media feed or what i've been saying i start by saying i am not a soothsayer i am not an astrologer but i have a reasonable and long standing experience in predicting elections and i don't predict them out of a crystal ball i predict them on the basis of what i see on the ground in 2014 i had said that the bjp under mr modi will get an absolute majority after many years came true in 2019 i predicted that we will cross the 300 mark and we did we reached 303 before i make a prediction let me say something that i have seen on the ground the real story in the 2024 elections is the complete change narrative and the ground swell that i'm seeing in parts of the country which you normally do not associate with the bjp i mentioned the southern states i see the vote share of the bjp going up considerably there and i see the situation in west bengal these are two pointers i would suggest to anyone wanting to make a political prediction because we can come to the predictions later what is my view i think in west bengal i took a press conference on that yesterday i said the women voters after they have been subjected to the kind of atrocities in sandesh khali they will give an answer to the tmc from the ballot box point 1 point 2 in the southern states i spent a lot of time in places like palakkad other places there is something very different happening there i saw a report today that a former chief minister's daughter has joined the bjp this is just a small pointer but what i see in interaction i have been going to a lot of events which have under 20, you know 25 year old those who are the first time voters and i see a major change in response there i did a workshop where was it in uh, uh, in bangalore it was a workshop of bjp uh, spokesman in training the kind of changed atmosphere exact number i would not i think it's we should wait because an election typically has the processes consolidating about a week or two before that now we are a few days off from the election this thing but my prediction on the basis of the trends i'm saying you're going to have the honorable prime minister lead the country for another 10 years you are going to have the bjp which is already the world's largest party also being the largest conveyor of goods and services to the common to those who need them most to the most vulnerable sections of society and number 3 i think if this trend in the opposition continues then i think a lot more people will join the bjp now you can ask me is that good or bad i frankly don't know but i think people come to and gravitate towards a political party because they see not only for themselves but they see for their through the party an opportunity for samaj seva desh seva and i think mr modi has been able to drive one message very firmly home that good governance is good politics today we are talking to people on the basis of what they have received and on the basis of what more likely is to come in the years ahead now viewers to some breaking updates that we're picking up in the bengaluru blast probe where a big lead in connection to the probe in fact has come to light the national investigating agency has released photographs of the suspected bombers at the balleri bus stand now this has also come a day after the republic accessed exclusive footage of the suspected bomber remember we had gotten you the details and the visuals of the first visuals really of the suspected bomber who was seen 
going inside of the cafe and uh, then of course uh, leaving a bag there as well because of which an investigation has had also been launched into the explosives that had been used into this entire blast that had been carried out at the Rameshwaram cafe and now we are looking at uh, updates as far as the investigation is concerned since the investigation is being carried out by the national investigating agency nia and uh, now in the latest they have released photographs of the suspected bomber at the ballari bus stand as well now we had also earlier put across uh, the exclusive footage of the suspected bomber earlier that your channel had accessed but uh, let me also bring in prajwal into the conversation to understand further as to the investigation that is being carried out prajwal uh, speak to us a little bit about the latest visuals of the bomber that has also been accessed and shared by the nia put this into context for our viewers to understand how essentially the conspiracy to carry out this blast at the cafe had been carried out as well and any more details that the nia can also share with you Uh, you know, first and uh, foremost, uh, Priyanka, now a technical analysis is being conducted by the National Investigation Agency because after the third day of the blast, uh, today is in fact the eighth day of the blast as well. And there, be, uh, there has been significant progress uh, for uh, the National Investigation Agencies too. Because if you are going ahead and looking at the first images that was uh, released uh, by the National Investigation Agency, they were not clear as well. But these particular images, three images to be precise, uh, have been released by the National Investigation Agencies of the suspected bomb. without a cap uh, at uh, the ballari bus stand as well and uh, all these images have been captured from a screen grab and uh, from from the cctv of a screen grab as well and they have sent this to the central forensic science lab and after they have gone on to enhance this particular image to go ahead and give it more clarity it has now been again released by the national investigation agency not only this they also released two cctv footages as well one from bengaluru and one from ballari too in ballari he was seen walking around a bus stand and uh, this is the screen grab from the very same cctv footage where we are seeing all these images which has been released by the national investigation agency secondly we are also seeing uh, his uh, detail as well as the mode of travel too because uh, now the national investigation agency has been able to chalk that uh, he's gone from bengaluru to ballari he's used around uh, 8 to 10 buses as well he's uh, largely used uh, you know he's largely gone on to use the bmtc buses for the local commute for the inter district commute he's gone on to use the ksrtc buses not only that the cops are also going on to crack on the ballari isis module as well and in support to this nia has also gone on to file an additional charge sheet in the shimoga trial blast case yesterday and in this particular trial blast case they have also gone on to file a charge sheet against yet another person arafat ali who was the handler of sharik in the mangaluru cooker blast as well and he was taken in from delhi he was taken in from delhi and uh, he was arrested uh, at uh, the uh, delhi airport uh, in terminal 3 in september in 2023 as well so they went on to investigate arafat ali as well and additional charges were added on maz muni ramad as well as mohammad sharik too in connection with the mangaluru as well as the shimoga trial blast case but what is very interesting over here is the role in the emergence of the ballari isis unit because uh, so far we have seen that uh, mohammad suleiman alias minas has been taken into custody after uh, producing a body warrant by the national investigation agency not only that we are also looking at uh, yet another individual shan rahman from delhi uh, Uh, Anal Iqbal's uh, Sheikh uh, from Mumbai, as well as Samir uh, from uh, Ballari, as well. All these individuals were arrested uh, by the cops uh, in the month of December in 2023 for their role in the Ballari ISIS module to go ahead and spread terror across the entire country because their uh, ideology was such that uh, they wanted to have an Islamic uh, caliphate, uh, establish an Islamic caliphate by 2047, and also go ahead and uh, commit uh, crimes against those who will not uh, believe in Islam or will not believe in Allah. So. So all these agencies are coming in now. The National Investigation Agency is going ahead and getting in all these deals about all these leads as well. But what remains to be crucial is the face of the suspected bomber. Why we say this uh, here, uh, Priyanka, is because of the fact that his face is still not being clearly seen as well. And now they are enhancing it. And in a few days from now, we will also be looking that there will be a clear image of the suspected bomber, which will be released. Well, that's right, Prajwal. And of course, uh, we will have to wait and watch uh, as far as the NIA's uh, conclusions over the Balri ISIS module, as well as you're pointing out, uh, Prajwal. Thank you for joining us. We will keep coming back to you as and when there are updates.
And uh, moving on now, viewers, to some news in brief. Prime Minister Narendra Modi, after visiting uh, Kaziranga National Park in Assam, urged the public to visit the park and experience the beauty of the landscapes. Prime Minister Narendra Modi takes part in the Viksit Bharat, Viksit Northeast program, dedicating the Sela Tunnel to the nation and launching the Unnati scheme valued at Rs 10,000 crores. A massive fire has broken out at the Vallabh Bhavan State Secretariat in Bhopal, where the firefighting officials, in fact, are carrying out the operations. Union Minister Anupriya Patel receives an upgraded security cover from Y to Z category with personnel for the enhanced security beginning their duties from today. ED conducts search operations against Subhash Yadav, a leader close to Lalu Prasad Yadav in a case related to the sand business. The searches are being conducted at several locations. ED conducts searches at properties associated with the other version, the son-in-law of the Lottery King Martin. Other version recently joining the VCK party, an alliance partner with the DMK, is under scrutiny. The purported video footage of the killing of the Khalistani leader Hardeep Singh Nijjar, who was designated a terrorist by the National Investigating Agency in 2020, has surfaced. In the video, Nijjar is seen being shot by the armed men in what has been described as a contract killing. And slipping into a very short break here now, viewers, getting you details on the other side of the Prime Minister Narendra Modi's fiercest attack on the UPA government says investment in both North East has been four times more than during Congress's rule. Of what we are going to see in our lifetime in the next five to ten years, what is that in the next decade, in a couple of minutes, from your insider's perspective? What are people going to see? In the next... Uh decade or so, we'll see a lot of technologies and investments coming from across the world to manufacture in India, which will provide economic activity, jobs to our young boys and girls. And today, for most parts of the developed world in Europe, in the United States, in the Middle East, in large parts of Eastern uh, world like Australia, Japan, Korea, Taiwan, they are all finding in India a trusted partner. I am very, very happy to announce that Neva Bhopa Health Insurance has come on board as Republic TV's studio model. Neva Bhopa Health Insurance is the fastest growing company among standalone health insurance players in India. It has also provided health insurance coverage to 1.1 crore people in India and settled over 15 lakh claims, processing one claim every 60 seconds. So we are delighted to be partnering with them. I have kept a report card in 75 days. But with that, मैं अगले 25 साल का रोडमैप भी लेकर चल रहा हूं और मेरे लिए एक एक सेकंड कीमती है इस चुनावी माहौल में भी हम अपने कामकाज को लेकर जनता के पास जा रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ क्या है दूसरी तरफ गुस्सा है गालियां है निराशा है इनके पास न मुद्दा है और न कोई समाधान है ऐसा क्यों हो रहा है ऐसा इसलिए है क्योंकि इन पार्टियों ने सात दशक तक सिर्फ स्लोगन्स पर चुनाव लड़ा ये लोग गरीबी हटाओ कहते रहे इस स्लोगन से उनकी सच्चाई है 
बीते दस साल में लोगों ने स्लोगन्स नहीं सॉल्यूशंस देखे हैं खाद्य सुरक्षा हो या खाद कारखानों को फिर से शुरू करना हो लोगों को बिजली देनी हो या बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना हो लोगों के लिए आवास योजना बनाने से लेकर आर्टिकल 370 को हटाने तक हमारी सरकार ने सारी प्राथमिकताओं को एक साथ लेकर काम किया है साथियों रिपब्लिक टीवी का सवालों के साथ बहुत पुराना रिश्ता रहा है नेशन वॉन्ट्स टू नो और ये कहते कहते आप लोग अच्छों अच्छों के पसीने छुड़ा दिए हैं पहले देश में सवाल होता था कि आज देश कहां है देश किस हालत में है लेकिन देखिए बीते दस वर्षों में ये सवाल कैसे बदल गए हैं दस साल पहले लोग बोलते थे हमारी इकोनॉमी का अब क्या होगा आज लोग पूछते हैं हम कितनी जल्दी तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनेंगे दस साल पहले लोग बोलते थे हमारे पास ये विकसित देशों वाली टेक्नोलॉजी कब आएगी आज लोग विदेशों से आने वालों से पूछते हैं आपके यहां डिजिटल पेमेंट नहीं होता है क्या दस साल पहले लोग नौजवानों से कहते थे नौकरी नहीं मिलेगी तो क्या करोगे आज लोग नौजवानों से पूछते हैं तुम्हारा स्टार्टअप कैसा चल रहा है गुड इवनिंग एंड वेलकम व्यूअर्स We have got an overwhelming amount of feedback for the Republic Annual Summit 2024 that we hosted yesterday. Thank you so much for it. It was fantastic, magnificent, and we love bringing it to you. The Prime Minister's presence was incredible. The Home Minister Amit Shah gave a very very frank assessment of the political situation. we had powerpoint presentations from ministers it was really very exciting the republic summit also gave us all and me an opportunity to reflect on the granularity of the election scene now it is quite clear that the bjp is determined to make a serious attempt at getting 400 plus my information is that they are talking and closing in on the arrangement with the tdp as partners and that there is a line open even with the aia dmk whatever they may say that they are closing in and have closed and sort of seat sharing arrangement with the bjd in which a significant number of seats at the national level will be with the bjp and it will be the opposite when it comes to the assembly elections and my information is that the line is even open though it's not closed yet no way close to being closed but there's a conversation on with the akalis or some kind of a strategic understanding now if these alliances work it could add anywhere between a minimum of 25 to 35 seats minimum to the nda beyond where they are placed right now so what do you have you have what is and i can only use one hashtag for it hashtag super nda अगस्त 2019 को समाप्त कर कर कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ जोड़ दिया भाई और बहनों मुझे बताओ अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था जोर से बोलो बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था यही लालू प्रसाद यादव है जिसने अडवाणी जी को पकड़ कर राम रथ को रोका था लालू जी आप कुछ नहीं कर सकते बिहार की जनता हमारे साथ है मोदी जी ने राम मंदिर का भूमि पूजन भी किया और राम लल्ला का प्राण प्रतिष्ठा करने का काम भी मोदी आज 
से पांच दस साल बाद किसको विपक्ष देखते हैं अपोजिशन टू द बीजेपी देश में एक प्रकार से बहुत डायनेमिक डेमोक्रेसी है जो परफॉर्म करेगा देश उसको अधिकार देगा जो परफॉर्म नहीं करेगा वो विपक्ष में बैठेगा मगर जी दस साल आपने पूछा इस में मेरा एक आकलन कहना है दस साल तक तो मोदी ही है Friends, the Honorable Prime Minister is not only a man of vision, but a person on a mission to transform the future of India, to make India once again reclaim the lost glory. And truly, when on the 22nd of January we saw him. at the pran pratishtha of the ram temple immersed in devotion after an 11 day anushthan an 11 day period during which he followed all the vows that are recommended actually only for 3 days but he followed it for 11 days very strict disciplines to truly fulfill the dreams of 1.4 billion indians i think in a sense the prime minister showed to the world that as a nation india stands united united in the pursuit of protecting our rich legacy our rich history our rich culture ensuring we don't make the mistakes and learn from historical wrongs that have happened in this country a mission to make sure that no indian is left behind in the journey of progress a mission to once again make india as the old onida ad used to say owners pride and neighbors envy as is often told us we have no time to lose we have no time to wait last sunday he spent almost 8 hours with the entire council of ministers and the top leadership of the government of india preparing a road map for this great country for the next 25 years in the amrit kal where each one of us has committed ourselves to work with a sense of purpose a sense of duty a commitment to make india a developed nation by 2047 and i tell you the plans that were prepared and in consultation with over 1.5 million people with the inputs sourced and crowd sourced from across the country looking at inclusivity and sustainability at the core of india's growth ensuring that we find our rightful place in the comity of nations working towards a 30 trillion dollar economy 30 trillion dollar plus economy by 2047 but with well laid out path on how what and who will do our contribution will make our contributions towards the goal that we are all committed to and friends that is why the prime minister says and i quote today bharat is tirelessly working day and night towards a promising future sentiment echoing everywhere is india is the future if today the world thinks india is ready to take a big leap it has a powerful launch pad of 10 years behind it pehle 
जब मैंने कहा था कि ये दशक भारत का है अब जब हम पॉलिटिकल लोग बोलते हैं तो लोग यही मानते हैं कि ये तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट है ये राजनेता तो बोलते रहते हैं लेकिन ये भी सच्चाई है आज दुनिया ये कह रही है ये दशक भारत का है और मुझे खुशी है कि आपने एक कदम और आगे बढ़कर अब भारत द नेक्स्ट डेकेड फॉर चर्चा शुरू कर दी है तेरह हजार फीट की ऊंचाई पर ये शानदार टनल बनाई है और मैं सेला के भाइयों बहनों से कहना चाहता हूं आज वेदर के कारण मैं वहां पहुंच नहीं पाया हूं लेकिन मैं आपको वादा करता हूं मेरी तीसरी टर्म में मैं जरूर वहां पर आऊंगा आप लोगों को मिलूंगा नॉर्थ ईस्ट में दस हजार किलोमीटर नेशनल हाईवे बनाए गए थे यानी सात दशक में जबकि बीते दस वर्षों में सिर्फ दस वर्षों में छह हजार किलोमीटर से अधिक नेशनल हाईवे बनाए गए हैं इतना काम सात दशक में हुआ उतना मैंने एक दशक में करीब करीब किए थे मोदी के लिए तो दूर सुदूर बैठा चाहे वो जंगल में रहता हो चाहे पहाड़ों पर रहता हो चाहे दूर दूर के छोटे गांव में रहता हो हर एक व्यक्ति हर एक व्यक्ति हर एक परिवार ये सारे मेरे परिवार Living into a very short break here in our viewers, getting you details on the other side of the BJP, TDP, JSP set to finalize their seat sharing deal. Sources say BJP to contest on five seats, TDP likely to get 17. Amity has been ranked India's number one private university for the 11th year by India Today, a testimony to Amity's world-class education. whilst imbibing values and sanskars in students I am very very happy to announce that Neva Bhopa Health Insurance has come on board as republic tv's studio model. neva bhopa health insurance is the fastest growing company among standalone health insurance players in india it has also provided health insurance coverage to 1.1 crore people in india and settled over 15 lakh claims processing one claim every 60 seconds so we are delighted to be partnering with पहले जब मैंने कहा था कि ये दशक भारत का है अब जब हम पॉलिटिकल लोग बोलते हैं तो लोग यही मानते हैं कि ये तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट है ये राजनेता तो बोलते रहते हैं लेकिन ये भी सच्चाई है आज दुनिया ये कह रही है ये दशक भारत का है और मुझे खुशी है कि आपने एक कदम और आगे बढ़कर अब भारत द नेक्स्ट डेकेड फॉर चर्चा शुरू कर दी है ये दशक विकसित भारत के सपनों को पूरा करने का एक अहम दशक है 
और मैं मानता हूं कि जो भी जिसको इन्फ्लुएंस कर सकता है कोई भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हो कितने ही अपोजिशन ख्याल रखते हो लेकिन ये कहने में क्या जाता है कि भाई ये दस साल काम करने जैसे हैं उसमें क्या जाता है लेकिन कुछ लोग इतनी निराशा की गर्त में डूबे हुए हैं कि उनके लिए न ये सोचना न ये सुनना और न ही ये बोलना बड़ा मुश्किल हो गया है <laughs> कुछ लोग खास हंसी हंसी शेयर कर रहे हैं <laughs> तो स्वाभाविक है कि मेरी बात सही जगह पे पहुंच गई है <laughs> <laughs> लेकिन मैं मानता हूं कि ऐसे विषयों पर चर्चा भी बहुत आवश्यक है मंथन भी बहुत आवश्यक है लेकिन साथियों जिस दशक में हम अभी है जो दशक अभी गुजर रहा है मैं समझता हूं वो आजाद भारत का अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट डेकेड है और इसलिए ही लाल किले से मैंने कहा था यही समय है सही समय है ये दशक एक सक्षम समर्थ और विकसित भारत बनाने की नींव को मजबूत करने वाला डेकेड है ये दशक उन आकांक्षाओं को एस्पिरेशंस को पूरा करने का है जो कभी भारत के लोगों को असंभव लगती थी एक मेंटल बैरियर तोड़ना बहुत जरूरी है ये दशक भारत के सपनों को भारत के सामर्थ्य से पूरा करने का दशक होगा और मैं ये बात के बड़ा महत्वपूर्ण रूप बोल रहा हूं सपने भारत के सामर्थ भी भारत का फ्रेंड्स द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर speaker the honorable minister of railways communications electronics and information technology shri ashwini vaishnav he will deliver his vision statement through an insightful presentation that will map the way bharat will connect in the next decade ladies and gentlemen the engineer of the quantum leap shri ashwini vaishnav great so i'll speak for about 15 minutes we'll go through very rapidly uh, through a very quick uh, basically trying to understand where the tech landscape is today and what we are thinking that's what we discuss in the next 15 minutes friends you are all aware of the india stack you are all aware of how our prime minister has democratized technology by creating a structure in a public private partnership where the big tech and the startups large enterprises and the small entrepreneurs the rich and the haves and the low income and the have nots they all have access to the same level of technology that we should all aspire for that kind of inclusive thing was possible because of the india stack and this stack is growing day by day i'll come to the conceptual point how this concept was created we have seen in many countries some big tech companies they monopolize technology we have also seen another geography where the government does everything this is a very unique case in india because of our prime minister's clear thinking process that neither should we leave our destiny in the hands of a few big tech 
nor should government be present everywhere. We should try to create a public-private partnership. So this example you have seen in multiple things, multiple times, but I want to explain the thought process behind it. This platform of UPI has been created by a public investment through a public company. To this, join the banks, digital identity, about 50 million merchants, hundreds and thousands of startups, e-commerce companies, enterprises, and about 43 crore people, 437 million users today have already joined it. You see the structure, in this structure, anybody can start a payment company today. You want to start a payment company, you can start it today. Because of this structure, the cost of a transaction has come down from about $10 to a few cents. 800-900 rupees se kuch ek do rupee pe cost of transaction has come down. And that has made possible a whole lot of services, whole lot of uh, new innovations which were unthinkable in the uh, past. And the spread is amazing. Everywhere, wherever you see the technology, the use of Digital India stack, the DPI is today, practically every part of the country. Now I'll come to a point how this combination, how this Digital India stack is today providing multiple solutions. I'll come to the digital credit. Now digital credit, okay, so when you want to give a credit to somebody, what do you need? You basically need three fundamental things. One, whether the person can repay, what is the repaying capacity? Two, what are the documents that need to be checked? Three, whether the person is actually the person you are talking to, right? Identity. So when we look at this, you look at the right-hand side of this. Payment history, the cash flow, transactions, that becomes the collateral if you don't have any other collateral, right? Somebody who doesn't have a property or some gold to put as collateral in loan can today create, using the UPI, a cash flow history, payment history, that becomes the collateral. Use Aadhaar structure for getting the identity verified, totally digital. All document verification can be done on DigiLocker, right? All the three things which are needed, whether, whether a person can pay back or not, whether the person is exactly the person you are talking to, whether the documents can be checked or not. Now comes the account aggregator structure in between. So on this side is the people who can give credit, the loan, and on this side are the people who need a loan, right? A small uh, micro enterprise on the streets of uh, a city, right? Chai banane wala ye vyakti, Bhopal ka hai photo, right? Dekho aap iske kitne saare aage lage hume hai. Ye toh mere khyaal se kisi bade, bade America ke store mein jao ge, toh jaysay dikhta ta na ki visa ka ek lage ga, master ka ek lage ga photo. Vaisa hi yaha pe you can see very clearly, there are so many multiple QR codes, Paytm ka bhi, phone pay ka bhi, Bheem ka bhi, sab ka, that's the power, right? So the account aggregator basically intermediates between the people who need loan and the people who can provide loan. And the fundamental structure is what is the payment history. So UPI gives that, verification is on, done online, and in a very, very privacy protected method, people who need $10 loan for three days are today getting the same access to credit that a big industrialist would be needing $100 million ka loan. So today, because of our Prime Minister's clear focus on democratizing technology, the big industrialist and the small micro-entrepreneur, they are equal today. That's the beauty of this structure. And the world over, people are looking at this as the most inclusive example of digital technology. Most inclusive example of digital technology. I'll go to the next point, which is our future, which is where we need to really put our focus and make sure that our future is secured. To about semiconductors. Very interesting. The world is today noticing this. June 23, our Prime Minister 
signs the agreement with the US president for a company called Micron to set up their plant in India. June 20, just mark the dates, mark the dates. June 23 is when the agreement gets signed and the proposal gets approved. September 23 is when the groundbreaking happens. How many days? Less than 100 days. Less than 100 days. And wouldn't, would you believe this is the level of construction in December 23? That's the pace at which Prime Minister Modi ji's Sankalp for Vikasit Bharat is working on ground. Right? This is real data, real pictures on ground, complete plant. Close to 5,000 people are working to construct it at a rapid pace, torrid pace. And today people are giving examples of many other geographies. Announcement is, okay, mm, after two years, three years, maybe, somewhere the construction will start. No, not in India. And in India, announcement happens within 100 days, construction also starts. <clears throat> I'll talk a little bit about chip designing, chip architecture, the whole value chain, how our Prime Minister has given us a clear mandate that don't look at simply setting up a fab, don't look at simply setting up a plant. Think of the entire value chain and think of a 20-year roadmap. Then only we'll be able to do justice to our country's talent and to our future. We have close to 3 lakh design engineers. So building upon this, manufacturing is the next logical way. So I'll talk a little bit about how chips are made. So this is sand, right? This sand is molten to make silicon ingots. This is an ingot. This will be cut to make wafers, right? Like alu se sona banana wale kuch log hai. On this, on this wafer, you basically apply multiple layers of photoresistors and metals and try to create a structure where exactly what you want to publish gets published, right? Exactly what you print gets print or printed on. And it's a very, very fine work. Um, it really requires very, very significant precision. Ye nakun ki nok hai, iska ek lakh guna fine kam isme hota hai. So this is what happens when a wafer comes, then you sort it out, you pick out, you pick the small little die out of it, then you make the chip using that die. That's the complete value chain. And that goes into multiple things, practically everything that we use, right? This becomes the circuit which goes into chips, which goes into practically everything that we manufacture. Now our focus is, our Prime Minister's clear vision is, we must create this entire value chain in India. We should not leave ourselves vulnerable to any supply chain shocks in future. So from getting the ingot done, from getting the wafer manufactured, to getting the wafer fab done, to getting the entire operation in a proper mechanism and getting the final chip done. We are working on practically every aspect of this value chain, right? And today, because of the recent approvals uh, by Prime Minister Modi ji, today we have the complete value chain from chip design to chip fabrication to getting the ATMP done so that it can be converted into a usable module which goes into practically everything, right? So when we look at this, the design fab ATMP, below that we are looking at augmenting our talent pool. We are a talent nation. We are a nation which has practically designed every complex chip in the world, but for somebody else. Now is the time when we should design our own products. From being a back office, from being a back office, now we are transitioning to becoming a product nation. From being a GCC, we are now transitioning into having our own products, our own IPR, our own contribution to the world as 
one as complete chipset. Along with comes the entire supply ecosystem, which is close to 16,000 items go into making a chip. I was looking at the periodic table. Science wale kaun hai pe? Quite a few, right? Periodic table. Sare ke sare elements are used in this. Practically every element, maybe some of them maybe not used, but every practically every other element is used in uh, chip making. And this goes into everything that you see here requires a semiconductor, right? This guy would be needing something like 30,000 chips, right? Vande Bharat. This would be look, looking at something like 3,000 or 4,000 chips. That's the magnitude of semiconductor requirement. We are very fortunate to have a very visionary prime minister who has given us a clear mandate of using technology. I gave these three examples today to share with you where we are today, what we are thinking in the coming days. In Prime Minister Modi ji's third term, <laughs> India will... <laughs> India will emerge as a major product nation, as a major manufacturing hub, and a major technology power. Thank you. I, I just wanted to say thank you to the minister. Mr. Minister, we talk about how the country is changing. That we have such a qualified person like you making... It's amazing. The kind of talent that has been brought into the government by the Honorable Prime Minister. But also the honesty, integrity and professionalism with which the Honorable Minister has made this presentation for all of us. I think he deserves a standing round of applause for that. Thank you. Thank you, Ashwini ji. Thank you. All the best Thank to you, sir. Thank, Thank you, you so sir. much. Thank you. <laughs>High speed train, Desh Vyapi waterway network, Aisi anek infrastructure ki adhunik tam chijon ke nirman ka dashak hoga. Isi dashak mein Bharat ko apni pahli bullet train milegi. Isi dashak mein Bharat ko Fully operational, dedicated freight course, corridors will be In this case, in Bharat's big city, either Metro or Namo Bharat Rail Network will be connected to the network. So, this is high-speed connectivity, high-speed mobility, और हाई स्पीड प्रॉस्पेरिटी का दर्शक होगा साथियों आप भी जानते हैं कि यह समय वैश्विक अनिश्चितताओं और अस्थिरता का समय है और एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये सबसे अधिक अस्थिर समय अनुभव हो रहा है उसकी तीव्रता भी और उसका स्प्रेड भी पूरी दुनिया में कई सरकारों को सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ रहा है लेकिन इन सब के बीच भारत एक सशक्त लोकतंत्र के रूप में 
विश्वास की किरण बना हुआ है मैं आशा की किरण नहीं कह रहा हूं मैं विश्वास की किरण बहुत जिम्मेवारी के साथ बोल रहा हूं और ये स्थितियां तब है जब हमने देश में बहुत सारे रिफॉर्म्स भी किए हैं Good evening and welcome viewers. We have got an overwhelming amount of feedback for the Republic Annual Summit 2024 that we hosted yesterday. Thank you so much for it. It was fantastic, magnificent, and we love bringing it to you. The Prime Minister's presence was incredible. The Home Minister Amit Shah give a very very frank assessment of the political situation we had powerpoint presentations from ministers it was really very exciting the republic summit also gave us all and me an opportunity to reflect on the granularity of the election scene now it is quite clear that the bjp is determined to make a serious attempt at getting 400 plus my information is that they are talking and closing in on the arrangement with the tdp as partners and that there is a line open even with the AIA DMK whatever they may say that they are closing in and have closed and sort of seat sharing arrangement with the BJD in which a significant number of seats at the national level will be with the BJP and it will be the opposite when it comes to the assembly elections and my information is that the line is even open though it's not closed yet nowhere close to being closed but there's a conversation on with the Akalis or some kind of a strategic understanding now if these alliances work it could add anywhere between a minimum of 25 to 35 seats minimum to the nda beyond where they are placed right now so what do you have you have what is and i can only use one hashtag for it hashtag #super nda what does it mean in simple terms viewers it means that narendra modi prime minister of india goes into the general election not just as the most preeminent popular leader of the country but also as the face and the leader of the biggest ever pre-election coalition the biggest ever pre-election alliance in the history of india this is huge so तेरह हजार फीट की ऊंचाई पर ये शानदार टनल बनाई है और मैं सेला के भाइयों बहनों से कहना चाहता हूं आज वेदर के कारण मैं वहां पहुंच नहीं पाया हूं लेकिन मैं आपको वादा करता हूं मेरी तीसरी टर्म में मैं जरूर वहां पर आऊंगा आप लोगों को मिलूंगा I am very very happy to announce that Neva Bhopa Health Insurance has come on board as Republic TV's studio model. Neva Bhopa Health Insurance is the fastest growing company among standalone health insurance players in India. It has also provided health insurance coverage to 1.1 crore people in India and settled over 15 lakh claims processing one claim every 60 seconds. So we are delighted to be partnering with मैंने 75 दिन का रिपोर्ट कार्ड आपके सामने रखा है लेकिन साथ ही मैं अगले 25 साल का रोड मैप भी लेकर चल रहा हूं और मेरे लिए एक एक सेकंड कीमती है इस चुनावी माहौल में भी हम अपने कामकाज को लेकर जनता के पास जा रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ क्या है दूसरी तरफ गुस्सा है 
गालियां है निराशा है इनके पास न मुद्दा है और न कोई समाधान है ऐसा क्यों हो रहा है ऐसा इसलिए है क्योंकि इन पार्टियों ने सात दशक तक सिर्फ स्लोगन्स पर चुनाव लड़ा ये लोग गरीबी हटाओ कहते रहे इस स्लोगन से उनकी सच्चाई है बीते दस साल में लोगों ने स्लोगन्स नहीं सॉल्यूशंस देखे हैं खाद्य सुरक्षा हो या खाद कारखानों को फिर से शुरू करना हो लोगों को बिजली देनी हो या बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना हो लोगों के लिए आवास योजना बनाने से लेकर आर्टिकल 370 को हटाने तक हमारी सरकार ने सारी प्राथमिकताओं को एक साथ लेकर काम किया है साथियों रिपब्लिक टीवी का सवालों के साथ बहुत पुराना रिश्ता रहा है नेशन वॉन्ट्स टू नो और ये कहते कहते आप लोग अच्छो अच्छों के पसीने छुड़ा दिए हैं पहले देश में सवाल होता था कि आज देश कहां है देश किस हालत में है लेकिन देखिए बीते दस वर्षों में ये सवाल कैसे बदल गए हैं दस साल पहले लोग बोलते थे हमारी इकोनॉमी का अब क्या होगा आज लोग पूछते हैं हम कितनी जल्दी तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनेंगे दस साल पहले लोग बोलते थे हमारे पास ये विकसित देशों वाली टेक्नोलॉजी कब आएगी आज लोग विदेशों से आने वालों से पूछते हैं आपके यहां डिजिटल पेमेंट नहीं होता है क्या दस साल पहले लोग नौजवानों से कहते थे नौकरी नहीं मिलेगी तो क्या करोगे आज लोग नौजवानों से पूछते हैं तुम्हारा स्टार्टअप कैसा चल रहा है गुड इवनिंग एंड वेलकम व्यूअर्स We have got an overwhelming amount of feedback for the Republic Annual Summit 2024 that we hosted yesterday. Thank you so much for it. It was fantastic, magnificent, and we love bringing it to you. The Prime Minister's presence was incredible. The Home Minister Amit Shah gave a very very frank assessment of the political situation. we had powerpoint presentations from ministers it was really very exciting the republic summit also gave us all and me an opportunity to reflect on the granularity of the election scene now it is quite clear that the bjp is determined to make a serious attempt at getting 400 plus my information is that they are talking and closing in on the arrangement with the tdp as partners and that there is a line open even with the AI ADMK whatever they may say that they are closing in and have closed and sort of seat sharing arrangement with the BJD in which a significant number of seats at the national level will be with the BJP and it will be the opposite when it comes to the assembly elections and my information is that the line is even open though it's not closed yet no way close to being closed but there's a conversation on with the akalis for some kind of a strategic understanding now if these alliances work it could add anywhere between a minimum of 25 to 35 seats minimum to the nda beyond where they are placed right now so what do you have you have what is and i can only use one hashtag for it hashtag #super nda what does it mean in simple terms viewers it means that narendra modi prime minister of india goes into the general election not just as the most preeminent popular leader of the country but also as the face and the leader of the biggest ever pre-election coalition the biggest 
ever pre election alliance in the north is mein 10000 km national highway banaye gaye the yani saat dashak mein jabki bite 10 varsho mein सिर्फ दस वर्षो में 6000 किलोमीटर से अधिक नेशनल हाईवे बनाए गए हैं इतना काम सात दशक में हुआ उतना मैंने एक दशक में करीब करीब किए दिया है फ्रेंड्स द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इज नॉट ओनली अ मैन ऑफ विजन बट अ पर्सन on a mission to transform the future of india to make india once again reclaim the lost glory and truly when on the 22nd of january we saw him at the pran pratishtha of the ram temple immersed in devotion after an 11 day anushthan an 11 day period during which he followed all the vows that are recommended actually only for 3 days but he followed it for 11 days very strict disciplines to truly fulfill the dreams of 1.4 billion indians i think in a sense the prime minister show to the world that as a nation india stands united united in the pursuit of protecting our rich legacy our rich history our rich culture ensuring we don't make the mistakes and learn from historical wrongs that have happened in this country a mission to make sure that no indian is left behind in the journey of progress a mission to once again make india as the old onida ad used to say owners pride and neighbors envy as is often told us we have no time to lose we have no time to wait last sunday avit shah ji bangal mein hi nahi pure desh mein caa kab lagu hoga caa is desh ka kanoon hai patthar par lakeer hai ye vastavikta hai ये लागू होगा ही होगा और इस चुनाव के पहले हो इस चुनाव के पहले होगा इस चुनाव के पहले होगा ये बहुत बड़ी बात कही आज चुनाव के पहले ये लागू होगा इस देश का कानून है इसको कोई नहीं रोक सकता going to see in our lifetime in the next 5 to 10 years what is that in the next decade in a couple of minutes from your insider's perspective what are people going to see in the next uh, decade or so we'll see a lot of technologies and investments coming from across the world to manufacture in india which will provide economic activity jobs to our young boys and girls and today for most parts of the developed world in europe in the united states in the middle east yes. large parts of eastern uh, world like australia japan korea taiwan yes. they are all finding in india a trusted partner BJP, TDP, JSP set to finalize seat sharing deal. Sources say BJP to contest on five seats. TDP likely to get seventeen.
India yet to see seed sharing formula with allies in Maharashtra. Fadnavis says talks underway. North is ke vikas par humne jitna nivesh bite panch vars mein kiya hai. Yane pehle jo Congress ke ya Purani sarkare karti thi, usse karib karib char guna. Four times jada. Prime Minister takes on UPA in a fierce attack, says Congress deprived northeast of development. ये आज राहुल गांधी पूरा मोर्चा का एक नेता के रूप में उभार के आ रहा है तो इसलिए उसका भी पॉलिटिकल बिहेवियर ऑर्गेनाइजेशन भी ऐसा हो कि कोई सवाल ना उठा पाए फेस ऑफ अस लेफ्ट एंड राहुल सेट टू लॉक हॉर्न्स ओवर द वायनार्ड सी सीपीएम सेज देयर इज नथिंग टू डिस्कस अबाउट सेज Former DMK functionary Jafar Sadiq has been arrested in connection to international drug trafficking racket. Big development in connection to the Bengaluru blast. NIA releases pictures of suspected bomber as hunt intensifies. CBI files FIR an attack on ED team case has also listing the lapses by Mamta's police. Yes, we're live and breaking up Shivangi Shukla getting you the latest coming in that this Saturday evening. Election Commission officials are all set to visit Jammu and Kashmir on March 12th and 13th in a bid to access poll preparedness. Sources have informed that poll dates are likely to be announced after the visit. That is right. Big update coming on Republic TV. Election Commission will be in Jammu and Kashmir, March 12th to March 13th, and the entire entire point of this visit would be to assess poll preparedness in Jammu and Kashmir. The poll panel will visit to Jammu and Kashmir, and top sources poll dates are likely to be announced after the EC will visit. Let's go to Gursam who is joining us live right now. Gursam, I'm coming to you at this point of time. Uh, you know, what does this really mean? A poll panel team to visit Jammu and Kashmir. And we know the election commission is also yet to go ahead and announce the dates for the Lok Sabha polls. At this point of time, if you could take our viewers through exactly why this is significant. See, this is very important visit of the Election Commission of India to Jammu and Kashmir. This is going to be a two-day visit. On the first day, they will land in the Kashmir Valley, wherein they will meet all the 20 district SPs, so the senior superintendent of police of all 20 districts of Jammu and Kashmir, and also the deputy commissioners, who will brief them about the security scenario, the prevailing security scenario, and also the preparedness that has been done on ground to ensure that the free and fair elections take place in Jammu and Kashmir. Also, it is expected that there will be discussion whether there is a slight window that both the election that is assembly elections in Jammu and Kashmir and the parliamentary elections can be held simultaneously which uh, so far seems uh, uh, not very good condition because in Jammu and Kashmir holding election a single election itself is a really big challenge owing to the security scenario on the second day of the visit the election commission will be in Jammu wherein they will be meeting the various delegations of the political parties and various other stakeholders in Jammu after which in the evening we are getting to know that they will be holding a press conference in which they will be sharing some details about the two days long meeting they had in Jammu and Kashmir. This visit of election commission is very important because it is expected that soon after the ECI concludes its visit to Jammu and Kashmir, they will be announcing uh, the schedule for the general election 2024. That means the bigul for the Lok Sabha 2024 will begin uh, soon after the visit of election commission to Jammu and Kashmir. And also, since this visit is not only when it comes to Jammu and Kashmir for the parliamentary polls, but also for the assembly polls, so the stakeholders are very keen that the election commission may also announce the assembly polls but it has to be seen what remains the security scenario and many other perspectives have to be kept in view when the election commission will make any decision yes right well, go some run. we have to go on to the other story we're tracking right now at this point of time we are seeing getting in visuals right now go some run. Uh, to other details a pm modi right now is in west bengal city guri uh, those visuals on the screen coming in uh, pm modi is visiting uh, west bengal Third trip of the Prime Minister this month itself. 
and the PM uh, will be going ahead unveiling inf infrastructure projects worth more than 4,500 crores in Siliguri, that's the largest city in the region. And then he will be also be addressing a rally later on. And the Prime Minister, uh, so, uh, the visuals of the Prime Minister in Siliguri coming in, first and exclusive only on Republic TV, where Prime Minister Scott Boy has just reached uh, Siliguri uh, and the Prime Minister has reached West Bengal. The Prime Minister will be inaugurating projects of railway line education. People of Bengal, West Bengal, as well as per the official the channel uh, highway projects worth uh, 3100 crores in west bengal and uh, this coming in viewers, as the Prime Minister will also be addressing a rally later on in Siliguri. So, visual of the past ten in these are exclusive public. How many people have to get a glimpse of the Prime and he he is and Modi Modi as the Prime Minister street. Today evening itself, we click around the announcement of the polls. Prime Minister Singh frame of and will also inaugurate North Bengal. The public that the P has all complete Bengal Prime addressing this nine no good dress for public around the prime in a good part of the BJP's uh, plan to for uh, the looks far away those in off the streets of will be very warm welcome the huge welcome for coming in in Guri, which was in public team, the first visuals of the prime in Guri, these were else right, getting him details, and they were both first in the last 10 years, which was all of the team prime minister, and he has As uh, rally in district earlier, we had said down down. In the state, he has hit two of them. Not the PG. The the was what formula. That comment of what she has said. National Conference stands on its own feet. Throat three seats were won by National Conference. Why should she have complained about it? If we are part of the alliance, she is also part of the alliance. So if National Conference three people win, they win for the Indian alliance. So what is the problem? So, but what about PAGDM alliance? Is that broken? How does it matter? There's assembly election coming. We'll see what we'll do in assembly election. I'm sure that is also coming very soon. I'm sure they will try to hold the assembly election with the parliamentary election. So, PAGD alliance, just like they have said, has broken. 
आप मुफ्ती से महबूबा मुफ्ती से पूछ लीजिए बट फॉर यू इट इज इन टैक्स एज फार एज आई एम कंसर्न आई हैव नथिंग नो डिफरेंस इज इन दैट and the viewers let's go ahead uh, straight to my colleague uh, gursum is joining us right now gursum i'm coming to you and uh, let's go ahead and uh, take us through exactly uh, what uh, farooq abdullah has said now the pdp chief uh, mehbooba mufti had some time back said that the gupkar alliance was unique sad that it has been scattered uh, farooq abdullah has hit back on uh, mehbooba mufti statement and if you could take a view us through why this is very important as we have been seeing in the past that uh, Uh, the pdp chief has it made it very clear that the gupkar alliance has been scattered and this is a big statement which had come from mufti a short while back see one thing is very clear that after the national conference decision of contesting the three seats the line the fence has been breached and now it is the all out attacks that the national conference and the pdp are making on each other today it was farooq abdullah when we asked him about the uh, mehbooba mufti is uh, disappointed that she is disappointed that uh, the national conference didn't even spoke to her once he said that what is her problem why is she complaining now it is very clear from the farooq abdullah side that they don't want now any kind of alliance with mehbooba mufti or any kind of alliance with the kashmir based parties because see one thing was very clear that if they had entered with an alliance with the people's democratic party uh, uh, then it is a big question for them in the coming assembly post that uh, what will they tell their cadres that last time we were with the pdp this time we are against them so that's why the decision was taken by the national conference but now the war of words between the people's democratic party and the national conference is going to get bigger with each passing day as the political parties both the national conference and pdp are up in ante against each other and they are firing at each other without holding any arms because reason being that the both the political parties they are to contest the parliamentary polls one thing that the pdp also knows the national conference also knows that now they have to go hard against each other to get their space for uh, in the political arena and that's why they are targeting but the farooq abdullah statement is really very important because earlier we have seen that both the sides they were holding their fires so what they were doing that there were soft targets that they were taking but now they are all up they are holding no bars and targeting the political parties be it the abdullahs or the muftis they are up against each other and now it has to be seen because it is expected now what we are learning from the cadres in the people's democratic party that the cadre is telling mehbooba that she should contest from the srinagar seat from where it is possible that umar abdullah will contest in place of farooq abdullah so it has to be seen how things actually pan out from here but one thing is very clear that the people's alliance for the gupkar declaration that was formed on 4th august 2019 and also the india uh, the uh, alliance so that the uh, mehbooba and farooq were talking about they were the first joiner of these uh, this india alliance they are now nowhere and uh, they are saying that uh, we abide by what the alliance says but on ground there is no alliance and the parties of the kashmir that took part in the first meeting of the indi block they are now uh, up in against each other All right thank you so much for getting us all the details got Simrad uh, what we see right now is a top update coming in where we are seeing that uh, that uh, the uh, Far- Farooq Abdullah has gone ahead and hit out at Mehbub Mufti and uh, because Mufti had earlier said that the Gupkar alliance is over let's move ahead to the other stories we're tracking on Republic TV Yeah Mohd and Wales 125 foot bronze statue a uh, uh, later in of uh, there in a, in fact this happened at Sam's Jorhat the statue of valor was inaugurated later on and uh, this happened at Holon Gapa Chief Minister Yogi Adityanath makes a big statement during inauguration of developmental projects in UP says today we are witnessing a new india ye naya bharat hai संस्कृति के संवर्धन के लिए कार्य भी कर रहा है तो देश की समृद्धि के लिए भी अहर्निस प्रयास करके भारत को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भी स्थापित कर रहा है Old ex rages on after a fire broke out at the Vallabh Bhavan State Secretariat in Bhopal Madhya Pradesh uh, Congress chief Jitendra Patwari has charged at the BJP by saying that this fourth such fire is in MP 
He questioned the state government, saying why do fires always break at government ministries in the state. MNM chief and actor Kamal Hassan has met with Tamil Nadu CM MK Stalin and State Minister Udhanidhi Stalin at the DMK office in Chennai. The meeting comes on as DMK promises a Rajya Sabha seat to MMK in the elections next year. Naraka BJP has kicked off in its Lok Sabha poll campaign in Bengaluru. State BJP President B.Y. Vijendra flagged off Lok Sabha elections LED campaign vehicle. Around 76 students of Aryan residency in Lloyd Hostel were admitted to a hospital after a complaint of food poisoning. The incident occurred near the Knowledge Park police station area. Police say the patients are undergoing treatment and are out of any danger. Minister is in West Bengal's Siliguri. He's just arrived there a short while back and he got an amazing and arousing welcome. Modi Modi chants could be heard as the Prime Minister's convoy uh, was moving along the streets of Siliguri. And this is the Prime Minister's fourth visit to the state in the last 10 days itself, viewers. And what we see right now are the visuals coming in of uh, the Prime Minister's convoy. Now, Prime Minister will be um, inaugurating many projects. He will be uh, inaugurating multiple projects, especially the railway line electrification that would benefit the people of Northern Bengal and nearby areas. Uh, the Prime Minister's uh, convoy can be seen there on your, on your uh, screens where he is moving along and the streets getting a very, very warm welcome. Let's go straight to my colleague Ishan Dev who's joining us. Ishan Dev, this is a, uh, the visit of the Prime Minister to West Bengal. Uh, uh, this is the fourth visit in the last 10 days. He has addressed many rallies uh, in different areas of West Bengal, be it Hooghly, be it other places. Uh, what can we expect today evening from the Prime Minister in Siliguri? Well, Shibangi, this is this is a very significant visit of Narendra Modi because, uh, as you are saying, that uh, uh, within nine days, this is the fourth time that Prime Minister Narendra Modi is holding a mass rally in West Bengal, and the other three earlier three rallies were in South Bengal, and this is the rally. Uh, which is going to happen. Uh, uh, this is in Shiliguri and this is in North Bengal. Uh, so, uh, you know that uh, Narendra Modi was in West Bengal on 1st March and 2nd March. On the first day, he, uh, uh, his meeting was there, his public uh, rally was there at Arambagh in Hooghly district. The second day, he uh, held his meeting, his uh, rally at Krishnanagar in Nodia district. And uh, uh, on 6th on March, there was another rally by Narendra Modi. That was the Nari Shakti Vandan Jan Sabha. That was in Barashat in the North 24 Parganas district, which uh, which is the district under which the Sandesh Khali area also comes. But they, all these meetings, all these rallies were there in the South Bengal region. But today, Narendra Modi is there at Shiliguri, who is, which is a part of the North Bengal, and Shiliguri is also called the capital of uh, North Bengal. Uh, so uh, uh, after after do, uh, doing three rallies there in South Bengal, when the Prime Minister of India ahead of the Lok Sabha polls reaches North Bengal and when he is about to address the rally from there, from the capital of North Bengal, Siliguri, then what he is going to, what message he is going to give out to the people of North Bengal, that is, that is very important because you know that North Bengal uh, for a long time has become a very strong bastion for BJP in West Bengal. Uh, so Modi is entering the BJP bastion of West Bengal today. Earlier he was holding rallies in South Bengal, where BJP is comparatively uh, uh, weak than North Bengal, but to, uh, as North Bengal is supposed to be BJP's strong bastion, BJP's fortress, um, and as in the early election also, almost all the seats, from, uh, all the Lok Sabha seats uh, from North Bengal were in BJP's pocket. Uh, so this time, what Modi is going to, what message Modi is going to give out from there, that is a very big question. And we have shown from the morning, right from the morning, that though uh, it was scheduled that Narendra 
Narendra Modi at the earliest if he starts his uh, uh, address from Shiliguri then it will be it will be from 4 uh, 4 p.m. in the afternoon but from right from the morning right from the morning the BJP workers and activists they started thronging into the Kawakali ground of Shiliguri so you can see uh, the uh, that what kind of uh, uh, encouragement and what kind of interest are there among the BJP uh, uh, workers of North Bengal so people are eagerly waiting uh, to uh, uh, to know what prime what message prime minister is going to give out from Siliguri. Uh, Shivangi. All right, thank you for joining us here, Ishan. They'll be getting us some updates coming in later on in the evening. Uh, Ishan, we know that Prime Minister will be addressing a public rally as he's arrived in Siliguri in West Bengal, and he's got a very, very warm welcome. To give a short break, much more coming up on the other side as we keep getting you top updates on India's number one news channel, Republic TV. Former DMK functionary has been arrested in connection to international drug trafficking racket. Amity has been ranked India's number one private university for the 11th year by India Today. A testimony to Amity's world-class education whilst imbibing values and sanskars in students. I am very, very happy to announce that Neva Bhopa Health Insurance has come on board as Republic TV's studio model. Neva Bhopa Health Insurance is the fastest growing company among standalone health insurance players in India. It has also provided health insurance coverage to 1.1 crore people in India and settled over 15 lakh claims, processing one claim every 60 seconds. So we are delighted to be partnering with पहले जब मैंने कहा था कि ये दशक भारत का है अब जब हम पॉलिटिकल लोग बोलते हैं तो लोग यही मानते हैं कि ये तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट है ये राजनेता तो बोलते रहते हैं लेकिन ये भी सच्चाई है आज दुनिया ये कह रही है ये दशक भारत का है और मुझे खुशी है कि आपने एक कदम और आगे बढ़कर अब भारत द नेक्स्ट डेकेड पर चर्चा शुरू कर दी है ये दशक विकसित भारत के सपनों को पूरा करने का एक अहम दशक है और मैं मानता हूं कि जो भी जिसको इन्फ्लुएंस कर सकता है कोई भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हो कितने ही अपोजिशन ख्याल रखते हो लेकिन ये कहने में क्या जाता है कि भाई ये दस साल काम करने जैसे हैं उसमें क्या जाता है लेकिन कुछ लोग इतनी निराशा की गर्त में डूबे हुए हैं कि उनके लिए न ये सोचना न ये सुनना और न ही ये बोलना बड़ा मुश्किल हो गया है <laughs> कुछ लोग खास हंसी हंसी शेयर कर रहे हैं <laughs> तो स्वाभाविक है मेरी बात सही जगह पे पहुंच गई है <laughs> लेकिन मैं मानता हूं कि ऐसे विषयों पर चर्चा भी बहुत आवश्यक है मंथन भी बहुत आवश्यक है लेकिन साथियों जिस दशक में हम अभी है जो दशक अभी गुजर रहा है मैं समझता हूं वो आजाद भारत का अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट डेकेड है 
और इसलिए ही लाल किले से मैंने कहा था यही समय है सही समय है ये दशक एक सक्षम समर्थ और विकसित भारत बनाने की नींव को मजबूत करने वाला डेकेड है ये दशक उन आकांक्षाओं को एस्पिरेशंस को पूरा करने का है जो कभी भारत के लोगों को असंभव लगती थी एक मेंटल बैरियर तोड़ना बहुत जरूरी है ये दशक भारत के सपनों को भारत के सामर्थ्य से पूरा करने का दशक होगा और मैं ये बात के बड़ा महत्वपूर्ण रूप बोल रहा हूं सपने भारत के सामर्थ्य भी भारत का फ्रेंड्स द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इज नॉट ओनली अ मैन ऑफ विजन बट अ पर्सन ऑन अ मिशन to transform the future of india to make india once again reclaim the lost glory and truly when on the 22nd of january we saw him at the pran pratishtha of the ram temple immersed in devotion after an 11 day anushthan an 11 day period during which he followed all the vows that are recommended actually only for 3 days but he followed it for 11 days very strict disciplines to truly fulfill the dreams of 1.4 billion indians i think in a sense the prime minister showed to the world that as a nation india stands united united in the pursuit of protecting our rich legacy our rich history our rich culture ensuring we don't make the mistakes and learn from historical wrongs that have happened in this country ambition to make sure that no indian is left behind in the journey of progress a mission to once again make india as the old onida ad used to say owners pride and neighbors envy as is often told us we have no time to lose we have no time to wait live and breaking i'm shivangi shukla getting you the latest coming in at this saturday evening and let's go to our top story narcotics control bureau apprehended jafar sadiq the kingpin in the india australia new zealand drug trafficking network being investigated by the law enforcement agency now sadiq who has been in fact produced he has gone ahead he's produced around 5 tamil films had allegedly ran the a cartel that sent narcotics from india to australia and then new zealand Now four people from Tamil Nadu were arrested from a warehouse in Delhi in this connection two weeks ago let's go ahead and play out the reactions Aaj NCB ne Jafar Sadiq naam ka ek sargana jo ki international drug racket chala raha tha aur iska drug racket nayi Delhi Tamil Nadu aur Bharat ki kai jagahon se milakar न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया और मलेशिया तक फैला हुआ था इस अक्यूज ने बहुत ज्यादा पैसे कमाए थे ड्रग ट्रैफिकिंग के थ्रू और उनको फिल्म कंस्ट्रक्शन हॉस्पिटैलिटी आदि व्यवसायों में इन्वेस्ट किया था और इनको कवर बिजनेस के रूप में इस्तेमाल कर रहा था आपको ज्ञात होगा 
पिछले महीने की पंद्रह तारीख को दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के सहयोग से हम लोगों ने बसई दारापुर जगह के गोदाम पे छापा मार के 50 किलो सूडो एफिड्रिन बरामद करने में सफलता प्राप्त की थी और तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था इन तीन अभियुक्तों से हुई पूछताछ और साक्ष्यों के आधार पर हम इस निर्णय पे पहुंचे कि जाफर सादिक नाम का एक इनका सरगना जो कि तमिल में फिल्म प्रोडक्शन का काम भी करता है और कई बड़े लोगों से उसके संबंध हैं वो इस रैकेट को रन कर रहा था तो एक स्पेसिफिक इंटेलिजेंस के आधार पे एनसीबी ने जाफर सादिक को आज गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है ये पिछले माह की 15 तारीख से भागा हुआ था और त्रिवेंद्रम होते हुए मुंबई पुणे अहमदाबाद जयपुर आदि जगहों पर छुपता फिर रहा था Major giving up on the other side. NDA yet to seal the seat sharing formula with allies in Maharashtra. Farnavis says talks underway. अगला दशक शुरू होने से पहले हम भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनते देखेंगे। अगला दशक शुरू होने से पहले भारतीयों के पास घर शौचालय गैस बिजली पानी इंटरनेट सड़क हर बुनियादी सुविधाएं उसके पास होगी ये दशक भारत में वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेसवे हाई स्पीड ट्रेन देशव्यापी वाटरवे नेटवर्क ऐसी अनेक इंफ्रास्ट्रक्चर की आधुनिकतम चीजों के निर्माण का दशक होगा इसी दशक में भारत को अपनी पहली बुलेट ट्रेन मिलेगी इसी दशक में भारत को फुल्ली ऑपरेशनल डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स मिलेंगे इसी दशक में भारत के बड़े शहर या तो मेट्रो या नमो भारत रेल के नेटवर्क से जुड़ चुके होंगे यानी ये दशक भारत की हाई स्पीड कनेक्टिविटी हाई स्पीड मोबिलिटी और हाई स्पीड प्रॉस्पेरिटी का दशक होगा साथियों आप भी जानते हैं कि ये समय वैश्विक अनिश्चितताओं और अस्थिरता का समय है और एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये सबसे अधिक अस्थिर समय अनुभव हो रहा है उसकी तीव्रता भी और उसका स्प्रेड भी पूरी दुनिया में कई सरकारों को सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ रहा है लेकिन इन सब के बीच भारत एक सशक्त लोकतंत्र के रूप में विश्वास की किरण बना हुआ है मैं आशा की किरण नहीं कह रहा हूं मैं विश्वास की किरण बहुत जिम्मेवारी के साथ बोल रहा हूं और ये स्थितियां तब है जब हमने देश में बहुत सारे रिफॉर्म्स भी किए Good evening and welcome viewers. 
We have got an overwhelming amount of feedback for the Republic Annual Summit 2024 that we hosted yesterday. Thank you so much for it. It was fantastic, magnificent, and we love bringing it to you. The Prime Minister's presence was incredible. The Home Minister Amit Shah gave a very, very frank assessment of the political situation. We had PowerPoint presentations from ministers. It was really, very exciting. The Republic Summit also gave us all and me an opportunity to reflect on the granularity of the election scene. Now, it is quite clear that the BJP is determined to make a serious attempt at getting 400 plus. My information is that they are talking and closing in on the arrangement with the TDP as partners and that there is a line open even with the AIADMK, whatever they may say, that they are closing in and have closed and sort of seat sharing arrangement with the BJD in which a significant number of seats at the national level will be with the BJP and it will be the opposite when it comes to the assembly elections. And my information is that the line is even open, though it's not closed yet. Nowhere close to being closed. But there's a conversation on with the Akalis for some kind of a strategic understanding. Now, if these alliances work, it could add anywhere between a minimum of 25 to 35 seats minimum to the NDA beyond where they are placed right now. So what do you have? You have what is, and I can only use one hashtag for it, Hashtag Super NDA. What does it mean? In simple terms, viewers, it means that Narendra Modi, Prime Minister of India, goes into the general election, not just as the most preeminent popular leader of the country, but also as the face and the leader of the biggest ever pre-election coalition, the biggest ever pre-election alliance in the history of India. This is huge. So, let us be ready for that reality. Let us be ready for the reality and not a target of 400 plus. 400 plus is a possible reality. And let us then start discussing the opportunities for the country with what will happen if that number is achieved. कि उनकी सुनने वाली कोई सरकार है और वो भाजपा सरकार है साथियों विकसित भारत का संकल्प पूरा करने के लिए नॉर्थ ईस्ट का विकास जरूरी है तो हमारा प्रयास है कि असम की हर महिला का जीवन आसान हो इतना ही नहीं उसकी बचत भी बढ़े आर्थिक रूप से उसको बचत हो अभी कल ही विश्व महिला दिवस पर हमारी सरकार ने गैस सिलेंडर के दाम में सौ रुपये और घटा दिए I am very, very happy to announce that Neva Bhopa Health Insurance has come on board as Republic TV's studio model. Neva Bhopa Health Insurance is the fastest growing company among standalone health insurance players in India. It has also provided health insurance coverage to 1.1 crore people in India and settled over 15 lakh claims, processing one claim every 60 seconds. So we are delighted to be partnering with them. मैंने 75 दिन का रिपोर्ट कार्ड आपके सामने रखा है लेकिन साथ ही मैं अगले 25 साल का रोड मैप भी लेकर चल रहा हूं और मेरे लिए एक एक सेकंड कीमती है इस चुनावी माहौल में भी हम अपने कामकाज को लेकर जनता के पास जा रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ क्या है दूसरी तरफ गुस्सा है गालियां है निराशा है इनके पास ना मुद्दा है 
और न कोई समाधान है ऐसा क्यों हो रहा है ऐसा इसलिए है क्योंकि इन पार्टियों ने सात दशक तक सिर्फ स्लोगन्स पर चुनाव लड़ा ये लोग गरीबी हटाओ कहते रहे ये स्लोगन से उनकी सच्चाई है बीते दस साल में लोगों ने स्लोगन्स नहीं सॉल्यूशंस देखे हैं खाद्य सुरक्षा हो या खाद कारखानों को फिर से शुरू करना हो लोगों को बिजली देनी हो या बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना हो लोगों के लिए आवास योजना बनाने से लेकर आर्टिकल 370 को हटाने तक हमारी सरकार ने सारी प्राथमिकताओं को एक साथ लेकर काम किया है साथियों रिपब्लिक टीवी का सवालों के साथ बहुत पुराना रिश्ता रहा है नेशन वॉन्ट्स टू नो और ये कहते कहते आप लोग अच्छों अच्छों के पसीने छुड़ा दिए हैं पहले देश में सवाल होता था कि आज देश कहां है देश किस हालत में है लेकिन देखिए बीते दस वर्षों में ये सवाल कैसे बदल गए हैं दस साल पहले लोग बोलते थे हमारी इकोनॉमी का अब क्या होगा आज लोग पूछते हैं हम कितनी जल्दी तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनेंगे दस साल पहले लोग बोलते थे हमारे पास ये विकसित देशों वाली टेक्नोलॉजी कब आएगी आज लोग विदेशों से आने वालों से पूछते हैं आपके यहां डिजिटल पेमेंट नहीं होता है क्या दस साल पहले लोग नौजवानों से कहते थे नौकरी नहीं मिलेगी तो क्या करोगे आज लोग नौजवानों से पूछते हैं तुम्हारा स्टार्टअप कैसा चल रहा है गुड इवनिंग एंड वेलकम व्यूअर्स We have got an overwhelming amount of feedback for the Republic Annual Summit 2024 that we hosted yesterday. Thank you so much for it. It was fantastic, magnificent, and we love bringing it to you. The Prime Minister's presence was incredible. The Home Minister Amit Shah gave a very very frank assessment of the political situation. we had powerpoint presentations from ministers it was really very exciting the republic summit also gave us all and me an opportunity to reflect on the granularity of the election scene now it is quite clear that the bjp is determined to make a serious attempt at getting 400 plus my information is that they are talking and closing in on the arrangement with the tdp as partners and that there is a line open even with the aia dmk whatever they may say that they are closing in and have closed and sort of seat sharing arrangement with the bjd in which a significant number of seats at the national level will be with the bjp and it will be the opposite when it comes to the assembly elections and my information is that the line is even open though it's not closed yet no way close to being closed but there's a conversation on with the akalis or some kind of a strategic understanding now if these alliances work it could add anywhere between a minimum of 25 to 35 seats minimum to the nda beyond where they are placed right now so what do you have you have what is and i can only use one hashtag for it hashtag super nda what does it mean in simple terms viewers it means that narendra modi prime minister of india goes into the general election not just as the most preeminent popular leader of the country but also as the face and the leader of the biggest ever pre election coalition the biggest ever pre election alliance in the history of india this is huge 
So, let us be ready for that reality. Let us be ready for the reality and not a target of 400 plus. 400 plus is a possible reality. And let us then start discussing the opportunities for the country with what will happen if that number is achieved in the end of May, whenever the results comes up, possibly around 20th May, not too far from now, just over two months. When the country achieves that level of political stability, if a huge pre-election coalition puts together a number of close to 400 or over, what does that mean for opportunities for the country? Think about it. Agla dasak shuru hone se pehle, hum Bharat ko vishwa ki tisri sabse badi economy bante dekhenge. अगला दशक शुरू होने से पहले भारतीयों के पास घर शौचालय गैस बिजली आज शिव सागर मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया गया है यही आपके जोरहाट में एक कैंसर अस्पताल का निर्माण भी हुआ है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास से असम और पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए स्वास्थ्य सेवाओं का एक बहुत बड़ा केंद्र यह हमारा आसाम बन जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर स्वास्थ्य और ऊर्जा के क्षेत्र में असम ने अभूतपूर्व तेज गति दिखाई है एम्स के निर्माण से यहाँ के लोगों के लिए बहुत सुविधा हो गई Friends, the Honourable Prime Minister is not only a man of vision, but a person on a mission to transform the future of India, to make India once again reclaim the lost glory. And truly, when on the 22nd of January, we saw him at the Pran Pratishtha of the Ram Temple, immersed in devotion. After an 11-day Anushtan, an 11-day period during which he followed all the vows that are recommended actually only for three days, but he followed it for 11 days, very strict disciplines to truly fulfill the dreams of 1.4 billion Indians. I think in a sense, the Prime Minister showed to the world that as a nation, India stands united, united in the pursuit of protecting our rich legacy, our rich history, our rich culture, ensuring we don't make the mistakes and learn from historical wrongs that have happened in this country. A mission to make sure that no Indian is left behind in the journey of progress. A mission to once again make India, as the old Onida ad used to say, owner's pride and neighbors envy. As he's often told us, we have no time to lose, we have no time to wait. Last Sunday, he spent almost eight hours with the entire Council of Ministers and the top leadership of the Government of India, preparing a roadmap for this great country for the next 25 years in the Amrit Kal, where each one of us has committed ourselves to work with a sense of purpose, a sense of duty, a commitment to make India a developed nation by 2047. And I tell you, the plans that were prepared and in consultation with over 1.5 million people, 
with the inputs sourced and crowdsourced from across the country, looking at inclusivity and sustainability at the core of India's growth, ensuring that we find our rightful place in the Committee of Nations, working towards a $30 trillion economy, $30 trillion plus economy by 2047, but with well laid out path on how, what and who will do our contribution, will make our contributions towards the goal that we are all committed to. And friends, that is why the Prime Minister says, and I quote, today, Bharat is tirelessly working day and night towards a promising future. Sentiment echoing everywhere is India is the future. If today the world thinks India is ready to take a big leap, it has a powerful launch pad of 10 years behind it. पहले जब मैंने कहा था कि ये दशक भारत का है अब जब हम पॉलिटिकल लोग बोलते हैं तो लोग यही मानते हैं कि ये तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट है ये राजनेता तो बोलते रहते हैं लेकिन ये भी सच्चाई है आज दुनिया ये कह रही है ये दशक भारत का है और मुझे खुशी है कि आपने एक कदम और आगे बढ़कर अब भारत द नेक्स्ट डेकेड पर चर्चा शुरू कर दी है ये दशक विकसित भारत के सपनों को पूरा करने का एक अहम दशक है और मैं मानता हूं कि जो भी जिसको इन्फ्लुएंस कर सकता है कोई भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हो कितने ही अपोजिशन ख्याल रखते हो लेकिन ये कहने में क्या जाता है कि भाई ये दस साल काम करने जैसे हैं उसमें क्या जाता है लेकिन कुछ लोग इतनी निराशा की गर्त में डूबे हुए हैं कि उनके लिए न ये सोचना न ये सुनना और न ही ये बोलना बड़ा मुश्किल हो गया है <laughs> कुछ लोग खास हंसी हंसी शेयर कर रहे हैं <laughs> तो स्वाभाविक है मेरी बात सही जगह पे पहुंच गई है <laughs> लेकिन मैं मानता हूं कि ऐसे विषयों पर चर्चा भी बहुत आवश्यक है मंथन भी बहुत आवश्यक है लेकिन साथियों जिस दशक में हम अभी हैं जो दशक अभी गुजर रहा है मैं समझता हूं वो आजाद भारत का अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट डेकेड है और इसलिए ही लाल किले से मैंने कहा था यही समय है सही समय है ये दशक एक सक्षम समर्थ और विकसित भारत बनाने की नींव को मजबूत करने वाला डेकेड है ये दशक उन आकांक्षाओं को एस्पिरेशंस को पूरा करने का है जो कभी भारत के लोगों को असंभव लगती थी एक मेंटल बैरियर तोड़ना बहुत जरूरी है ये दशक 
भारत के सपनों को भारत के सामर्थ्य से पूरा करने का दशक होगा और मैं ये बात के बड़ा महत्वपूर्ण रूप बोल रहा हूं सपने भारत के सामर्थ्य भी भारत का I am very very happy to announce that Neva Bopa Health Insurance has come on board as Republic TV's studio partner. Neva Bopa Health Insurance is the fastest growing company among standalone health insurance players in India. It has also provided health insurance coverage to 1.1 crore people in India and settled over 15 lakh claims, processing one claim every 60 seconds. So we are delighted to be partnering with पहले जब मैंने कहा था कि ये दशक भारत का है अब जब हम पॉलिटिकल लोग बोलते हैं तो लोग यही मानते हैं कि ये तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट है ये राजनेता तो बोलते रहते हैं लेकिन ये भी सच्चाई है आज दुनिया ये कह रही है ये दशक भारत का है और मुझे खुशी है कि आपने एक कदम और आगे बढ़कर अब भारत द नेक्स्ट डेकेड फॉर चर्चा शुरू कर दी है ये दशक विकसित भारत के सपनों को पूरा करने का एक अहम दशक है और मैं मानता हूं कि जो भी जिसको इन्फ्लुएंस कर सकता है कोई भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हो कितने ही अपोजिशन ख्याल रखते हो लेकिन ये कहने में क्या जाता है कि भाई ये दस साल काम करने जैसे हैं उसमें क्या जाता है लेकिन कुछ लोग इतनी निराशा की गर्त में डूबे हुए हैं कि उनके लिए न ये सोचना न ये सुनना और न ही ये बोलना बड़ा मुश्किल हो गया है कुछ लोग खास हंसी हंसी शेयर कर रहे हैं तो स्वाभाविक है मेरी बात सही जगह पे पहुंच गई है <laughs> लेकिन मैं मान देर विल बी अनमिसेबल सेशन विथ न्यू एज मिनिस्टर्स हु विल ड्राइव द मोमेंटम ऑफ द नेक्स्ट टेन इयर्स and we are joined now by the honorable minister piyush goyal ladies and gentlemen pace setters charting the course for bharat's future in jurisprudence healthcare business banking urban infrastructure governance and gender equality will present their vision statements to the nation at the republic summit 2024 bharat's momentum is at a clip consistently and that is the world's envy bharat's clarity in purpose is setting the global agenda and our pursuit through every moment of strife is ensuring that we've made the triumph our baseline and leading that energetic pursuit through every adversity we are privileged to have with us Bharat's Minister of Commerce and Industry, Consumer Affairs, Food and Public Distribution and Textiles and Master Negotiator Shri Piyush Goyal. Today Mr Goyal will be presenting his vision statement on maximizing the momentum in the next decade. 
Mr. Goyal has steered the nation through the most trying happenings. He does not budge, not when it comes to ensuring Bharat's interests are delivered. From the boldness of putting diplomatic talks in abeyance to plain speaking on the WTO to ensuring the FTA is on Bharat's terms, Mr. Goyal has been steadfast in winning the terms of India. Ladies and gentlemen, presenting Piyush Goyal, Bharat's master negotiator. a superpower. It's not going to be India's decade. It's going to be India's century. Tesla already last year bought $1 billion of components from I think all of you sitting here. I have the list of companies who supplied to Tesla. This year their target is nearly $1.7 or $1.9 billion what they mentioned. प्रकार से भारत तेज गति से आगे बढ़ रहा है भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर बने अति आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो जो आगे आने वाले कल के लिए भारत की जरूरतों को पूरा कर सके अमृत पीढ़ी के भरोसे विकसित भारत एक समृद्ध भारत बनेगा very much Arnab and the Republic family. We are all proud to be members of your family and therefore the belief has to come very naturally, Arnab. Really delighted to be amongst all of you this morning. It's a momentous day. It's a day on which uh, the Honorable Prime Minister is visiting the Kashmir Valley. It's a day which is also going to celebrate the removal of Article 370 and 35A from the Constitution. Something which I think every Indian and all of us for generations have wished for, have worked for, have struggled for. And I still remember the Honorable Prime Minister literally having to force his way to go to Lal Chowk to unfurl the tricolor many years ago when the then central government and the state government did not permit him to do, go along with uh, all the workers of the Bharatiya Janata Party and it was a very telling commentary of where the state of the nation was that a territory which belongs to India was often referred to as Aap Indians or Hum Kashmiri. And it was an, an, an absolutely unfortunate past that we inherited. But I'm truly delighted that the Honorable Prime Minister and Honorable Home Minister, the two architects of this journey to fulfill the dreams of more than a billion Indians to get Kashmir fully integrated into India, happened on the 5th and 6th of August 2019. Many of us were privileged to be a part of that history in the making and what one sees today in Kashmir over the last five years is truly a phenomenal turnaround where every Kashmiri today feels blessed that as a part of India, as an integral part of India, Kashmir is growing, Kashmir is developing. Every Kashmiri has a bright future ahead of him, just as every Maharashtran or Gujarati or Telugu. 
and that's the beauty of India, that's the beauty of the Republic of India. And I have just a small housekeeping issue. I think you could possibly add high ethics also when you describe the Republic in the evening to the Prime Minister. We always believed that you were right and now the courts have also ruled that Republic was right and not responsible for all the false allegations that were made on the Republic channel and particularly the harassment that Arnab had to go through personally. I think let's all stand up and give him a round of applause for standing up for what has always been right. Friends, the Honourable Prime Minister is not only a man of vision, but a person on a mission to transform the future of India, to make India once again reclaim the lost glory. And truly, when on the 22nd of January, we saw him at the Pran Pratishtha of the Ram Temple, immersed in devotion. After an 11-day Anushtan, an 11-day period during which he followed all the vows that are recommended actually only for three days, but he followed it for 11 days, very strict disciplines to truly fulfill the dreams of 1.4 billion Indians. I think in a sense, the Prime Minister showed to the world that as a nation, India stands united, united in the pursuit of protecting our rich legacy, our rich history, our rich culture, ensuring we don't make the mistakes and learn from historical wrongs that have happened in this country. A mission to make sure that no Indian is left behind in the journey of progress. A mission to once again make India, as the old Onida ad used to say, owner's pride and neighbors envy. As he's often told us, we have no time to lose, we have no time to wait. Last Sunday, he spent almost eight hours with the entire Council of Ministers and the top leadership of the Government of India, preparing a roadmap for this great country for the next 25 years in the Amrit Kal, where each one of us has committed ourselves to work with a sense of purpose, a sense of duty, a commitment to make India a developed nation by 2047. And I tell you, the plans that were prepared and in consultation with over 1.5 million people, with the inputs sourced and crowdsourced from across the country, looking at inclusivity and sustainability at the core of India's growth, ensuring that we find our rightful place in the Committee of Nations, working towards a $30 trillion economy, $30 trillion plus economy by 2047, but with well laid out path on how, what and who will do our contribution, will make our contributions towards the goal that we are all committed to. And friends, that is why the Prime Minister says, and I quote, today Bharat is tirelessly working day and night towards a promising future. Sentiment echoing everywhere 
is India is the future. If today the world thinks India is ready to take a big leap, it has a powerful launch pad of 10 years behind it. And that is the 10 year story that during the course of the day, I'm sure different colleagues will also be sharing with you. Many of us are young, we, we have not experienced what we went through before 2014. But I can tell you, I've, I, I learned my early lessons in television debates and television discussions with Arnab in the 2010 to 14 period. In many of his debates uh, on television, when the nation wanted to know how we are going to come out of the distressful situation full of scandals, a weak economy, very low self-esteem of the nation and our people, very poor image of the country across the world, very little respect for an Indian passport, and to sum it up, a very low confidence about the future. And I remember at that time talking to Arnab, talking about how we would take the country in the post-2014 period under Prime Minister Modi's leadership to greater heights of development, how we would find the right pathway to make sure that the country progresses fast to meet the aspirations of a billion plus people. And I think the Prime Minister's focus on the three tracks, one, developing the strong macroeconomic fundamentals, two, ensuring social welfare reaches the last man at the bottom of the pyramid, and three, ensuring that we have the enabling infrastructure. And infrastructure is not just about roads and railways, or even ports and airports, on each of which tremendous work has happened in the last 10 years. But infrastructure to engage with the world in terms of digital connectivity, infrastructure to ensure that our women our sisters, daughters, get equal opportunity so that they can get out of the rigmarole of day-to-day -day living a very, very strenuous and difficult life to become part of the formal economy and contribute to the economy. Infrastructure to make sure that people are not looking to leave city, uh, their homes only to go into the cities for a living, infrastructure that provides opportunity to every Indian to enjoy the good things of life that deservedly belong to 1.4 billion people. And this decade of transformation, this decade where merit has prevailed over psychophancy, has prevailed over family-run political establishments, this decade where we can truly see young India engaging with the whole world from a position of self-confidence with a spirit of can-do, I think is prepared India, has prepared the strong foundation, has prepared the base on which India will be progressing, India will be building towards a 30 plus trillion dollar economy. And a young India with the demographic dividend of an average age which is less than 30 years, expected to be less than 30 years for the next 30 years, adding 30 trillion dollars to the economy in less than 30 years, we have an absolutely perfect storyline waiting for each one of us. A perfect situation where the stars are aligned. And as they say, 
when you want something with a great deal of commitment, when you are very, very sure you about something that you desire, and you desire something from your heart, even the universe conspires to help you achieve that. And I think that's the time that we have before us in the country today. Very often, we are asked how India will achieve such transformational targets, such big aims in 25 years. I think the simple story to be told is the power of compounding. Very often, that is missed out, that there is a huge power in compounding and that's the power that India is benefiting from as the Prime Minister takes one step after another as the country moves forward with significant new ideas as the country engages on a plethora of subjects with the rest of the world and as the world also starts recognizing India's growth story, India's emerging strengths as they see a country which was slated to grow at 6%, move up to 7%, and then last quarter show us an 8%, 8.4% growth. In a situation where we are living in turbulent times, a conflict in Ukraine, a conflict in Palestine, the Red Sea crisis, amongst all these difficulties, when the world sees India emerging as an oasis, as the bright spot, on the globe, as they see India's US dollar driven nominal GDP catching up with our PPP, which is over $10 trillion, as you rightly pointed out already, as we grow from $3.7 trillion or thereabouts today, compounding on a nominal US dollar GDP basis at about 9, 9.5, 10%. The country and every countryman will enjoy the power of compounding. I can give you some data points about how the economy is growing rapidly, how the economy will become the third largest economy in the next three years, how we will probably cross a uh, 15 to 10 trillion dollar economy by 2030 and a $15 trillion economy by 2034, 10 years from now, all of these are going to clearly lay out the pathway towards our journey to make sure that every Indian gets a good opportunity, an equal opportunity to contribute to the nation and for a better quality of life. With all the basic needs taken care of, we are out of that old thinking where roti, kapda, makan, bijli, sadak, pani, shiksha, swas, those typical old age concerns are being taken care of, are largely being ensured for every Indian. And that is what encourages a young man or woman in the remotest part of India connected through the net to whatever is happening in the rest of the world. The encouragement to think big, the encouragement to aspire for all the good things of life. The big aspirations, the big goals that every Indian is setting for himself are today the drivers of India's future. Aad desh mein disha bhi sahi hai. Desh ki dasha bhi sahi ho rahi hai. Desh ki niyat saaf hai. Desh ki nitya spasht hai. Aur desh sahi nirnay le rahe. Aur aisi paristhiti mein. Dunia ki koi taakat ab Bharat ko aage badhne se rok nahi sakti. Ab Bharat chal pada hai. Ab Bharat rukne wala nahi hai. भारत के लोग बड़े-बड़े लक्ष्य पाने के लिए तैयार हो गए अब भारत का जो ये परिवार है और कई लोग तो कहते हैं कि मोदी जी का कोई परिवार नहीं है 
मैं समझता हूं हम सब 140 करोड़ भारतवासी मोदी जी के परिवार और हम सब मिलके एक परिवार के नाते मित्र के नाते एक दूसरे के साथ चलकर जब 140 करोड़ भारतवासी एक एक कदम आगे बढ़ेंगे तब आप कल्पना करिए दुनिया देखेगी 140 करोड़ भारतवासियों की ताकत आपका एक कदम देश का 140 करोड़ कदम की तरह आगे बढ़ाएगा और आगे चल के मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इसी तरीके से इसी तेज गति से भारत आगे बढ़ेगा भारत का एक एक नौजवान नई उम्मीद नई उमंग नई आशाओं के साथ हमारी बहनें हमारे बच्चे इस देश को एक नया भविष्य बनाने में नया भविष्य सवारने में आज जुटे हुए हैं देश के कोने कोने में उत्साह की लहर है और मेरा पूरा विश्वास है और अगर मैं कहूं तो मेरा विश्वास अटल है कि देश बहुत ऊंची छलांग लगाने के लिए तैयार है नई ऊंचाइयों पे पहुंचने के लिए तैयार है हम सब ने तय करना है कि हम उसके भागीदार बनेंगे या हम पीछे रह जाएंगे और मैं समझता हूं देश का कोई नागरिक ऐसा नहीं है कोई व्यक्ति नहीं है जो पीछे रहेगा हम सब मिल आगे बढ़ेंगे हम सब मिल अपने परिवार का अपने देश का भविष्य उज्जवल बनाएंगे आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं धन्यवाद Thank you very much Mr Minister sir for that insightful presentation on the decade ahead we've now got the Republic Media Networks chairman and editor in chief Arnab Goswami to be in conversation with Mr Piyush Goyal Mr Goyal that was a very fine presentation i really appreciate your joining us today at the Republic summit and for lighting the lamp but the nation wants to know uh, the nation wants to know whether it's true that you are fighting the next lok sabha elections from mumbai so let's start with the political question in fact at the wto the wto director general gave it away when he said why is piyush goel not come for wto yet so he says you see he's very busy he is fighting an election so they've announced it even before the bjp at the wto so maybe no, you want to we've help been with that. fighting elections ever since the day i was uh, born probably the lok sabha election but uh, i think these are decisions the party takes we have a party parliamentary board which uh, makes all these decisions uh, i can only tell you i would love to fight the election oh great if the party gives me an great, opportunity great great that's a good headline to start with piyush goel says he's he, he's going to be excited to fight the election if the party gives him an opportunity fantastic i, I actually like this that you know in the congress time every everybody was only from the rajya sabha i think i think the next time almost most of the cabinet will be from the lok sabha so that's going to be very very exciting congratulations in advance mr goel your party has set a target which seems to be going up you know you used to predict 335 to 340 till 6 months back and now your party has estimated a number of 370 is this 370 number a psychological tactic or more than that is it a psychological tactic vis a vis the i think it's a other. courage of conviction that what we have delivered in the last 10 years is being appreciated by the people of india and it is uh, our confidence not arrogance it is our confidence that ye janta sab samajhti hai bharat ki janta jaanti hai unke liye acha kya hai aur bharat ke log sahi aur galat ke faasle mein is desh ko bahut achhi tarike se you think it's achievable you think it's achievable ha ha 400 par एज एन डी ए और तीन सौ सत्तर एज बीजेपी पाएंगे पूरी तरीके से अचीवेबल है और uh, मैं समझता हूं कि आज जो मूड ऑफ द नेशन है जो इस प्रकार का देश में माहौल है उसमें इट्स हंड्रेड परसेंट अचीवेबल एब्सोल्यूटली वेल वील इट्स वी आर ऑल वेटिंग टू हियर द ऑनरेबल होम मिनिस्टर इज गोइंग टू बी कमिंग इन नेक्स्ट विल टॉक मोर पॉलिटिक्स विद हिम दे 
Mr. Goel, under your government, the economy is on track to reach a goal of 5 trillion by 2027. And uh, we've got a great growth rate of 8.2% in the last quarter. So congratulations for that. But your government is still, our government is still in a way unable to convince your biggest critics. So I, my question is about the narrative. The narrative from the naysayers is that the growth is not for all. The growth is for few. Uh, that it's the macro, uh, you know, it's the macro taking a dim view, but individual level change for the people of the country is not happening. Uh, we are not, we are still not doing well on the global hunger index. Uh, you know, things like that, that our per capita income is still around $2,000. So there's nothing to celebrate yet. So, uh, you know, do you believe somewhere that you need to more strongly counter this narrative? Do you have plans for it? Do you intend to do it? Well, I think uh, this question can best be answered by the four crore families, which is almost 20 crore people, who are today living in a pakka house that the central government has provided for. I think this narrative can best be countered by the 80 crore brothers and sisters, some from poor, some from the new middle class, whose food security is assured because they get free food grains month in and month out through years, particularly during the COVID period when we had doubled the food grain that was distributed. This narrative can best be answered by the 55 crore plus beneficiaries of free health care under the Ayushman Bharat scheme. Or the 11 crore plus sisters and mothers who today don't have to use a wood or coal based chula but have a cooking gas connection. It can best be explained I think to the naysayers by the 11 crore 20 lakh Families who didn't have a toilet at home. And personally, that's the one subject that has touched me the most. That Honorable Prime Minister, as soon as he came into office, his focus was on Swachh Bharat, his focus was on open defecation free India, and his focus was that every woman, or for that matter, every person, has a right to dignity and he spent large amounts of money to make sure that everybody gets a toilet at home. I think the naysayers have no choice but to take sense what's happening on the ground where people have benefited from the three tracks that I just mentioned. Yes. After all, infrastructure has a huge multiplier impact on the economy, gives jobs, gives economic activity. All of which supplemented with social welfare programs, only some of which I listed out. The encouragement to young entrepreneurs through mudra loans, to the startups of our young uh, men and women. I can list out maybe a hundred programs right now, which have helped change the mindset of India. But a purana gana hai na, samajne wale samaj gaye. Na samjhe wo, anadi hai. <laughs> well, I didn't say that. No, no, I said it. I, said it. I, I, I go for the kill. I go for the jugular. I'm not a politician. I'm not a diplomat. I'm very used to that. I, I've, I've I, had to face you for the last 15 right. years now. Now, you should also go for the jugular since you're going to be fighting the Lok Sabha elections. You just go for the kill. See, I have this view, Mr. Goel, that there is a romance going on between India and the world right now that is not going to last. And I believe we should be very clear about the future where things are headed. You know, we are, this whole line, we are working with the whole world. Look at how we managed Ukraine. We managed to work with America. We managed to work with Russia. We managed to work with Europe. Europe is becoming insular. But then I believe this romance will not last. And you can counter this because as, this, as we grow from 3 to 5 trillion, 5 to 8 trillion, and you yourself just said we will achieve 15 trillion by 2035, we will not be an object of curiosity. We will be a serious competitor and I believe a little bit of that wrinkle, that tension, that stress showed up at the Abu Dhabi WTO meeting where you held on to the position that Indians on fisheries, farmers, we cannot compromise. You were pushed back. Some people say you're wrecking things. So I'm saying 
my my view is and i want a complete answer to this they will accuse us of more protectionism they will say why is elon musk not coming to india and you will say we have enough manufacturers for e vehicles in india you will say come to india on our own terms they will say we want their terms you know so and if donald trump becomes president of the united states you know how aggressive he is how will we manage this do you see the stress on trade and economy growing between india and the rest of the world absolutely not in you don't? fact uh, i think this is arnab at his old aggressive best uh, coming out today but uh, i'd like to join issue with you on that first of all it is difficult for somebody who's used to being a superpower who's used to being on top of things and dictating to the rest of the world it's very difficult to reconcile on the changing geopolitics that's evident in the world today so we had a situation where india at the uruguay round when gats and or trips were being negotiated about 40 years ago yes we were a weak country we we compromised on many things and i don't think the then government irrespective of whichever party was in government in the 80s they could never visualize an india of 2024 they could never visualize that india and indians will start asserting themselves they could never visualize that india could also aspire to become a developed or a prosperous nation and therefore many wrongs many decisions were made uh, at that time which we are fighting for today where we are holding our ground where we are working with other developed nations and yes. we have a very good coalition of the global south yes and prime minister modi has led from the front he's got the african union full membership of the g20 the entire less developed countries and developing world looks up to mr modi's uh, leadership today and they look up to india holding the ground for what is good for them sometimes even the less developed countries or countries who are not yet up the prosperity chart particularly the small countries do not realize that they are going down a path which may seem okay for the present but can be very dangerous for them and i think india plays that role of balancing the interests we want all the countries to grow with the developed countries at the same time the developed countries are also gradually reconciled and recognizing that economic opportunity and business is only possible with a developing country like india somebody where there is 1.4 billion people largely young people two third of our population in the working age where the demand for goods and services is going to come from so i think india offers a perfect opportunity to be friends with to work with to engage with as a democracy where the rule of law prevails and the world is recognizing that so while there may be some trepidation some difficulty in accepting it i think there is no choice but to work closely with india and you will see in the months and years to come more and more partnerships being forged more and more relationships being developed between india and the developed world particularly the developed world which believes in the rule of law transparency and ethical business i thought there was a lot of stress i thought you were not getting any hugs and handshakes when you went for your global events they looked at you with trepidation not at all i i am received very warmly i have some wonderful relations across the world as does my colleague dr jay shankar who's uh, truly showcased to the absolutely. world absolutely the india story like yeah. never before absolutely absolutely i i call him the rock star you have you have that video went viral and uh, and truly he makes each one of us indian proud the way he uh, he presents the india story yeah the way he stands up for what india is yeah. doing yeah. and i can only tell you commerce and foreign ministry yes. are today working, working very literally as twin ministries very closely aligned with each other messaging uh, goes on between him and me literally yeah. by the minute wow wonderful. and i can assure you that under prime minister modi's guidance and leadership both are working in an aligned banner to get the best for every indian so i i said to everyone coming to this event today i said you should come for the event 
Because if you spend half the day, one day with me at the event, you will get some sense of what is going to happen in the next half decade. We so called it the decade. And I believe that is what we want. You know, we go back into our lives. Somebody called me, oh no, what is in, in it for me? I said, you do your job every day. You do your work every day. Spend half a day, one day on where the country is going. You'll go back more inspired in your jobs. So my last question to you is this. Just two minutes if you can give me a sense. You know, you mentioned trade. You know, we, 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 we are working very hard, for example, on the India-Middle East-EU economic corridor. Give us some sense of what we are going to see in our lifetime in the next five to ten years. You know, what is that in the next decade, in a couple of minutes, from your insider's perspective? What are people going to see? Well, I think in the next uh, decade or so, we'll see a lot of technologies and investments coming from across the world to manufacture in India, which will provide economic activity, jobs to our young boys and girls, which will also provide our young startups yes. with opportunities to innovate on their own ideas. Yes. And this will be necessary for the developed world yes. who are looking for a trusted partner. Yes. And today, for most parts of the developed world in Europe, in the United States, in the Middle East, yes. large parts of Eastern uh, world like Australia, Japan, Korea, Taiwan, yes. they are all finding in India a trusted partner, a country where the rule of law prevails, and this is going to drive huge amounts of investment and technology, which will not only serve the needs of a growing uh, aspirational India, which will also be the sourcing base for the world. Uh, case in point could be, I think, Apple. Apple started with very small beginnings. Oh yeah, that's They're a already at 7-8% of their global production coming out of India. Absolutely. Next two years, they expect to take it up to about 25% of their global production. And the story across the world, wherever we go, people are telling us, uh, our largest workforce today is in India. Our second largest is in India, but in two years, it will be the largest. Our R&D all comes from India. Our innovation is happening in India. So by and large, across the world, there's a lot of excitement about engaging with India. Yeah. And I can assure all your viewers through you, as we do in Parliament, yes. that uh, be bold, Yes. go for the big ticket, big vision, Yes. Don't ever compromise for second best. Yes. India is going to be on top. We'll provide the best Super. quality. <laughs> best quality of goods and services. <laughs> highest level of management talent. Best skill sets. And integrity and ethics in workplace, which will be unparalleled anywhere that's, in the world. That's so important. Well, I am, I am, I am I'm full of positive energy after. And, you know, I, I, I love the fact that nowadays when a minister reaches for an event till the last minute he's checking a file, till he's got two phones. So he works incredibly hard, but he still gave us time. And we are proud of you. And we wish you all the best in the upcoming elections at a personal level. Thank you, Piyush Thank, Thank you. Thank you, Arnab. And always a pleasure to be with you. As always. अगला दशक शुरू होने से पहले हम भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनते देखेंगे अगला दशक शुरू होने से पहले भारतीयों के पास घर शौचालय गैस बिजली पानी इंटरनेट सड़क हर बुनियादी सुविधाएं उसके पास होगी ये दशक भारत में वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेसवे, हाई स्पीड ट्रेन देशव्यापी वाटरवे नेटवर्क ऐसी अनेक इंफ्रास्ट्रक्चर की आधुनिकतम चीजों के निर्माण का दशक होगा इसी दशक में भारत को अपनी पहली बुलेट ट्रेन मिलेगी 
इसी दशक में भारत को फुली ऑपरेशनल डेडिकेटेड फ्रेट कोर्स कॉरिडोर्स मिलेंगे इसी दशक में भारत के बड़े शहर या तो मेट्रो या नमो भारत रेल के नेटवर्क से जुट चुके होंगे यानी ये दशक भारत की हाई स्पीड कनेक्टिविटी हाई स्पीड मोबिलिटी और हाई स्पीड प्रॉस्पेरिटी का दशक होगा साथियों आप भी जानते हैं कि ये समय वैश्विक अनिश्चितताओं और अस्थिरता का समय है और एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये सबसे अधिक अस्थिर समय अनुभव हो रहा है उसकी तीव्रता भी और उसका स्प्रेड भी पूरी दुनिया में कई सरकारों को सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ रहा है लेकिन इन सब के बीच भारत एक सशक्त लोकतंत्र के रूप में विश्वास की किरण बना हुआ है मैं आशा की किरण नहीं कह रहा हूं मैं विश्वास की किरण बहुत जिम्मेवारी के साथ बोल रहा हूं और ये स्थितियां तब है जब हमने देश में बहुत सारे रिफॉर्म्स भी किए हैं गुड इवनिंग एंड वेलकम व्यूअर्स we have got an overwhelming amount of feedback for the republic annual summit 2024 that we hosted yesterday thank you so much for it it was fantastic magnificent and we love bringing it to you the prime minister's presence was incredible the home minister amit shah gave a very very frank assessment of the political situation we had powerpoint presentations from ministers it was really very exciting the republic summit also gave us all and me an opportunity to public diva bupa studio your one stop for all the breaking news updates and i am nikita sahai i am very very happy to announce that neva bupa health insurance has come on board as republic tv's studio partner. Neva Bupa Health Insurance is the fastest growing company among standalone health insurance players in India. It has also provided health insurance coverage to 1.1 crore people in India and settled over 15 lakh claims, processing one claim every 60 seconds. So we are delighted to be partnering with मैंने 75 दिन का रिपोर्ट कार्ड आपके सामने रखा है लेकिन साथ ही मैं अगले 25 साल का रोड मैप भी लेकर चल रहा हूं और मेरे लिए एक एक सेकंड कीमती है इस चुनावी माहौल में भी हम अपने कामकाज को लेकर जनता के पास जा रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ क्या है दूसरी तरफ गुस्सा है गालियां है निराशा है इनके पास ना मुद्दा है और ना कोई समाधान है ऐसा क्यों हो रहा है ऐसा इसलिए है क्योंकि इन पार्टियों ने सात दशक तक सिर्फ स्लोगन्स पर चुनाव लड़ा ये लोग गरीबी हटाओ कहते रहे इस स्लोगन से उनकी सच्चाई है बीते दस साल में लोगों ने स्लोगन्स नहीं सॉल्यूशंस देखे हैं
खाद्य सुरक्षा हो या खाद कारखानों को फिर से शुरू करना हो लोगों को बिजली देनी हो या बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना हो लोगों के लिए आवास योजना बनाने से लेकर आर्टिकल 370 को हटाने तक हमारी सरकार ने सारी प्राथमिकताओं को एक साथ लेकर काम किया है साथियों रिपब्लिक टीवी का सवालों के साथ बहुत पुराना रिश्ता रहा है नेशन वॉन्ट्स टू नो और ये कहते कहते आप लोग अच्छो अच्छों के पसीने छुड़ा दिए हैं पहले देश में सवाल होता था कि आज देश कहां है देश किस हालत में है लेकिन देखिए बीते दस वर्षों में ये सवाल कैसे बदल गए हैं दस साल पहले लोग बोलते थे हमारी इकोनॉमी का अब क्या होगा आज लोग पूछते हैं हम कितनी जल्दी तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनेंगे दस साल पहले लोग बोलते थे हमारे पास ये विकसित देशों वाली टेक्नोलॉजी कब आएगी आज लोग विदेशों से आने वालों से पूछते हैं आपके यहां डिजिटल पेमेंट नहीं होता है क्या दस साल पहले लोग नौजवानों से कहते थे नौकरी नहीं मिलेगी तो क्या करोगे आज लोग नौजवानों से पूछते हैं तुम्हारा स्टार्टअप कैसा चल रहा है गुड इवनिंग एंड वेलकम व्यूअर्स वी हैव गॉट एन ओवरवेलमिंग अमाउंट ऑफ फीडबैक फॉर द रिपब्लिक एनुअल समिट ट्वेंटी ट्वेंटी फोर दैट वी होस्टेड ये थैंक यू सो मच फॉर इट इट वॉज फैंटेस्टिक मैग्निफिसेंट एंड वी लव ब्रिंगिंग इट यू the prime minister's presence was incredible the home minister amit shah gave a very very frank assessment of the political situation we had powerpoint presentations from ministers it was really very exciting the republic summit also republic neva bhopa studio your one stop for all the breaking updates i am rakshita mistra साथियों आप भी जानते हैं कि यह समय वैश्विक अनिश्चितताओं और अस्थिरता का समय है और एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद यह सबसे अधिक अस्थिर समय अनुभव हो रहा है उसकी तीव्रता भी और उसका स्प्रेड भी पूरी दुनिया में कई सरकारों को सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ रहा है लेकिन इन सब के बीच भारत एक सशक्त लोकतंत्र के रूप में विश्वास की किरण बना हुआ है मैं आशा की किरण नहीं कह रहा हूं मैं विश्वास की किरण बहुत जिम्मेवारी के साथ बोल रहा हूं और ये स्थितियां तब है जब हमने देश में बहुत सारे रिफॉर्म्स भी किए हैं भारत ने ये साबित किया है कि गुड इकोनॉमिक्स के साथ ही गुड पॉलिटिक्स भी हो सकती है साथियों आज एक वैश्विक जिज्ञासा ग्लोबल क्यूरियोसिटी है कि भारत ने ये कैसे किया ये इसलिए हुआ क्योंकि हमेशा सिक्के के किसी भी पहलू को नजरअंदाज नहीं किया इसलिए हुआ क्योंकि हमने देश की जरूरतें भी पूरी की और 
सपने भी पूरे किए ये इसलिए हुआ क्योंकि हमने समृद्धि पर भी ध्यान दिया और सशक्तिकरण पर भी काम किया जैसे हमने कॉर्पोरेट टैक्स में रिकॉर्ड कमी की लेकिन हमने यह भी सुनिश्चित किया कि पर्सनल इनकम पर भी टैक्स कम से कम हो आज हम हाईवे रेलवे एयरवे वाटरवे के निर्माण पर रिकॉर्ड इन्वेस्ट कर रहे हैं लेकिन साथ ही हम गरीबों के लिए करोड़ों घर भी बनवा रहे हैं उन्हें मुफ्त इलाज मुफ्त राशन की सुविधा दे रहे हैं हमने मेक इन इंडिया की पीएलआई स्कीम्स में छूट दी तो किसानों को बीमा से सुरक्षा और आय बढ़ाने के साधन भी दिए हम टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पर बड़ा इन्वेस्ट कर रहे हैं लेकिन इसके साथ हमने युवाओं के स्किल डेवलपमेंट पर भी हजारों करोड़ रुपए खर्च किए हैं अगला सवाल आपके मंत्रालय से जुड़ा हुआ सवाल मेरा यह है कि पिछले पांच साल में गृह मंत्रालय ने एफ सी आर यानी कि फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट को लेकर बहुत सख्त कार्रवाई की है होम मिनिस्ट्री का अपना डेटा है कि 16,000 हजार एनजीओस का एनजीओ जो है उनके एफ लाइसेंस को कैंसिल किया गया है उसके साथ साथ टेरर फंडिंग एनजीओ फंडिंग पर रोकने की कोशिश हुई है लेकिन शायद पूरी सफलता नहीं मिली इसके पीछे स्ट्रेटेजी क्या है एक तो जो ओवरग्राउंड पब्लिक नीवा बुपा स्टूडियो योर वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर ऑल द ब्रेकिंग न्यूज अपडेट एंड आई एम शिवांगी शुक्ला अमित शाह जी बंगाल में ही नहीं पूरे देश में गृहमंत्री जी सी कब लागू होगा क्योंकि अब मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट कभी भी लागू हो सकता है और आपका बयान भी आ चुका है कि सी लागू होकर रहेगा तो इस पर कोई टाइमलाइन आप कह सकते हैं कि कब होगा मैं फिर से कहता हूं सी ये देश का कानून है पत्थर पर लकीर है ये वास्तविकता है ये लागू होगा ही होगा और इस चुनाव के पहले होगा इस चुनाव के पहले होगा इस चुनाव के पहले होगा ये बहुत बड़ी बात कही है आज मैं तो ये कह सकता हूं कि ये हाहाकार हो गई आपने जो बात अभी कही है गृह मंत्री जी ने बहुत बड़ी बात हम सब मंडव जी तालियां बच गई कोई धमाका नहीं ये बात मैं दस बार बता चुका हूं नहीं मगर आप चुनाव के पहले सी लागू होगा इस देश का कानून है इसको कोई नहीं रोक सकता फैंटेस्ट तो नोटिफिकेशन बस आने वाली है फिर आपको लगता है नोटिफिकेशन तो बस आने वाली है देखिए हमें तो ब्रेकिंग न्यूज चाहिए ना आपने इतनी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दी है आदत से मजबूर हम भी है <laughs> बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है और मुझे लगता है सब लोग इस पर जरूर बात करेंगे और इसका प्रभाव क्या होगा इसका इंपैक्ट क्या होगा अगर आप संक्षिप्त में इस पर कुछ कह सके तो देखिए सी कानून कोई नई बात नहीं है जी कांग्रेस पार्टी कई चीजों को भूल गई है मत बैंक की लालच में वोट बैंक की लालच में कई चीजें भूल गई है जैसे यूसीसी जी जी संविधान सभा का वादा था इसी तरह से जब देश का दुर्गा दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से धर्म के आधार पर विभाजन हुआ तब पाकिस्तान और अब के बांग्लादेश से लाखों लाखों की संख्या में हिंदू बौद्ध सिख शरणार्थी आ रहे थे और मार काट हो रही थी कांग्रेस के ही नेताओं ने देश के नेताओं ने एक वादा किया था आप धैर्य रखिए आप कभी भी यहां आएंगे आपको ये देश स्वीकार करेगा आपको नागरिकता देगा इस वादे पर सभी लोग वहां रहे जी उनके पर अनेक प्रकार के अत्याचार हुए धार्मिक प्रताड़ना हुई धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव बनाया गया उनकी महिलाओं को हमारी माताओं बहनों को अपमानित किया गया वो लोग बदने के लिए भारत की शरण में आए और अगर आज भारत अपने वो वादे को जो 15 अगस्त 1947 में किया गया है उसको याद नहीं करता है 
तो वो ठीक नहीं होगा करोड़ों लोग इस देश के अंदर नागरिकता के बगैर रह रहे हैं जो वहां से प्रताड़ित मुझे कोई बता सकता है ममता बनर्जी बता सकती है कि वो कहा जाए कहा जाएंगे वो लोग वहां उनकी सुरक्षा नहीं है उनकी महिलाओं को अपमानित किया जा रहा है हमारी माताओं बहनों को अपमानित किया जा रहा है धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर किया जा रहा है हम भी शरण न दे जी हम भी उनका स्वागत न करें भारत में स्वागत है भारत उनको नागरिकता की भी देगा और मेरे आपके जितना अधिकार भी देगा और स्वागत करे पूरे देश में विकसित राज्य विकसित राज्य से विकसित भारत इसका एक राष्ट्रीय उत्सव तेज गति से जारी है आज मुझे विकसित नॉर्थ ईस्ट के इस उत्सव में नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों के साथ एक साथ हिस्सेदार बनने का अवसर मिला है नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए हमारा विजन अष्ट लक्ष्मी का रहा है साउथ एशिया नीवा बुबा स्टूडियो योर वन स्टॉप फॉर ऑल द ब्रेकिंग न्यूज अपडेट एंड आई एम निकिता सहाय साथियों आप भी जानते हैं ये समय वैश्विक अनिश्चितताओं और अस्थिरता का समय है और एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये सबसे अधिक अस्थिर समय अनुभव हो रहा है उसकी तीव्रता भी और उसका स्प्रेड भी पूरी दुनिया में कई सरकारों को सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ रहा है लेकिन इन सब के बीच भारत एक सशक्त लोकतंत्र के रूप में विश्वास की किरण बना हुआ है मैं आशा की किरण नहीं कह रहा हूं मैं विश्वास की किरण बहुत जिम्मेवारी के साथ बोल रहा हूं और ये स्थितियां तब है जब हमने देश में बहुत सारे रिफॉर्म्स भी किए हैं भारत ने ये साबित किया है कि गुड इकोनॉमिक्स के साथ ही गुड पॉलिटिक्स भी हो सकती है साथियों आज एक वैश्विक जिज्ञासा ग्लोबल क्यूरियोसिटी है कि भारत ने ये कैसे किया ये इसलिए हुआ क्योंकि हमेशा सिक्के के किसी भी It was top headlines talking right now. BJP, TDP, JSP set to finalize seat sharing deal. Sources say BJP to contest on five seats. TDP likely to get seventeen. Sir, I think that today's meeting has been very positive. I can say that to 80% of the Muslims have been solved. You have to talk about 20% of the Muslims. NDA yet to seal seat sharing formula with allies in Maharashtra. Farnavis says talks underway. और इसके विकास पर हमने जितना निवेश बीते पांच वर्ष में किया है, यानी पहले जो कांग्रेस के या पुरानी सरकारें करती थीं, उससे करीब करीब चार गुना, four times ज़्यादा. Prime Minister takes on a UPA in a fierce attack, says Congress deprived Northeast of development. A day after Mehbooba Mufti's Gupkar over remark, Farooq Abdullah now heads back. 
former DMK functionary Jafar Sadiq has been arrested in connection to international drug trafficking racket. Big development in connection to the Bengaluru blast. NIA releases pictures of suspected bomber as hunt intensifies. TBI files FIR in attack on ED team case. List lapses by Mamta's police. Viewers, we'll have a breaking on Shivang Ishukla, getting you the latest coming in at this Saturday evening. And we're getting a very big lead in connection to the BJP, TDP, JSP alliance and the seat sharing talks. Now, what we can tell you, TDP chief Chandra Babu Naidu has now said that the announcement on seat sharing will be made in a day or two, further adding that there is no political difference with the BJP and that the matter of separate status was only a sticky issue. That's what we're learning of right now, Republic TV. And uh, what we can tell you right now is uh, that uh, we're getting some more details about what uh, could be the next possibility. Now, the TDP president, uh, N. Chandra Babu Naidu, and uh, the JSP chief, Pavan Kalyan, uh, have been holding discussions with the Home Minister, Amit Shah, in New Delhi amid buzz of a strategic alliance between the three parties in the upcoming Lok Sabha Assembly elections in Andhra Pradesh. And uh, in fact, uh, we're being joined right now by my colleague who's joining us at this point of time. We're being joined at this point of time by Harsha, who's joining us live. Harsha, I'm coming to you at this point of time. And uh, also Aneri is joining us. Uh, so Aneri, if, if I can come to you first, if you could take us through what Chandrababu Naidu is uh, has said in the past uh, few days, because uh, at this point of time, uh, the TDP was, of course, an integral part of the BJP-led uh, alliance until 2018. And now, Chandra Babu Naidu is basically uh, trying to rekindle that alliance once more. All right, let's go to Harsha first again, uh, because Harsha, I'll come back to you, Aneri, just can fix your audio. Harsha, I'm coming to you at this point of time. And Harsha, for the past few days, we've been seeing that and there have been many discussions with the Home Minister Amit Shah in New Delhi. We, TDP President and the JSP Chief Pavan Kalyan, both of them are holding multiple discussions. If you could take our viewers through what has been happening and uh, is a day or two the likely timeline of the uh, seat sharing announcement? So, uh, Shwangi, to tell you precisely that now the speculation has ended and the three parties, Jansena, TDP and Bharatiya Janata Party, all three, three, these three parties have now uh, sealed a deal between them and the seat sharing announcement will soon happen. And we're expecting a joint press conference from both BJP, TDP and Jansena to happen on 17th of March to tell you that there's a NDA meeting on 14th of March in National Capital. And for that meeting also, N. Chandra Babu Naidu will be visiting National Capital. But today the speculation has ended because the seat sharing, seat sharing modalities had finally come to an end. Now we have got to know that there will be almost uh, six seats with which BJP will contest in Andhra Pradesh. Jan Sena is going to contest on two seats and also if we talk precisely about the assembly seats together, together, together Jan Sena and also uh, BJP is going to contest almost on 30 seats. So Shivangi, we have got to know that the seat sharing modalities have already come on a consensus by the three parties and soon the joint press note and joint press conference will be done by, by the three parties. TDP, JSP and BJP. Now we have to wait what exactly the poll campaign of TDP and BJP will be together because N. Chandra Babu Naidu clearly stated that on 17th March, likely Prime Minister Narendra Modi will be visiting Guntur, Andhra Pradesh and the joint rally with along with the TDP leader Chandra Babu Naidu, Prime Minister can also be there on 17th of March. So this joint rally is part of the poll campaign which TDP and so right now we have. Uh, so right now, uh, this is what we are learning right now. My colleague from uh, Andhra Pradesh, uh, my colleague from Andhra Pradesh, Aneri, also has joined us. Aneri would have more uh, information on exactly what is going to happen in Andhra Pradesh in uh, in coming days because N. Chandra Babu Naidu has finally left from national capital to Andhra Pradesh. Aneri, back to you. All right. Uh, well, thank you, Harsha. We'll go to Aneri as well, but we're getting in some more breaking updates, getting in uh, yet another lead to in connection to the big political alliance. Sources have informed that BJP and TDP are likely to hold a joint rally 
In Andhra Pradesh's Guntur on March 17th, and the Prime Minister Modi and Chandra Babu Naidu are likely to lead the same. So, a huge scoop coming in right now. Uh, PM Modi is likely to hold that joint rally, and not just that, we are coming to know that uh, that rally will be uh, held with Chandra Babu Naidu. PM Modi and uh, Naidu will be. Uh, leading that uh, rally. A very important uh, development coming in right now. And if I could get my colleague back on with us uh, for more details, let's go straight to Harsha who's with us right now. So, Harsha, uh, what we see right now is uh, that uh, uh, there could be a TDP, a BJP rally very soon. And uh, this would, of course, uh, uh, would be, you could say, a rally which would foresee what the seat sharing talks and the alliance that we can see later on. Now, the BJP, of course, would like to, uh, you know, be very clear when it comes to the seat sharing. Uh, the BJP would like to secure some key constituencies, including Baizag, Vijayawada. So, these are going to be the uh, important constituencies for the BJP. Uh, let's go ahead to the more breaking updates coming in right now. We're getting back-to-back -back breaking updates. And these are very important updates, viewers, as we head towards the Lok Sabha elections. A war of words has now erupted as a BJP, TDP, JSP have sealed the lines. Uh, now, Naidu has now hit out of the Chief Minister, Jagan Mohan Reddy, saying that he has failed to bring central funds to Andhra. Uh, so that is what we're seeing right now, viewers. And as we keep getting you more updates, uh, the YSRCP uh, has uh, said a short while back uh, that coming together of different parties uh, uh, is not going to stop uh, Jagan at all. So the YSRCP has made this statement, but at the same time, uh, this has led to a war of words. A war of words uh, where uh, Chandra Babu Naidu was hit out at Jagan Mohan Reddy, the CM, and said that he has failed to bring the central funds to Andhra Pradesh. So, so as we are getting you all the details about seat sharing talks, alliance talks, uh, we are coming to know that war of words has erupted. And all this just ahead of the Lok Sabha elections. Taking a very short break, much more coming up as we keep getting our viewers top updates on India's number one news channel, Republic TV. Amit Shah Ji, Bengal mein hi nahi, pure desh mein, Grey Mantri Ji, CAA kab lagu hoga? Kyunki ab model code of conduct कभी भी लागू हो सकता है और आपका बयान भी आ चुका है कि CAA लागू होकर रहेगा तो इस पर कोई टाइमलाइन आप कह सकते हैं कि कब होगा मैं फिर से कहता हूं CAA देश का कानून है पत्थर पर लकीर है ये वास्तविकता है ये लागू होगा ही होगा और इस चुनाव के पहले होगा इस चुनाव के पहले होगा इस चुनाव के पहले होगा यह बहुत बड़ी बात कही है आज मैं तो यह कह सकता हूं कि यह हाहाकार हो गई आपने जो बात अभी कही है गृह मंत्री जी ने बहुत बड़ी बात हम सब के सामने जी तालियां बज गई कोई धमाका नहीं है यह बात मैं 10 बार बता चुका हूं नहीं मगर आप चुनाव के पहले से लागू होगा इस देश का कानून है इसको कोई नहीं रोक सकता फैंटास्टिक तो नोटिफिकेशन बस आने वाली है फिर आपको लगता है नोटिफिकेशन तो बस आने वाली है देखिए हमें तो ब्रेकिंग न्यूज़ चाहिए ना अब आपने इतनी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ दी है आदत से मजबूर हम भी हैं <laughs> बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है और मुझे लगता है सब लोग इस पर जरूर बात करेंगे और इसका प्रभाव क्या होगा इसका इंपैक्ट क्या होगा अगर संक्षिप्त में इस पर कुछ कह सके देखिए सीए कानून कोई नई बात नहीं कांग्रेस पार्टी कई चीजों को भूल गई है मत बैंक की लालच में वोट बैंक की लालच में कई चीजें भूल गई है जैसे यूसीसी जी जी संविधान सभा का वादा था इसी तरह से जब देश का दुर्गा दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से धर्म के आधार पर विभाजन हुआ तब पाकिस्तान और अब के बांग्लादेश से लाखों लाखों की संख्या में हिंदू बहुत सिख शरणार्थी आ रहे थे और मार काट हो रही थी कांग्रेस के ही नेताओं ने देश के नेताओं ने एक वादा किया था आप धैर्य रखिए आप कभी भी यहां आएंगे आपको ये देश स्वीकार करेगा आपको नागरिकता देगा इस वादे पर सभी लोग वहां रहे जी उनके पर अनेक प्रकार के अत्याचार हुए धार्मिक प्रताड़ना हुई धर्म परिवर्तन करने के लिए 
दबाव बनाया गया उनकी महिलाओं को हमारी माताओं बहनों को अपमानित किया गया वो लोग बदने के लिए भारत की शरण में आए और अगर आज भारत अपने वो वादे को जो 15 अगस्त उन्नीस में किया गया है उसको याद नहीं करता है तो वो ठीक नहीं होगा करोड़ों लोग इस देश के अंदर नागरिकता के बगैर रह रहे हैं जो वहां से प्रताड़ित मुझे कोई बता सकता है ममता बनर्जी बता सकती है कि वो कहा जाए कहा जाएंगे वो लोग वहां उनकी सुरक्षा नहीं है उनकी महिलाओं को अपमानित किया जा रहा है हमारी माताओं बहनों को अपमानित किया जा धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर किया जा रहा है हम भी शरण न दे जी हम भी उनका स्वागत न करें भारत में स्वागत है भारत उनको नागरिकता की भी देगा और मेरे आपके जितना अधिकार भी देगा और स्वागत करे पूरे देश में विकसित राज्य विकसित राज्य से विकसित भारत इसका एक राष्ट्रीय उत्सव तेज गति से जारी है आज मुझे विकसित नॉर्थ ईस्ट के इस उत्सव में नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों के साथ एक साथ हिस्सेदार बनने का अवसर मिला है नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए हमारा विजन अष्टलक्ष्मी का रहा है साउथ एशिया और ईस्ट एशिया के साथ भारत के ट्रेड टूरिज्म और दूसरे रिश्तों की एक मजबूत कड़ी यह हमारा नॉर्थ ईस्ट बनने जा रहा है मोदी की गारंटी मोदी की गारंटी तो सुन ही रहे हैं आप लोग लेकिन मोदी की गारंटी का मतलब क्या होता है ये जरा अरुणाचल में आएंगे ना इतने दूर सुदूर आपको साक्षात नजर आएगा पूरा नॉर्थ ईस्ट देख रहा है कि मोदी की गारंटी कैसे काम कर रही है अब देखिए 2019 में यहीं से मैंने सेला टनल का शिलान्यास करने का काम किया था याद है ना 2019 में और आज क्या हुआ बन गया कि नहीं बन गया बन गया कि नहीं बन गया क्या इसको गारंटी कहते हैं कि नहीं कहते हैं ये गारंटी पक्की गारंटी है कि नहीं है साथियों कांग्रेस ने तो बॉर्डर के गांवों को भी नजरअंदाज कर रखा था उन्हें देश का अंतिम गांव कहकर अपने हाल पर छोड़ दिया था हमने इन्हें आखिरी गांव नहीं मेरे लिए तो ये देश का प्रथम गांव है प्रथम फर्स्ट विलेज और हमने प्रथम गांव माना और वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम शुरू कर दिया एक तरफ मोदी विकसित भारत के निर्माण के लिए एक एक ईट जोड़कर युवाओं के बेहतर फ्यूचर के लिए दिन रात काम कर रहा है वहीं दूसरी तरफ और मैं दिन रात कहता हूं तो मुझसे ज्यादा लोग कहते हैं कि मोदी जी इतना काम मत करो आज ही आज ही मैं अरुणाचल प्रदेश आसाम बंगाल और उत्तर प्रदेश चार राज्य में कार्यक्रम करने वाला हूं एक दिन में वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के इंडी गठबंधन के परिवारवादी नेताओं ने जब ये मैं काम कर रहा हूं ना तो उन्होंने जरा मोदी पर हमले बढ़ा दिए हैं और आजकल लोग पूछ रहे हैं कि मोदी का परिवार कौन है कौन है मोदी का परिवार कौन है मोदी
Of course, getting some more breaking updates coming in a short while from now. Prime Minister Modi addressed a mega rally in West Bengal, Siliguri, where he launched a fierce attack on the Mamta government. Listen in exactly to what the Prime Minister had to say. Modi gareeb ke ghar ke liye paisa bhejta hai to TMC sarkar tolea bajon ke chune logon ko आपका पैसा दे देती है टीएमसी को आपकी तकलीफ से आपकी परेशानियों से कोई कष्ट नहीं होता Viewers, but we're coming up on the other side. Big development in connection to Bengaluru blast. NIA releases pictures of suspected bomber as hunt intensifies. साथियों आप भी जानते हैं ये समय वैश्विक अनिश्चितताओं और अस्थिरता का समय है और एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये सबसे अधिक अस्थिर समय अनुभव हो रहा है उसकी तीव्रता भी और उसका स्प्रेड भी पूरी दुनिया में कई सरकारों को सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ रहा है लेकिन इन सब के बीच भारत एक सशक्त लोकतंत्र के रूप में विश्वास की किरण बना हुआ है मैं आशा की किरण नहीं कह रहा हूं मैं विश्वास की किरण बहुत जिम्मेवारी के साथ बोल रहा हूं और ये स्थितियां तब है जब हमने देश में बहुत सारे रिफॉर्म्स भी किए हैं भारत ने ये साबित किया है कि गुड इकोनॉमिक्स के साथ ही गुड पॉलिटिक्स भी हो सकती है साथियों आज एक वैश्विक जिज्ञासा ग्लोबल क्यूरियोसिटी है कि भारत ने ये कैसे किया ये इसलिए हुआ क्योंकि हमेशा सिक्के के किसी भी पहलू को नजरअंदाज नहीं किया इसलिए हुआ क्योंकि हमने देश की जरूरतें भी पूरी की और सपने भी पूरे किए ये इसलिए हुआ क्योंकि हमने समृद्धि पर भी ध्यान दिया और सशक्तिकरण पर भी काम किया जैसे हमने कॉर्पोरेट टैक्स में रिकॉर्ड कमी की लेकिन हमने ये भी सुनिश्चित किया कि पर्सनल इनकम पर भी टैक्स कम से कम हो आज हम हाईवे रेलवे एयरवे वाटरवे के निर्माण पर रिकॉर्ड इन्वेस्ट कर रहे हैं लेकिन साथ ही हम गरीबों के लिए करोड़ों घर भी बनवा रहे हैं उन्हें मुफ्त इलाज मुफ्त राशन की सुविधा दे रहे हैं हमने मेक इन इंडिया की पीएलआई स्कीम्स में छूट दी तो किसानों को बीमा से सुरक्षा और आय बढ़ाने के साधन भी दिए हैं हम टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पर बड़ा इन्वेस्ट कर रहे हैं लेकिन इसके साथ हमने युवाओं के स्किल डेवलपमेंट पर भी हजारों करोड़ रुपए खर्च किए हैं अगला सवाल आपके मंत्रालय से जुड़ा हुआ सवाल मेरा यह है कि पिछले पांच साल में गृह मंत्रालय ने एफ सी आर ए यानी कि फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट को लेकर बहुत सख्त कार्रवाई की है होम मिनिस्ट्री का अपना डेटा है कि 16,000 हजार एनजीओस का एनजीओ जो है उनके एफ सी आर ए लाइसेंस को कैंसिल किया गया है उसके साथ साथ टेरर फंडिंग एनजीओ फंडिंग पर रोकने की कोशिश हुई है लेकिन शायद पूरी सफलता नहीं मिली इसके पीछे स्ट्रेटेजी क्या है एक तो जो ओवरग्राउंड और अंडरग्राउंड सेल होते हैं नेक्सस है 
इसका इसके फॉर्मूले को तोड़ने की कोशिश है या एनजीओ को टारगेट किया जा रहा है वो कहते हैं तो इस पर अगर आप अपनी आप दो, दो चीजों को मिक्सअप कर रहे हैं अच्छा एफ को हमने कानून में परिवर्तन किया कानून को में परिवर्तन करने का हमारा उद्देश्य था कि एफ का उपयोग कर कर विदेशों से चंदा लाकर डोनेशन लाकर इस देश की डायमोग्राफी को बदलने का प्रयास नहीं होना चाहिए एक सेवा के लिए अगर कोई पैसा भेजता है सेवा कार्य के लिए करता है व्यक्ति समूह के उत्थान के लिए भेजता है तो उसका स्वागत है हमने कठोर नियम बनाए ऑडिट कंपलसरी किया और ऑडिट को रेगुलर किया इसके आधार पर ये सारे रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुए हैं कुछ लोगों ने तो सोलह में से बारह लोगों ने स्वतः ही कैंसिल करा दिया भारत सरकार ने नहीं किया है वो स्वतः विड्रोवल का अर्जी डाले हैं तो चार हजार ऑडिट के आधार पर कैंसिल किए हैं तो जो लोग हाय तोबा करें उनको मेरा यही कहना है कि कानून की परिगी में रहकर कोई भी व्यक्ति कितना भी चंदा विदेश से लाए भारत सरकार को कोई आपत्ति नहीं है वो देश के देश के नागरिकों के और देश के समाज के उत्थान के लिए खर्च होना चाहिए देश की जनसंख्या की बदलने के उद्देश्य देखिए हाल ही में जो निर्णय कांग्रेस पार्टी के द्वारा लिए गए हैं कांग्रेस पार्टी जिन सिद्धांतों और नीतियों के लिए जानी जाती रही है उनसे विमुख हो रही है कांग्रेस पार्टी जनता से भी एमिटी हैज बीन रैंक्ड इंडिया नंबर वन प्राइवेट यूनिवर्सिटी फॉर द इलेवेंथ ईयर बाय इंडिया टुडे अ टेस्टमनी टू एमिटीज वर्ल्ड क्लास एजुकेशन वाइल्ड इम्बाइबिंग वैल्यूज एंड संस्कार इन स्टूडेंट्स अमित शाह जी बंगाल में ही नहीं पूरे देश में गृह मंत्री जी सी कब लागू होगा क्योंकि अब मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट कभी भी लागू हो सकता है और आपका बयान भी आ चुका है कि सी लागू होकर रहेगा तो इस पर कोई टाइमलाइन आप कह सकते हैं कि कब होगा मैं फिर से कहता हूं सी देश का कानून है पत्थर पर लकीर है ये वास्तविकता है ये लागू होगा ही होगा और इस चुनाव के पहले होगा इस चुनाव के पहले होगा इस चुनाव के पहले होगा ये बहुत बड़ी बात कही है आज मैं तो ये कह सकता हूं कि ये हाहाकार हो गई आपने जो बात अभी कही है गृह मंत्री जी ने बहुत बड़ी बात हम सब मनोज जी तालियां बच गई कोई धमाका नहीं है ये बात मैं दस बार बता चुका हूं नहीं मगर आप चुनाव के पहले सीए लागू होगा इस देश का कानून है इसको कोई नहीं रोक सकता वह फैंटेस्ट तो नोटिफिकेशन बस आने वाली है फिर आपको लगता है नोटिफिकेशन तो बस आने वाली है देखिए हमें तो ब्रेकिंग न्यूज चाहिए ना अब आपने इतनी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दी है आदत से मजबूर हम भी हैं <laughs> बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है और मुझे लगता है सब लोग इस पर जरूर बात करेंगे और इसका प्रभाव क्या होगा इसका इंपैक्ट क्या होगा अगर आप संक्षिप्त में इस पर कुछ कह सके देखिए सीए कानून कोई नई बात नहीं है जी कांग्रेस पार्टी कई चीजों को भूल गई है मत बैंक की लालच में वोट बैंक की लालच में कई चीजें भूल गई है जैसे यूसीसी जी जी संविधान सभा का वादा था इसी तरह से जब देश का दुर्गा दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से धर्म के आधार पर विभाजन हुआ तब पाकिस्तान और अब के बांग्लादेश से लाखों लाखों की संख्या में हिंदू बौद्ध सिख शरणार्थी आ रहे थे और मार काट हो रही थी कांग्रेस के ही नेताओं ने देश के नेताओं ने एक वादा किया था आप धैर्य रखिए आप कभी भी यहां आएंगे आपको ये देश स्वीकार करेगा आपको नागरिकता देगा इस वादे पर सभी लोग वहां रहे जी उनके पर अनेक प्रकार के अत्याचार हुए धार्मिक प्रताड़ना हुई धर्म परिवर्तन करने के लिए 
दबाव बनाया गया उनकी महिलाओं को हमारी माताओं बहनों को अपमानित किया गया वो लोग बदने के लिए भारत की शरण में आए और अगर आज भारत अपने वो वादे को जो 15 अगस्त 1947 में किया गया है उसको याद नहीं करता है तो वो ठीक नहीं होगा करोड़ों लोग इस देश के अंदर नागरिकता के बगैर रह रहे हैं जो वहां से प्रताड़ित मुझे कोई बता सकता है ममता बनर्जी बता सकती है कि वो कहा जाए कहा जाएंगे वो लोग वहां उनकी सुरक्षा नहीं है उनकी महिलाओं को अपमानित किया जा रहा है हमारी माताओं बहनों को अपमानित किया जा रहा है धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर किया जा रहा है हम भी शरण न दे जी हम भी उनका स्वागत न करें भारत में स्वागत है भारत उनको नागरिकता की भी देगा और मेरे आपके जितना अधिकार भी देगा और स्वागत करे पूरे देश में विकसित राज्य विकसित राज्य से विकसित भारत इसका एक राष्ट्रीय उत्सव तेज गति से जारी है आज मुझे विकसित नॉर्थ ईस्ट के इस उत्सव में नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों के साथ एक साथ हिस्सेदार बनने का अवसर मिला है नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए हमारा विजन अष्ट लक्ष्मी का रहा है साउथ एशिया और ईस्ट एशिया के साथ भारत के ट्रेड टूरिज्म और दूसरे रिश्तों की एक मजबूत कड़ी यह हमारा नॉर्थ ईस्ट बनने जा रहा है मोदी की गारंटी मोदी की गारंटी तो सुन ही रहे हैं आप लोग लेकिन मोदी की गारंटी का मतलब क्या होता है ये जरा अरुणाचल में आएंगे ना इतने दूर सुदूर आपको साक्षात नजर आएगा पूरा नॉर्थ ईस्ट देख रहा है कि मोदी की गारंटी कैसे काम कर रही है अब देखिए 2019 में यहीं से मैंने सेला टनल का शिलान्यास करने का काम किया था याद है ना 2019 में और आज क्या हुआ बन गया कि नहीं बन गया बन गया कि नहीं बन गया क्या इसको गारंटी कहते हैं कि नहीं कहते हैं ये गारंटी पक्की का Ladies and gentlemen, it is an honor to have with us the master of Indian jurisprudence, a legend at the bar, it's himself here with us, Mr. Harish Salve, ladies and gentlemen. Thank you, sir, for being with us. A very warm welcome on behalf of Republic Media Network. A legal luminary extraordinaire, Mr. Harish Salve, has shouldered the fight for justice like no other. From lifting the hopes of a billion with his fight at ICJ to defending Bharat's cause in the Kulbushan Jadav case at The Hague, which saved an Indian from death penalty, Mr. Salve has been the go-to legal luminary for Bharat. Oh, thank you. Thank you very much. You. Thank you very much. Mr. Salve, I, I said this, our next session is with the Prime Minister. But I could not have done this day without you. And uh, I want to start by saying thank you to you. All right. And I want to say that to if here. there's one person who has fought for the Republic Media Network, and he's the person, he's the person, he's the force, he's the mind. When I was in jail, I remember his arguments, and I can only even tell you the policemen, the prison authorities, and everybody inside was also following what Harish Salve was saying in the court. So thank you very much, sir. This is a very emotional moment for me and yeah. uh, I in, wanted to say thank you. You know, in everything. that lies the hope for this country. That even the common people now have started looking beyond your politicians. Sir, sir, the theme is Bharat the next decade. Because we have very limited time today. And that is Bharat the next decade. Sir. Sir. <laughs> beyond the politics of India. Yes, sir. This growing nation, a nation which is now anxiously waiting for its day in the sun. And I think that's where we are headed. 
today when i walk in the streets of london sir it's not ouch here comes an indian it's wow here comes an indian wow that's amazing sir so from where you are you are india's number one jurist legal voice one of the biggest international lawyers how do you view bharat the next decade and from the point of view of jurisprudence and law what needs to be done we to need, get us there we need to uh, the mic closes we need to get our courts in sync with the rest of india you don't think they are they are you cannot run a 21st century india with 19th century mindset courts and that's what we have wow do. you believe our courts are not with the times no they are not and i i say so because i'm a part of the system and i say so in a positive sense not not to denigrate or degrade anybody because it doesn't help but there is a lot of catching up to do there is a lot of catching up to do at all levels domain expertise has been brought into government domain expertise has to be brought into the judicial system can you expand on that so if you have commercial courts you must have judges who understand commerce you cannot have judges who look blank when you talk of competition you cannot have judges who look blank when you talk of financial services and that domain expertise has to come so that the lower rung of judiciary sir is repaired our supreme court has to go back to being what it was meant to be the supreme court of india not yet another court of india which pokes its nose in everything Wow, that's uh, that's going to make headlines coming from you, Mr. Salve. Yeah, Rhythm would it like may. to take no, that it, forward. No, it should because today, unfortunately, the Supreme Court is hearing appeals from amending of pleadings, hearing appeals from every small little case which gets decided. By the way, you know, I now work in different jurisdictions, India and another jurisdiction. In United Kingdom. Nine out of ten cases come to an end in the court of first instance. Yeah. We have to get there; otherwise, this disrepair in our judicial system is not going to get sorted. The common man's interface with justice—you have seen this for yourself. Yes, sir. The common man's interface with justice is first in the criminal justice system with the magistrate, sir, and in the civil justice system with the district judge, and they have to be of fine fettle. Yeah. and when they are of fine fettle the pressure on your high courts will go down and then your high courts have to be brought up to mark the commercial side of the high court today delhi high court has some very good judges but some very few very good judges we need a lot more we need a much wider base and we have to get back the legal system into a pyramid today it's like a rectangular block everything goes from floor to floor that's not how legal systems can work right sir. there has to be a pyramidical structure in bulk gets sorted out at the lower level a much smaller at mid and Good right at the top important question very few law. rhythm mr salve a simple question the sedition law whether it's the privilege of breach alleged privilege of breach parliamentary motion case that you fought for us whether it's words from the supreme court or the high court also needs to understand that they cannot keep intimidating or getting intimidated when there are pleas before them the bail applications i want to ask you about the certain narrative that's created by the democracy they say the constitution they say is under threat i remember your words when you spoke even about uh, your guru uh, palkiwala that it's time only time india ever suffered was the emergency do you think that this narrative that continues to be created in the courts needs to stop and what's going to get these vested interests to stop con whose constitution under threat the constitution of certain political parties or the constitution of india yes i don't see any threat to the constitution of india till constitution of india lives in our hearts nobody can kill it not the politicians not the judges it is india which is spirited who brought india out of emergency not the courts the courts succumbed it's the people of india who brought india out of emergency mrs gandhi realized she cannot continue this nonsense anymore and that spirit has to continue till we have democracy in our heart today i have seen the change in the political system you have seen it i have seen it india has transitioned from a and i i don't mean this derisively india has transitioned from an english speaking public school culture to sons of the soil running the country 
and running it very different. Well said, I, I, I say something. I, speaking for myself, I would yes. not be able to work if the courts went into Hindi. But should it be done, I don't see any reason why not. So, and I'm not being populist. The point is, India has to be run by Indians. People respect us now because they feel India is being run by Indians. What? Yes, sir. Sir, just one question before I ask uh, Arnab to ask you a question. You've spoken about the word nepotism. You've spoken about your father was in the Congress and yet you chose to be a Solicitor General in the Vajpayee government. How did that work? One question. Second, diplomatically, we've seen the Jadhav Mike. case that you what? Uh, the Jadhav case that you won. I also want to know today when we get diplomatic victory in the Navy officers who've now been brought back, how is this system in India really going to be seen? See, uh, it's always, today I don't think you see any real nepotism. And it's only, uh, hopefully, it's, it's in the fossils of history that it has now been put away. Yes, sir. I don't think any appointments in recent times can, you can point a finger and say so-and-so's nephew or so-and-so's uncle has been made. When I was to be made Solicitor General of India by the Vajpayee government, it mattered little to Vajpayee that my father was a member of parliament in the opposition party. And that's the mindset which they have to get. If you want talent, you can't hold people to uh, silly ideas like of their ideology or their parents' ideology or their uncle's ideology. Family should become irrelevant to your movement in life. The second is, how are we seen today? Today we are seen as a powerhouse. Today India is seen as a powerhouse. And the world, uh, look at the United Kingdom, the economy is in shambles and there is no hope in sight. Today they are most worried about their wobbly political system. We don't know the next elections. Will Labour win? If it wins, will it win a clear majority? Right. Or are they going to be in this mess and in the meanwhile everything dwindles? People in England today worry about heating their homes in winter. And they call themselves a developed country. So, believe me, I mean, every, the infrastructure in United Kingdom is in shambles. Absolute shambles. And look at us, we are changing by the day. Yes, so, sir. India is seen as a powerhouse and yeah. India is a powerhouse. Yeah. And it's about time we showed the world we are one. But I must ask, do you agree with the collegium system? In Bharat, the next decade, should the system of judges selecting and electing judges continue to be? I really want you to speak straight on this, sir. It should never have been, and it should certainly not be. The collegium system should the collegium be scrapped. System, the collegium system was a band-aid on a wound. The political system at that time had started completely destroying the judicial appointment process by deviating from convention. Believe me, some of our finest judges came from appointments by the government. Where did Chinnaparedi come from? Where did Dear Desai come from? Where did the great Krishnayar, the jurist, come from? Krishnayar was a communist from Kerala. He was in the communist government. He was made in one of the finest judges ever. Are you Who willing, appointed him? Government of Are India you willing to engage in a public debate with CJI, D.Y. Chandrachud on this? What is there to debate? Show me one country in the world where judges appoint judges. And show me wow. one, show me one authority, wow. one sociological research which says if judges don't appoint judges, the independence of judiciary is compromised. Incredible. Today I'm getting a lot of headlines from this spot. No, but that, I've always said this. Wow. I, 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 let me take that. I, I don't I, agree I, you with are the also, You are also on the committee on one nation, one election. Yes. Yes. Therefore, you are advising on whether we can have all state and government elections together. Will it? Will the we see it happen? The committee is not me. Uh, no, the committee, you. But will we see it happen, or is it we're going to be deferred and deferred? Because I would like to comment. But would let's it happen? See. Would you like to see it happen? Well, let's see. Can 2029 be a simultaneous election you, for states you'll, and centers? You'll know the report will be made public shortly. By, by when? Shortly. When shortly? Shortly. Quite short. Quite but short. Yes. But possible in the realm of possibility. No, I don't want to come in. I don't <laughs> okay. want to come in. One last one, Rindam, and sure. then we have to close. Sir, exactly what Arnav was asking you. This is something we're very fond of. We want to know whether there'll be simultaneous elections, but also shifting away from here. You're now living in the UK. A lighter question, a piano playing lawyer, someone who, who should actually be called here to play the piano for us once, one upon a time. How are you, other than this, looking at your work? Do you think the Indian courts and the way they're working virtually is there to stay? See, a lot I'll of people miss him here as well. No, no, I should, I should tell you the basic difference and I put it in one sentence. You have to start working by a calendar and a diary. 
you have to stop working in a way where this is the problem with the Indian mindset. Your time is valuable, everybody else's time is hopeless. So a judge will fix your case and make you wait till four o'clock. Unheard of. I, know, I knew two months ago that on 11th Monday at 10 a.m., I'm appearing for the Enforcement Directorate in the High Court Chancery Division against Nira Modi. Okay. I knew that two months ago. Yeah. So that's how the system works. And the case is fixed, the time is fixed, you go to the court, Either somebody drops dead, or the case settles, or the case goes on. So the extradition is going to happen? This is not the extradition, this is attachment of but some properties. But do you properties. think for Malia and for Nirav Extradition has been allowed in both the yes, cases. Yes. It is waiting for a political sign-off. All right. Well, we feel so proud when we see you arguing at The Hague, and you know, we feel so inspired. I have one last you'll, question. You'll see me now arguing in the uh, European Court of Justice for the uh, athletes. Wow. You know the athletes against whom they have said where their testosterone levels are high, that's Semenya yes. and others. And we challenge it on the ground that that is discriminatory yeah. because gender has to be binary. Yeah. You cannot create a third. Yeah. We had uh, success in the first round, but let's see. Well, I mean, I, you know, even all the judges wait for your every word when you're speaking. Your stature is incredible, but I have one last question. How do you say thank you to someone who has taken you out of jail? By staying out of it. No. No. Don't do anything no. which puts you back there. No, no. You never know who puts me back. I'm going to call you. Uh, and I'll tell you how you can do that. You have to give me a hug on stage for that. Thank that you. That I will. Happily. Thank you very much, Mr. Harish Salve. Thank you, Arnav, and thank you, Rhythm. साथियों आप भी जानते हैं कि ये समय वैश्विक अनिश्चितताओं और अस्थिरता का समय है और एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये सबसे अधिक अस्थिर समय अनुभव हो रहा है उसकी तीव्रता भी और उसका स्प्रेड भी पूरी दुनिया में कई सरकारों को सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ रहा है लेकिन इन सब के बीच भारत एक सशक्त लोकतंत्र के रूप में विश्वास की किरण बना हुआ है मैं आशा की किरण नहीं कह रहा हूं मैं विश्वास की किरण बहुत जिम्मेवारी के साथ बोल रहा हूं और ये स्थितियां तब है जब हमने देश में बहुत सारे रिफॉर्म्स भी किए हैं भारत ने ये साबित किया है कि गुड इकोनॉमिक्स के साथ ही गुड पॉलिटिक्स भी हो सकती है साथियों आज एक वैश्विक जिज्ञासा ग्लोबल क्यूरियोसिटी है कि भारत ने ये कैसे किया ये इसलिए हुआ क्योंकि हमेशा सिक्के के किसी भी पहलू को नजरअंदाज नहीं किया ये इसलिए हुआ क्योंकि हमने देश की जरूरतें भी पूरी की और सपने भी पूरे किए ये इसलिए हुआ क्योंकि हमने समृद्धि पर भी ध्यान दिया और सशक्तिकरण पर भी काम किया जैसे हमने कॉर्पोरेट टैक्स में रिकॉर्ड कमी की लेकिन हमने ये भी सुनिश्चित किया कि पर्सनल इनकम पर भी टैक्स कम से कम हो आज हम हाईवे रेलवे एयरवे वाटरवे के निर्माण पर रिकॉर्ड इन्वेस्ट कर रहे हैं लेकिन साथ ही 
हम गरीबों के लिए करोड़ों घर भी बनवा रहे हैं उन्हें मुफ्त इलाज मुफ्त राशन की सुविधा दे रहे हैं हमने मेक इन इंडिया की पीएलआई स्कीम्स में छूट दी तो किसानों को बीमा से सुरक्षा और आय बढ़ाने के साधन भी दिए हैं हम टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पर बड़ा इन्वेस्ट कर रहे हैं लेकिन इसके साथ हमने युवाओं के स्किल डेवलपमेंट पर भी हजारों करोड़ रुपए खर्च किए हैं अगला सवाल आपके मंत्रालय से जुड़ा हुआ सवाल मेरा यह है कि पिछले पांच साल में गृह मंत्रालय ने एफ यानी कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट को लेकर बहुत सख्त कार्रवाई की है होम मिनिस्ट्री का अपना डेटा है कि सोलह हजार एनजीओ का एनजीओ जो है उनके एफ लाइसेंस को कैंसिल किया गया है उसके साथ साथ टेरर फंडिंग एनजीओ फंडिंग पर रोकने की कोशिश हुई है लेकिन शायद पूरी सफलता नहीं मिली इसके पीछे स्ट्रेटेजी क्या है एक तो जो ओवरग्राउंड और अंडरग्राउंड सेल होते हैं नेक्सस है इसका इसके फॉर्मूले को तोड़ने की कोशिश है या एनजीओ को टारगेट किया जा रहा है वो कहते हैं तो इस पर अगर आप अपनी आप पर... दो चीजों को मिक्सअप कर रहे हैं अच्छा एफ को हमने कानून में परिवर्तन किया कानून को में परिवर्तन करने का हमारा उद्देश्य था कि एफ का उपयोग कर कर विदेशों से चंदा लाकर डोनेशन लाकर इस देश की डेमोग्राफी को बदलने का प्रयास नहीं होना चाहिए एक सेवा के लिए अगर कोई पैसा भेजता है सेवा कार्य के लिए करता है व्यक्ति समूह के उत्थान के लिए भेजता है तो उसका स्वागत है हमने कठोर नियम बनाए ऑडिट कंपलसरी किया और ऑडिट को रेगुलर किया इसके आधार पर ये सारे रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुए हैं कुछ लोगों ने तो सोलह में से बारह लोगों ने स्वतः ही कैंसिल करा दिया भारत सरकार ने नहीं किया है वो स्वतः विड्रोअल का अर्जी डाले हैं तो चार हजार ऑडिट के आधार पर कैंसिल किए हैं तो जो लोग हाई तोबा करें उनको मेरा यही कहना है कि कानून की परिगी में रहकर कोई भी व्यक्ति कितना भी चंदा विदेश से लाए भारत सरकार को कोई आपत्ति नहीं है वो देश के देश के नागरिकों के और देश के समाज के उत्थान के लिए खर्च होना चाहिए देश की जनसंख्या की बदलने के उद्देश्य से खर्च नहीं होना चाहिए अगर जनसंख्या की बदल की नए के उद्देश्य से खर्च होगा तो हम कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे इसमें हमारे मन में कोई कंफ्यूजन नहीं जहां तक टेरर फंडिंग का सवाल है 1914 से हमने टेररिस्ट एक्टिविटी और टेररिस्टों के इकोसिस्टम को ध्वस्त करने के क्रमबद्ध कदम उठाए हैं हमने एनआईए को ईडी को दोनों को टेडर टेरर लिंक्स पोस्ट इलेक्शन मेनी ऑफ द स्टेट यूनिट विल डिक्लेयर दैट दे आर द केरला कांग्रेस दे आर द पंजाब कांग्रेस दे आर द तमिलनाडु कांग्रेस दे आर द असम कांग्रेस यू आर नॉट ओनली सीइंग the declining of congress you will also see end of family politics after this election i think this is the last election where that family cards will be played out amity has been ranked india's number 1 private university for the 11th year by India Today a testimony to Amity's world class education whilst imbibing values and sanskars in students Avit Shah ji Bangal mein hi nahi pure desh mein Grah Mantri ji CAA kab lagu hoga kyunki ab model code of conduct kabhi bhi lagu ho sakta hai aur aapka bayan bhi aa chuka hai ki CAA lagu होकर रहेगा तो इस पर कोई टाइमलाइन आप कह सकते हैं कि कब होगा मैं फिर से कहता हूं सीए ए देश का कानून है पत्थर पर लकीर है ये वास्तविकता है ये लागू होगा ही होगा और इस चुनाव के पहले होगा इस चुनाव के पहले होगा इस चुनाव के पहले होगा 
ये बहुत बड़ी बात कही है आज मैं तो ये कह सकता हूं कि ये हाहाकार हो गई आपने जो बात अभी कही है गृह मंत्री जी ने बहुत बड़ी बात हम सब पंडाउ जी तालियां बच गई कोई धमाका नहीं है ये बात मैं दस बार बता चुका हूं नहीं मगर आप चुनाव के पहले सीए लागू होगा इस देश का कानून है इसको कोई नहीं रोक सकता वह फैंटेस्ट है तो नोटिफिकेशन बस आने वाली है फिर आपको लगता है नोटिफिकेशन तो बस आने वाली है देखिए हमें तो ब्रेकिंग न्यूज चाहिए ना आपने इतनी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दिया आदत से मजबूर हम भी हैं <laughs> बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है और मुझे लगता है सब लोग इस पर जरूर बात करेंगे और इसका प्रभाव क्या होगा इसका इंपैक्ट क्या होगा अगर संक्षिप्त में इस पर कुछ कह सके तो देखिए सी कानून कोई नई बात नहीं है जी कांग्रेस पार्टी कई चीजों को भूल गई है मत बैंक की लालच में वोट बैंक की लालच में कई चीजें भूल गई है जैसे यूसीसी जी जी संविधान सभा का वादा था इसी तरह से जब देश का दुर्गा दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से धर्म के आधार पर विभाजन हुआ जी। तब पाकिस्तान और अब के बांग्लादेश से लाखों लाखों की संख्या में हिंदू बौद्ध सिख शरणार्थी आ रहे थे और मार काट हो रही थी कांग्रेस के ही नेताओं ने देश के नेताओं ने एक वादा किया था आप धैर्य रखिए आप कभी भी यहां आएंगे आपको ये देश स्वीकार करेगा आपको नागरिकता देगा इस वादे पर सभी लोग वहां रहे जी उनके पर अनेक प्रकार के अत्याचार हुए धार्मिक प्रताड़ना हुई धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव बनाया गया उनकी महिलाओं को हमारी माताओं बहनों को अपमानित किया गया वो लोग बदले के लिए भारत की शरण में आए और अगर आज भारत अपने वो वादे को जो 15 अगस्त उन्नीस में किया गया है उसको याद नहीं करता है तो वो ठीक नहीं होगा करोड़ों लोग इस देश के अंदर नागरिकता के बगैर रह रहे हैं जो वहां से प्रताड़ित मुझे कोई बता सकता है ममता बनर्जी बता सकती है कि वो कहा जाए कहा जाएंगे वो लोग वहां उनकी सुरक्षा नहीं है उनकी महिलाओं को अपमानित किया जा रहा है हमारी माताओं बहनों को अपमानित किया जा रहा है धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर किया जा रहा है हम भी शरण न दे जी हम भी उनका स्वागत न करें भारत में स्वागत है भारत उनको नागरिकता की भी देगा और मेरे आपके जितना अधिकार भी देगा और स्वागत करे पूरे देश में विकसित राज्य विकसित राज्य से विकसित भारत इसका एक राष्ट्रीय उत्सव तेज गति से जारी है आज मुझे विकसित नॉर्थ ईस्ट के इस उत्सव में नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों के साथ एक साथ हिस्सेदार बनने का अवसर मिला है नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए हमारा विजन अष्ट लक्ष्मी का रहा है साउथ एशिया और ईस्ट एशिया के साथ भारत के ट्रेड टूरिज्म और दूसरे रिश्तों की एक मजबूत कड़ी यह हमारा नॉर्थ ईस्ट बनने जा रहा है मोदी की गारंटी मोदी की गारंटी है तो सुन ही रहे हैं आप लोग सो दिस इज द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इसरो ए ट्वेंटी फाइव ईयर लॉन्ग रोड मैप हैज बीन डेवलप्ड बाय द एडवाइस ऑफ आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सो द गोल ऑफ द भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन ईज टू कनेक्ट द ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम एंड द डिमांड फॉर new technologies that will come out of the microgravity experiment we are th- now thinking about a series of missions to moon because moon is a new area where it's emerging in every sector and the new ec- moon economy is now taking shape all around and we don't want to be left behind so this is the second domain of it the third is the human access to moon and make an indian land on the moon and it is an iconic element of the whole all of this vision साथियों आप भी जानते हैं कि यह समय 
वैश्विक अनिश्चितताओं और अस्थिरता का समय है और एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये सबसे अधिक अस्थिर समय अनुभव हो रहा है उसकी तीव्रता भी और उसका स्प्रेड भी पूरी दुनिया में कई सरकारों को सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ रहा है लेकिन इन सब के बीच भारत एक सशक्त लोकतंत्र के रूप में विश्वास की किरण बना हुआ है मैं आशा की किरण नहीं कह रहा हूं मैं विश्वास की किरण बहुत जिम्मेवारी के साथ बोल रहा हूं और ये स्थितियां तब है जब हमने देश में बहुत सारे रिफॉर्म्स भी किए हैं भारत ने यह साबित किया है कि गुड इकोनॉमिक्स के साथ ही गुड पॉलिटिक्स भी हो सकती है साथियों आज एक वैश्विक जिज्ञासा ग्लोबल क्यूरियोसिटी है कि भारत ने ये कैसे किया ये इसलिए हुआ क्योंकि हमेशा सिक्के के किसी भी पहलू को नजरअंदाज नहीं किया इसलिए हुआ क्योंकि हमने देश की जरूरतें भी पूरी की और सपने भी पूरे किए ये इसलिए हुआ क्योंकि हमने समृद्धि पर भी ध्यान दिया और सशक्तिकरण पर भी काम किया जैसे हमने कॉर्पोरेट टैक्स में रिकॉर्ड कमी की लेकिन हमने ये भी सुनिश्चित किया कि पर्सनल इनकम पर भी टैक्स कम से कम हो आज हम हाईवे रेलवे एयरवे वाटरवे के निर्माण पर रिकॉर्ड इन्वेस्ट कर रहे हैं लेकिन साथ ही हम गरीबों के लिए करोड़ों घर भी बनवा रहे हैं उन्हें मुफ्त इलाज मुफ्त राशन की सुविधा दे रहे हैं हमने मेक इन इंडिया की पीएलआई स्कीम्स में छूट दी तो किसानों को बीमा से सुरक्षा और आय बढ़ाने के साधन भी दिए हम टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पर बड़ा इन्वेस्ट कर रहे हैं लेकिन इसके साथ हमने युवाओं के इट्स टाइम नाउ फॉर अ वर्चुअल इंटरेक्शन विद एन इंडिविजुअल who has dared to scale his style of entrepreneurship has been a source of inspiration to many he has successfully powered his vision to scale with the restless passion to adapt to evolving trends he's been a big believer in green and clean energy in industry championing sustainability and environmental responsibility every step of the way Through his visionary leadership he has spearheaded initiatives to reduce carbon footprints promote renewable energy sources and drive towards a greener future for our planet he has delivered on aggressive acquisitions strategically expanding reach and influence in key markets while maintaining a steadfast commitment to working on the larger goal of building a robust bharat ladies and gentlemen it is time for the founder and chairperson of the rpsg group mr sanjeev goenka the man of ideas who is scaling up with solidity and purpose steering us towards growth and prosperity with unwavering determination and vision
India and Indians is unparalleled. It's not only given the world a new confidence in India, a new respect for India, a new respect for Indians, but it's given all of us within India, every Indian, the confidence and belief that we can perform, we can deliver, we can compete. The BJP government has changed the way one operated in India. And it's become so much easier to think global, genuinely think global scales, to manufacture in India, to operate in India, and to grow from India. I must say that uh, we've recently, over the last few years, invested a lot in Uttar Pradesh. And I've been blown away by what I see of what's happening in Uttar Pradesh and uh, the leadership provided by Yogi Ji. It's absolutely fantastic. Prime Minister Modi is the boss. A man of ideas, Mr. Sanjeev Goenka, thank you for joining us. I'd like to know in Public Media Network's Editor-in-Chief and Chairman Arnab Goswami and the Deputy News Editor and Anchor Suesha Savan to please come up on stage to have an interaction with Mr. Sanjeev Goenka who joins us virtually. Sanjeev, it's good to see you remotely though. It would have been even better if you were in, with us in person. I hope you can hear me. Always a pleasure to be with you and at the public summit. Thank you, Sanjeev. Sanjeev, we've been talking to people and stakeholders in business, government, politics, governance, chief ministers. We hope to have the prime minister this evening. Uh, how have things changed for you? I mean, you're one of the biggest business houses, most diversified probably one of the largest from the eastern part of the country and spread out in India and globally now. You're also doing a lot of work globally. You have global aspirations as well. So can you just look at your story and uh, how have government policies impacted you, if at all, in the last, say, 10 years? And how do you look to the next 10? Arnav, quite honestly, uh, India under the is a different India. It's a confident India. It's an aspirational India. And it's, it's an India that wants to not only conquer the world, but rule the world. I think it's thanks to the Prime Minister and the policies of this government that every one of us in business has started thinking global, has started thinking scale, has started thinking of why we locate manufacturing in India, you manufacture for the world. The approach has changed, the scales have changed, the aspirations have changed, and of course the policies have changed. It has become easy to do business in India. And very important thing, India is viewed with a huge degree of respect across the world, as indeed are Indians. And that is thanks to Modi. I'm a firm believer in Modi hai to mumkin hai. Sajib, tell me, uh, we've spoken about this and you're very keen to explore things globally. When we say we travel abroad now, we see a different level of respect. The relationships are different at a personal, professional and business level. Indian companies are thinking of going abroad. As one of the biggest business houses in the country, as one of the biggest <coughs> business personalities of the country, Sanjeev, uh, our theme is Dare to Scale. Are you looking at going global and how do global players relate to you now? When you talk to your global partners and global investors and other stakeholders, how do they relate to you now? Can you give us anything anecdotal about this? 
you know in the past when you introduce yourself as an indian company if you were a ratan tata or a mukesh ambani or a gautam adani it was different but for most other companies originating out of india you didn't even get an audience at the senior most level some middle level guy would see you today you get an audience at the senior most level and that is the difference that modi and his government has brought to the perception of india well, that's huge now you're taking risks i'll take one more question and hand it over to you suesha but i'm very keen to know you see people say are things are people investing in india are indian houses investing abroad are they parking their capital abroad but you have done the opposite you have you are going to acquire uh, aqua farm chemicals company for 3800 crores and congratulations last month you acquired a 4000 crore company in the chemicals business so you know you always making about 10000 crores of investment between these two decisions and obviously when a businessman invests 10000 crore rupees he wants a return and there is a mammoth amount of risk that is involved is this investment possible without a solid foundation without what you would call a good climate can you talk about the climate in which things are happening which allow you to take these fearless decisions you know any of these decisions happen on the basis of policies on the basis of the environment on the basis of the confidence you have on the administration and i think that confidence is so huge that people are actually becoming not only ambitious but as you said fearless in taking investment decisions you're talking cautiously still sanjeev but i just wanted you to make this point because and i'll say this to the audience you would be hearing this that you know sanjeev if i can just take a detour and give my own sometimes we hear that you know things are difficult people the government wants a lot of compliance taxes are being followed businessmen are feeling insecure indian businesses are leaving india people are leave, leaving their indian citizenship in more indians want to stay in dubai than in india but sanjeev goenka still continues to do almost all his business in india and if he is going abroad it is for business reasons for investment so he is a classic example of a person so don't believe the story if somebody tells you that businessmen don't want to be compliant i think that's a living example of that story congratulations to you for sanjeev for that that's a really good thing that you are doing uh, swesha takes the Thank next you. question swesha in fact uh, mr goenka i want to make a point further to what arnav just said about uh, the acquisition of the 4000 crore company in the chemicals business uh, you just spoke about favorable government policies how do you manage to converge that with the with an astute group strategy and how does this diversification complement the group's mission towards sustainability what are your long term plans on that this company is actually producing something called green kelets in addition to phosphates green kelets is the most green version of detergents that you can get and aqua farm is one of the two companies in the world which has this technology it's very easy to scale up from here and this is as green as green gets i mean we have the world majors who are our consumers and potential clients who are waiting to get this product right and uh, you know you take a lot of pride in indian roots you are also uh, very high on uh, ayurveda and uh, the ancient legacy of it what are the company's plans to take ayurveda to the international realm now so we are going to launch indian ayurveda in a modified easy to consume form towards the end of this calendar year in the us so for example a traditional kadha as we know it will not be sold as a kadha but will be sold as an infusion the normal chavan prash the normal sheetapaladi will be sold in gummy form so it's all easy to consume it's the same formulation 
but just made easy to consume uh, can i take the next yes. sanjeev you are a 200 year old group if you look at your whole history and you have a big asset base you have a 7 billion dollar asset base you have solid revenue flow you have i think of over 4 billion dollars annually uh, revenue flow 4.3 billion i am told so you should be in a good position to be looking at areas where the growth will be i am sure you don't believe in sitting on capital i am sure you believe in investing and you are investing you are going into different areas so i am very curious to know and many businessmen entrepreneurs will be keen to know what are those areas which someone as savvy as sanjeev goenka will invest in you are going into some areas some element of fmcg you've gone into uh, a bit of media and you've acquired an ipl team which i don't think was a business decision it was more an emotional decision but 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 having said that what are the areas in which bharat over the next decade will see exponential growth you know green energy is one business where you will see huge growth so we are investing in solar generation in wind generation in fact we have said that about 60 to 70% of the power that we distribute in the six cities that we have the license to operate will be green we are going to get into hydrogen electrolyzers we are exploring this area in a very strong way that's one green kelets is another form of completely green product ayurveda is again as green as it gets uh so we are looking at green as the path forward we do believe that is the way to go i just like to mention your comment on the ipl team yes to meant to provoke I just you this before that it was not a business decision yes. all i yeah <laughs> but let me just say that uh, i i i paid 7000 crores for the license two years later i sit on more than one offer at a value of 14000 plus so you are saying that investing 7000 crores in lucknow super giants is a business decision well out of the 7000 i've said this before and i'll say this again 6100 was something that came out of a calculation done by our advisors and financial Good. consultants and 100 crores per year was the passion element don't worry i'm just provoking you i'm just i'm just pulling your leg sanjeev don't take me seriously on this one i let <laughs> me have some let me have some fun it's been a day of serious conversations and i think i have the ability to pull your leg once in a while we go back we go back a long enough way to do that but but what are you doing For i mean sure. are are people like sure. you and uh, gautam adani and mukesh ambani i'm come sure and other major the birlas are you doing enough to generate entrepreneurship that's my first question first question and my second question is how do you view people who are running behind valuation you see sanjeev you are a 200 year old company today everybody wants to be a billionaire within 6 months everybody is after this valuation game and running behind the valuation game you've seen what happened to certain companies in recent days like <coughs> bajus and others you know so please answer both these questions it's important that we must have the right ethics when we are running a business so two questions are you really doing enough to grow entrepreneurs from your side as a company as individual and see what do you make of this running behind billions instead of building sustainable businesses are not if you build sustainable businesses which are profitable and growth oriented you will make billions a concept can give you a head start Good but sir. if it is not sustainable if it is not cash accretive if it is not stakeholder remunerative true you are not going to get valuations which are sustainable so i for one am not a great believer in these very fancy kind of media hype that gets created over certain companies but having said that look at the number of companies which have started from scratch and have done so admirably there's so much to be learned from that 
zeal, from that spirit, from that never say die attitude. You talked about Pukesh and Gautam Bhai and Kumar. They are in a scale way above mine. Uh, I mean, Mukesh is somebody I have unabashedly said is like my guru. He's somebody I look up to. He's somebody I try to follow. But they are there. I'm here. So, as far as I'm concerned, as far as we are concerned, we've started a small venture capital fund for FMCG where we are not investing in startups but second stage startups and we are not only putting capital but we are giving management expertise and we are helping these companies scale up so it's a small thing it's not enough but it's a beginning that's really good and and i think that's that's excellent and i think it's good that you're also investing in the media because that's where commitment and impact investing is happening so i think it's all good you know i i we look up to you i think you're a very grounded person and uh, i think you know you have you represent traditional values i think your next generation is going to take it to the next level and we are always proud to be associated with you and to speak to you so swesha may you close absolutely please. and in fact uh, furthering this point you know there are also businesses that are struggling to stay relevant uh, you have a 200 year old legacy group you've seen governments change one generation after the other how do you manage to evolve innovate at every step we are talking about bharat the next decade what is uh, the game plan for rpsg in the decade to come you know frankly i'm not thinking of a decade it's the whole planning horizon has narrowed down so over the next 3 years we are investing about 55000 crores mostly towards green projects that's committed and that's at various stages of take off and we'll take the next step we'll start planning on that 12 months from now so three takeaways from this conversation swesha that i carry one invest in india big indian businesses are investing in india this theory that big indian businesses and successful businesses want to leave india because of compliance issues is completely wrong absolutely wrong second big takeaway is invest in value creation not valuation and i think that's very important and third is from talking to him remain grounded thank you very much it's been an absolute pleasure and look forward to seeing you soon sanjeev thank, thank you. you sanjeev lots of love thank you thank you amity has been ranked india's number one private university for the 11th year by india today a testimony to amity's world class education whilst imbibing values and sanskars in students amit shah ji बंगाल में ही नहीं पूरे देश में गृहमंत्री जी सी कब लागू होगा क्योंकि अब मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट कभी भी लागू हो सकता है और आपका बयान भी आ चुका है कि सी लागू होकर रहेगा तो इस पर कोई टाइमलाइन आप कह सकते हैं कि कब होगा मैं फिर से कहता हूं सी ये देश का कानून है पत्थर पर लकीर है ये वास्तविकता है ये लागू होगा ही होगा और इस चुनाव के पहले होगा इस चुनाव के पहले होगा इस चुनाव के पहले होगा ये बहुत बड़ी बात कही है आज मैं तो ये कह सकता हूं कि ये हाहाकार हो गई आपने जो बात अभी कही है गृह मंत्री जी ने बहुत बड़ी बात हम सब मनोज जी तालिया बच गई कोई धमाका नहीं है ये बात मैं दस बार बता चुका हूं नहीं मगर आप चुनाव के पहले सीए लागू होगा इस देश का कानून है इसको कोई नहीं रोक सकता फैंटेस्टिक तो नोटिफिकेशन बस आने वाली है फिर आपको लगता है नोटिफिकेशन तो बस आने वाली है देखिए हमें तो ब्रेकिंग न्यूज चाहिए ना अब आपने इतनी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दी है आदत से मजबूर हम भी है <laughs> बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है और मुझे लगता है सब लोग इस पर जरूर बात करेंगे और इसका प्रभाव क्या होगा इसका इंपैक्ट क्या होगा अगर संक्षिप्त में इस पर कुछ कह सके देखिए सीए कानून कोई नई बात नहीं है जी 
कांग्रेस पार्टी कई चीजों को भूल गई है मत बैंक की लालच में वोट बैंक की लालच में कई चीजें भूल गई है जैसे यूसीसी जी जी संविधान सभा का वादा था इसी तरह से जब देश का दुर्गा दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से धर्म के आधार पर विभाजन हुआ तब पाकिस्तान और अब के बांग्लादेश से लाखों लाखों की संख्या में हिंदू बौद्ध सिख शरणार्थी आ रहे थे और मार काट हो रही थी कांग्रेस के ही नेताओं ने देश के नेताओं ने एक वादा किया था आप धैर्य रखिए आप कभी भी यहां आएंगे आपको ये देश स्वीकार करेगा आपको नागरिकता देगा इस वादे पर सभी लोग वहां रहे जी उनके पर अनेक प्रकार के अत्याचार हुए धार्मिक प्रताड़ना हुई धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव बनाया गया उनकी महिलाओं को हमारी माताओं बहनों को अपमानित किया गया वो लोग बदने के लिए भारत की शरण में आए और अगर आज भारत अपने वो वादे को जो 15 अगस्त उन्नीस में किया गया है उसको याद नहीं करता है तो वो ठीक नहीं होगा करोड़ों लोग इस देश के अंदर नागरिकता के बगैर रह रहे हैं जो वहां से प्रताड़ित मुझे कोई बता सकता है ममता बनर्जी बता सकती है कि वो कहां जाए कहां जाएंगे वो लोग वहां उनकी सुरक्षा नहीं है उनकी महिलाओं को अपमानित किया जा रहा है हमारी माताओं बहनों को अपमानित किया जा धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर किया जा रहा है हम भी शरण न दे जी हम भी उनका स्वागत न करें भारत में स्वागत है भारत उनको नागरिकता की भी देगा और मेरे आपके जितना अधिकार भी देगा और स्वागत करे पूरे देश में विकसित राज्य विकसित राज्य से विकसित भारत इसका एक राष्ट्रीय उत्सव तेज गति से जारी है आप आज से पांच दस साल बाद किसको विपक्ष देखते हैं मतलब वुड यू थिंक विल बी द ऑपोजिशन टू द बीजेपी देश में एक प्रकार से बहुत डायनेमिक डेमोक्रेसी है जो परफॉर्म करेगा देश उसको अधिकार देगा जो परफॉर्म नहीं करेगा वो विपक्ष में बैठेगा मगर जी दस साल आपने पूछा इसलिए मैं मेरा एक आकलन कह रहा हूँ दस साल तक तो मोदी ही है Amity has been ranked India's number 1 private university for the 11th year by India Today a testimony to Amity's world class education whilst imbibing values and sanskars in students sathiyo aap bhi jante hain ki ye samay vaishvik anishtitaon aur asthirta ka samay hai aur experts keh rahe hain सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यह सबसे अधिक अस्थिर समय अनुभव हो रहा है उसकी तीव्रता भी और उसका स्प्रेड भी पूरी दुनिया में कई सरकारों को सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ रहा है लेकिन इन सब के बीच भारत एक सशक्त लोकतंत्र के रूप में विश्वास की किरण बना हुआ है मैं आशा की किरण नहीं कह रहा हूं मैं विश्वास की किरण बहुत जिम्मेवारी के साथ बोल रहा हूं और ये स्थितियां तब है जब हमने देश में बहुत सारे रिफॉर्म्स भी किए भारत ने यह साबित किया है कि गुड इकोनॉमिक्स के साथ ही गुड पॉलिटिक्स भी हो सकती है साथियों आज एक वैश्विक जिज्ञासा ग्लोबल क्यूरियोसिटी है कि भारत ने यह कैसे किया 
ये इसलिए हुआ क्योंकि हमेशा सिक्के के किसी भी पहलू को नजरअंदाज नहीं किया इसलिए हुआ क्योंकि हमने देश की जरूरतें भी पूरी की और सपने भी पूरे किए ये इसलिए हुआ क्योंकि हमने समृद्धि पर भी ध्यान दिया और सशक्तिकरण पर भी काम किया जैसे हमने कॉर्पोरेट टैक्स में रिकॉर्ड कमी की लेकिन हमने ये भी सुनिश्चित किया कि पर्सनल इनकम पर भी टैक्स कम से कम हो आज हम हाईवे रेलवे एयरवे वाटरवे के निर्माण पर रिकॉर्ड इन्वेस्ट कर रहे हैं लेकिन साथ ही हम गरीबों के लिए करोड़ों घर भी बनवा रहे हैं उन्हें मुफ्त इलाज मुफ्त राशन की सुविधा दे रहे हैं हमने मेक इन इंडिया की पीएलआई स्कीम्स में छूट दी तो किसानों को बीमा से सुरक्षा और आय बढ़ाने के साधन भी दिए हम टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पर बड़ा इन्वेस्ट कर रहे हैं लेकिन इसके साथ हमने युवाओं के स्किल डेवलपमेंट पर भी हजारों करोड़ रुपए खर्च किए हैं अगला सवाल आपके मंत्रालय से जुड़ा हुआ सवाल मेरा यह है कि पिछले पांच साल में गृह मंत्रालय ने एफसीआरए यानी कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट को लेकर बहुत सख्त कार्रवाई की है होम मिनिस्ट्री का अपना डेटा है कि 16,000 हजार एनजीओस का एनजीओ जो है उनके एफसीआरए लाइसेंस को कैंसिल किया गया है उसके साथ साथ टेरर फंडिंग एनजीओ फंडिंग पर रोकने की कोशिश हुई है लेकिन शायद पूरी सफलता नहीं मिली इसके पीछे स्ट्रेटेजी क्या है एक तो जो ओवरग्राउंड और अंडरग्राउंड सेल होते हैं नेक्सस है इसका इसके फॉर्मूले को तोड़ने की कोशिश है या एनजीओ को टारगेट किया जा रहा है वो कहते हैं तो इस पर अगर आप देखिए अपनी आप रहे। दो चीजों को मिक्सअप कर रहे हैं अच्छा एफ को हमने कानून में परिवर्तन किया कानून को में परिवर्तन करने का हमारा उद्देश्य था कि एफ का उपयोग कर कर विदेशों से चंदा लाकर डोनेशन लाकर इस देश की डायमोग्राफी को बदलने का प्रयास नहीं होना चाहिए एक सेवा के लिए अगर कोई पैसा भेजता है सेवा कार्य के लिए करता है व्यक्ति समूह के उत्थान के लिए भेजता है तो उसका स्वागत है हमने कठोर नियम बनाए ऑडिट कंपलसरी किया और The journey of discovery continues to unfold before us at the Republic Summit 2024. It is my proud privilege to announce that the Honorable Chief Minister of Assam, Sri Himanta Biswa Sarma, is with us. Thank you, Mr. Chief Minister, for making time to come to Delhi and join us at the fourth Republic Summit. Sri Himanta Biswa Sarma has been involved in the Indian political system from his teenage years having risen from the grassroots he continues to serve the Lok Seva Bhavan in Guwahati today he's the architect of NDA's deep penetration in the northeast as head of NEDA which in many ways is seen as a game changer He has injected nationalism in Assam politics which before him focused on regional aham pride Shri Himanta Biswa Sarma has ensured that people have struck a balance between the two He has been bold about his decision making and vocal about his reforms He's ruffled the feathers of his opponents and he has strengthened the bridge of trust between the state and the people Ladies and gentlemen the straight shooter of the next decade Shri Himanta Biswa Sarma
different segment of the entire ECC that is polygamy. So in Assam we want to ban polygamy. तो ये UCC मेरा समस्या नहीं है, ये मुसलमान माँ और महिलाओं का समस्या है। अगर समाज में मुसलमान महिला और माँ को कोई दिन जस्टिस मिलना होगा, तो ये ट्रिपल तलाक कानून का बात UCC भी होना ही पड़ेगा। In Assam, there are two sections of people. Some, there are a section of people who support CA, and I am one of them. So I personally urge the people who oppose CA to take the matter to the Supreme Court. the Honorable Chief Minister of Assam, Sri Hemanta Bishwa Sharma, to please join our Editor-in-Chief and Chairman, Arnab Goswami, for an interaction on the future of federalism. Imantada, I must first congratulate you for being one of the rare politicians who can get a post-lunch audience of this size. <laughs> yeah. It's incredible how how popular and why viral you have become. It's actually incredible. I mean, you know, I... Now, earlier you and I, when we spoke in Hindi, people would make fun of both of us because our Hindi is bad. Now they expect us to speak in Hindi. <laughs> but Ibn how do you handle your popularity? At a national level, wherever you go, you get crowds when you go to Andhra Pradesh, you get crowds when you go to Uttar Pradesh, and of course you get crowds when you I go think, to Bengal. I think, I think my Hindi attract people. <laughs> <laughs> so Hindi may be baat No, no, Entertainment ke liye ek ke. Dam, ek dam. But honestly, how do you handle your popularity nowadays? But you're very popular, people like you. I think, what uh, is it? I think this is a relative term, but the country is going strong. Every one of us is going strong. That is more important. Absolutely. I, uh, I was talking to him earlier, and there are many, you know, uh, Mr. Hemanta Bishwa Sharma is more in the news for politics and for his political statements, for polygamy, uniform civil code, against child marriage, his view on mo modernizing madrasas and things like that which get him into the headlines and for constantly breaking the Congress whenever he has a weekend off. But, but, but I want to share with everyone today that with pride, because I am from Assam, that what you have done for the economy, society, business environment, investment, and we were just talking to Devi Shetty ji outside, the health situation in Assam, it is absolutely, absolutely incredible. Viewers, I'll give you one statistic. The GSDP of Assam for 2024-25, you will know the numbers better, is projected to be 6,43,089 crores, which is a growth of, growth of 13% over 2023-24. This makes Assam, in a very competitive federal landscape, one of the fastest growing economies in the country. So I think that's a huge achievement. And I am told that day after tomorrow, just outside Asa, uh, Guwahati in Jagi Road, uh, a 30,000 crore semiconductor investment is being made by the Tata Group in Assam. And I just turned the clock back, Himantoda. You've seen Assam. Ten years back, if you would mention Assam, people would say conflict, terrorism, lack of resolution, not a good place to invest. So you've changed things dramatically. Congratulations for that. Where do you see things go and how have you got here? I think uh, those who have visited Assam earlier and those who will visit now, they will see a complete change. Assam is one of the fastest growing economy. So far as country is concerned, I think we are in the top three or four. Our uh, GSDP growth is around, we are constantly achieving 16 to 17% every year for last three, four years. Economy is going up. Then Assam was known for various law and order issues, right from the days of the 
I mean, you can start from the day of India got freedom, we had Naga movement, we had got Mizu movement, I mean, floods, emergency, language movement. But last three years, Assam has not witnessed even a single banned agitation, absolutely peaceful situation. Recently, I have, uh, I have written a letter to 600 businessmen, those who have left Assam during the peak alpha period. I wrote a letter personally to them to come back and come back to their original home. And I wrote it, I signed it to 600 person who left Assam at that point of time, in those traumatic period of time. So things have changed, economy is doing good, political, social situation is good. And Assam is, I can say proudly that as of now, you can consider that this is one of the best state when it comes to social harmony, law and order, political stability, economic stability. On 13th, Prime Minister is going to lay the foundation stone for the semiconductor industry where investment will come from the Tata Group. So Assam will be the second state after Gujarat to have semiconductor industry in, in, in my state, back in my state. So those are huge things from our point of view and I think we'll be stronger every day. So how do you do this? Are you a likable person? Do people like you? Do you negotiate well? Uh, you seem to get your way with everything. Eventually, for example, you recently materialized a tripartite memorandum of settlement between the center, the state of Assam, and the Ulfa. Now, many people felt this would not be possible. In fact, I had many members of Ulfa who came to my studio. They had said, we will not surrender. We never will surrender. We will die, but we will not surrender. But while all other chief ministers failed, you managed to strike the deal. So can you tell us about what is the art of negotiation when that happens? And why did this not happen uh, earlier? First of all, Assam has seen a different kind of treatment from New Delhi, post-2014. Now, people realize that whatever apprehension we had, now it is not there. There was a strong sentiment in Assam that central government exploited its natural resources and uh, we have been pushed to the margin. Yes. In 1972, there was an agitation in Assam when Mrs. Gandhi tried to uh, set up a refinery in Barauni, utilizing crudes from Assam. But now, Day after tomorrow, Prime Minister is going to uh, lay the found, uh, in fact, going to inaugurate a new pipeline where crude from Paradip will be pushed to Assam and all the Assam refinery, refineries, refining capacity will be increased many fold. Now, you see the narrative. Earlier narrative is that Assam has been exploited. Now, the narrative in Assam that why center is giving so much to Assam. Many left people, Congress people are asking me assembly, in assembly, why Modi comes every year, twice in every year to Assam, why he is giving so much to Assam. Perception has changed. Now the young generation in Assam feel that not the agitation, but we should study, we should go back to college, university, and there is a great urge among the people of Assam that we should be a net contributor to the growth of the country rather than being a dependent state, we should be a contributor state to the nation growth. So the perception in Assam has completely changed and it is all along now hopes and aspiration. Would it be the same if Assam was not a BJP ruled state? Uh, I think I'll not go back to the party, but this would not have been same if Narendra Modi would not have been the Prime Minister. That I can say confidently. No, but you didn't answer my question. My question was that would things have been the same if Assam was not a BJP rule state and Himanto Bishwa Sharma would not have been in the BJP? See, Mr. Bishwa Sharma, let me expand on this. 
Arvind Kejriwal said in February, just this last month he said, and I'll quote him, the BJP has waged a war against opposition rule states. They have created an India-Pakistan situation with us. These are Kejriwal's words last month. The center is using all the tactics to harass the opposition government. Similarly, Pinari Vijayan said in Kerala, and I'll quote him, we are beginning a reunited fight that would herald the dawn of ensuring equal treatment to all the states. So, uh, Anna, so we have lost a balance Anna, in center state elections. Is that that's the basic if, point that they are making? Anna, if you are going to do such a huge excise scam, then should not be a war against the Delhi government by the central government. If what is the demand of Penia, Penia, Chief Minister of Kerala? Allow me to borrow of money. Who will repay? So the question is that these people are accusing Prime Minister Modi because he is standing for justice, he is standing, standing for transparency. Now in Assam, if you come back to my state, yeah, let's go back so to Assam. if you come back to my state, then if a Prime Minister start visits to a remote northeastern state which always seen trouble, twice a year, he start spending his time for the development of Asta Lakshmi, knowing very well that there is no much dividend he has to accrue in terms of politics because we have hardly 14 seats. So even then, Prime Minister is doing for the North East because we are in a front line, we are front line state so far as India, China is concerned or a bordering state, or we can be in future a good center for entire South Asian state. Assam can be a basically nucleus for our South East Asian uh, outreach. So when opposition state accuse, it is more on a political arena. But you have to analyze prime minister from his larger vision. Is it not Delhi who has able to host the G20 summit. Prime Minister could have taken it to Gujarat also, but he has done that in Delhi. Is it not indirectly helping Kejriwal in uh, enhancing the stature of Delhi? So what he has not done, what Prime Minister has not done for the Delhi in last six, seven, eight years? Agar Assam mein itna karte the, hum to kahan pohunch jate the? So, you cannot, if, if a chief minister spend money for his own bungalow, 50 crores, 60 crores, then that, that is a personal issue. That is nothing to do with the citizen of Delhi. But so far as citizen of Delhi, you can change the change everywhere. The Bharat Mandapam is for the people of Delhi. G20 summit was for the people of Delhi. So everywhere Delhi is doing... But Mamta good. says you're not releasing the funds, you're making it extremely difficult to I release think, the funds. I think, I think all these are political rioting. How can you not release funds? There is a set formula. The Finance Commission give you a set formula. Every month, on 10th of every month, central government released by 11 o'clock whatever dues to us. There is a set formula that this percent of the money will be devolved demand to the letters state. of usage from BJP ruled states? I Would you demand I proof of usage every, from BJP every, ruled states? Every morning. Are you put to the same kind of scrutiny that Mamta Banerjee There is no need of scrutiny. Every month on 10th or 11th, Nirmala Sitaraman or Ministry of Finance gives a tweet. She, she elaborated how much fund fun has been released to which state. And you will see that every state are getting money. I don't know what more money Mamta Banerjee are asking from Delhi. Whatever is due to us is religiously released on 10th morning by the government of India. Whether it is a Bengal, whether it is Assam, in one stroke, they release to all the states of the country. There is no such system in the central government that morning they will release to Assam, evening they will release to Bengal, next day they will release to Tamil Nadu. There is no such formula. Whatever we should get, we get it on 10th of every, every month in the early morning. I don't know what they are keeps on saying. And you call one day the opposition chief minister with us, then we'll show them that whatever you are getting, we are also getting. There is no, no privileges. When central government deal with the state, 
it has to be based on certain formula and people are getting money according to the formula emantuta i have had the privilege of knowing you personally for a long time and i have watched your career now you come across and everybody who's listening here bade balanced vyakti hai ठीक से प्लान कर रहे हैं स्ट्रैटेजी है आसाम की इकोनॉमी बढ़ रही है मैं आसा, मैं भी हिंदी में ट्राई कर रहा हूँ कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक हो तो बता दीजिए होना सही है मिस्टेक हाँ, थोड़ा थोड़ा हाँ, 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 मैं दिल साफ है वही जबान साफ नहीं हो मगर दिल साफ है तो मैं कहता हूँ कि लोग कहते हैं कि देखिए ये 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 डुअल पर्सनैलिटी है हेमंत तो विश्व शर्मा का मुस्लिम मुस्लिम पीपल आई रिक्वेस्ट यू गिव मी अ कैमेरा एंड अ कैमेरा मैन लेट आज टूगेदर ट्रेवल टू द मुस्लिम पॉपुलेशन इन असम एंड यूल सी हाउ मच लव एंड अफेक्शन आई हैव फ्रॉम दिम नहीं नहीं बट दैट इज ये तो आप कह रहे हैं बट आपकी जो विचारधारा है सी आई एम नॉट सेइंग आई एम आस्किंग यू आर कौन सा यू डोंट बी डिफेंसिव ऑन इट कौन सा विचारधारा आपका विचारधारा जो आप जो बोलते हैं जिस तरह से बोलते हैं आप जिस तरह से आप बातें करते हैं दो दो शादियां नहीं करना चाहिए नहीं नहीं आप बोलते हैं मदरसा बंद कर दो बंद करो ना मदरसा बंद कर दो नहीं हमेशा हर जगह जाके किसी और को ठेस देना और कहना मदरसा बंद कर दो आसाम के पॉपुलेशन में कितनी परसेंटेज मुस्लिम मोर देन थर्टी परसेंट आप जाके बोल रहे हैं मदरसे बंद कर दो आप देखिए मतलब आप किसी को नहीं नहीं आप मुस्लिम बोलने से किसको मानते हैं मेल एंड फीमेल दोनों को मानते हैं मुस्लिम हाँ जी मुस्लिम मेल और फीमेल दोनों को मानते मैं जब बोलता हूँ कि भाई आप दो दो शादी मत कीजिए तो मेल नाराज हो जाते हैं फीमेल तो खुश हो जाते हैं ना हमें जब जाके बोलता हूं कि आप तलाक मत करवाइए आप सब्सिस्टेंस दीजिए कोर्ट से जाके आप डाइवोर्स लीजिए मां तो खुश होता है ना एट द एंड ऑफ द डे हमारा तो जन्म मां का कोख से ही तो हुआ है ना आप देखिए बात को घुमा रहे हैं आप बात को घुमा रहे हैं नहीं घुमाया तो वो हमारा वो कहेंगे, वो कहेंगे मेरी मर्जी है हेमंत तो विश्व शर्मा हर दिन सुबह देखिए हर दिन सुबह हर दिन सुबह हमारे एक कस्टम को अटैक करते हैं नहीं नहीं ये कभी कहते कौन सा कस्टम किसने बनाया हुआ कस्टम कुरान ने तो ये कस्टम नहीं बनाया लॉ बोर्ड होली कुरान में ये कस्टम नहीं लिखा गया है ये कस्टम ये दो सर दलाल जो होता है वो बनाने वाला कस्टम है जो जो कस्टम हजरत मोहम्मद बना के गया है कुरान शरीफ में है इसको आप सम्मान करना चाहिए एंड वन शुड रेस्पेक्ट द होली बुक्स ऑफ एवरी रिलीजन लेकिन जो बीच का दलाल लोग हैं उनका आप क्यों इतना मानते हो किसको आप दलाल जो लोग बोलते हैं कि मुस्लिम मुस्लिम बहनों का तलाक का बाद उनको सब्सिस्टेंस नहीं मिलना चाहिए ये ये किसने कानून बनाया ये कानून किसने बनाए ये कानून ये कानून तो कोई रिलीजियस टेक्स में नहीं है ये ये कानून कानून है कानून है आसाम मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ नाइनटीन थर्टी कानून मेरा असेंबली ने बनाया था मैं असेंबली में ही खत्म कर दिया आपके जिसने बनाया उसी ने खत्म कर दिया तो अगर कोई कहे हेमंत देखिए अगर कोई कहे ये, ये अप्रोच जो है नहीं नहीं जो आप एक मिनट ये जो अप्रोच है सॉरी सॉरी मुझे ये एक मिनट नहीं नहीं एक, आ, देखे, देखे, देखो ये थोड़ा सा थोड़ा सा मैं आपको एक बात अप्रोच है आप बोलिए मैं आपको एक मेरी बात बोलने दीजिए ये जो मुस्लिम रजिस्ट्रेशन का मुस्लिम मैरिज एंड रजिस्ट्रेशन ये ये हजरत मोहम्मद ने नहीं बनाया था ये सैयद सार मोहम्मद सदुल्ला ने बनाया था जो सीएम था जी तो मैंने सादुल्ला का कानून को मैंने निरस कर दिया लेकिन आई हैव नॉट टच एनीथिंग ऑफ होली कुरान मगर आप ओवरनाइट नहीं कर सकते हैं ना वो कहते हैं आप एक एक में बात करने दीजिए मैं उनकी बात रखना हूं ये मेरी बिलीफ नहीं है ये कोई गलत गलत फहमी नहीं, नहीं हो लोगों में वो कह रहे हैं कि तरीका होता है एक मिनट मेरी बात सुनिए सुनिए हेमंत एक तरीका होता है एक अप्रोच होता है 
ये हिमंत विश्व शर्मा का अप्रोच अनडेमोक्रेटिक है जो चल रहा है हमें बुलाइए हमसे बात कीजिए बदरुद्दीन अजमल को बुलाइए उनकी पॉलिटिकल पार्टी है लोगों से बात कीजिए कमीशन लगाइए लॉ कमीशन लगाइए रिकमेंडेशन लीजिए तरीके से बात कीजिए ये जो आपका माई वे और द हाईवे अप्रोच हो गया नहीं नहीं माई वे और द हाईवे अप्रोच जो आपका है जो है वो लोग कह रहे हैं आप कर रहे हैं क्योंकि मैं खुल कर कह रहा हूं आप पोलराइज करना चाहते हैं वोट को देखिए यू वॉन्ट टू पोलराइज द वोट आई टेल यू इज इट आई टेल यू टू पॉइंट थ्री पॉइंट क्लियरली ये कानून में क्या लिखा था कि छोटे बच्चा का भी विवाह होते हैं तो जो काजी बोलते हैं दे कैन रजिस्टर द मैरिज एंड दैट मैरिज बिकम लीगल ये कानून में वो लिखा हुआ था हमने जो बाल विवाह का खिलाफ काम किया हाई कोर्ट एनलर्स मेनी ऑफ देम ऑन बेल सेइंग दैट इन मुस्लिम रजिस्ट्रेशन एक्ट रजिस्ट्रेशन ऑफ साइल मैरिज इज जेन्युन एंड इट इज ए बोनाफाइड इट इज लीगल सो यू कैन नॉट एरेस्ट सो देन हमने जाके कानून को जो असेंबली ने पारित किया था उसी असेंबली से हमने खारिज किया और बाद में खारिज करने का बाद सबसे तो मशुरा होते ही रहता है खारिज करने के बाद आप बात 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 ऐसी बात होगी कि 370 निकाल दीजिए उसके बाद आप हाँ, ये हो रही है तो बात ही बात कीजिए पहले बात मत कीजिए कंफ्यूज हो जाएगा अब व्यूअर्स दिस इज आई मीन हम वी आर टॉकिंग अबाउट भारत द नेक्स्ट डेकेड आप आप कभी भी जब निर्णय लेना होता है अगर थ्री कानून को खत्म करने का पहले अमित शाह जी सबका साथ सरसा करते थे क्या 370 सेवेंटी विलोप हो जाते थे ये कोई कोई बात आप कन्विक्शन और प्रिंसिपल में चलो कि ये देश में साइल मैरिज नहीं होना चाहिए दैट इज द मेन कन्विक्शन वंस यू हैव दैट कन्विक्शन इन योर माइंड रास्ता में जितना भी रुका है हटा के चला जाओ और कोर्ट में चली जाए बात कोर्ट में चली जाए तो कोई इश्यू नहीं है आपको कन्विक्शन कोर्ट तो हर चीज में घुस रहे हैं नहीं नहीं देखिए कोर्ट का अपना एक अंदाज है हम कोर्ट का बात कोर्ट में डिस्कशन कर लेगा आपको तो वो वो कोर्ट में चलेगा बट आपको एज ए मेरा जो मानना है कि हमारा पहले कन्विक्शन होना चाहिए कि 370 जाना चाहिए फिर अगर आप वो कन्विक्शन में फार्म है तो कैसे जाना चाहिए लोगों को मत बुलाइए खत्म करने का बात बुलाइए भाई खत्म कर लिया अभी बात करो कैसे क्या आगे करना है This is a remarkably unique approach. नहीं वो ही न्यू इंडिया है दिस इज न्यू इंडिया न्यू इंडिया यही न्यू इंडिया है आई टेल यू दिस इज द डिफरेंट लेवल ऑफ पोलिटिकल इन करेक्टनेस देखिए बट आई लाइक योर स्टाइल देखिए जो भी है बोल रहे हैं ये नहीं कि इधर भी उधर भी थोड़ा इधर लोग बोलते हैं कि सरसा करो हर किसको सरसा करे वेन यू नो दे आर पॉइंट ऑफ व्यू हम हमारा पॉइंट ऑफ व्यू जानता है उसमें तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता है ना कि ठीक है आप अठारह साल छोड़ दीजिए सोलह साल में रजिस्टर करवा लीजिए कोई बोलेगा बारह साल कोई बोलेगा एटीन ईयर्स देन यू कम इन टू कॉम्प्रोमाइज ऑफ सिक्सटीन ईयर्स ऐसा डिस्कशन नहीं होता यही गलत है भारत का आप कौन पॉइंट ठीक कर लीजिए कि ये देश को विश्वगुरु बनाना है ऑन डेट वी आर यूनाइटेड जब बनाना है तब मोदी जी को छोड़ दीजिए ना बना लेगा तो फिर आपका साथ सरसा कर स्टाइल कुछ अलग है देखिए आपको मैं बता रहा हूं राहुल गांधी जी आपके दोस्त आए आसाम में और आसाम आपने कुछ आपके झगड़ा हो गया आपने उनको रोक दिया आपने उनको जाने नहीं दिया ये वो उन्होंने आपको कई कॉम्प्लीमेंट्स दिए उसके दो दिन के अंदर आपने पूरे कांग्रेस पार्टी को बीच से तोड़ दिया सामने और आपने कहा ये मेरा रिटर्न गिफ्ट यू सेट वॉट इज इट इट इज माई रिटर्न गिफ्ट को ये माँ बात बोलिए रिटर्न गिफ्ट ही बोलिए बर्थडे में गिफ्ट देने से आपको यू गेट रिटर्न गिफ्ट तो क्या चल रहा है आपके आप देखिए राहुल राहुल लॉन्ग राइवलरी मेरा बात अलग था मैंने राहुल गांधी जी को बोला था आई हैव रिक्वेस्टेड हिम थ्रो डिफरेंट चैनल कि जब राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है वो समय आप आसाम का मंदिर में मत आइए देन इट लुक्स लाइक दे इज ए कॉम्पिटिशन बिटवीन राम एंड श्रीमंत शंकर देव आई मेड हिम ए वेरी वेरी बोनाफाइड जेन्युन रिक्वेस्ट प्लीज एवॉइड टेन टू ट्वेल्व पी When there is a Pran Pratishtha Mahotsav of Ram Mandir, you do not enter Ma Kamaikha Temple or do, you do not enter the Batadraba Satra. Come after three hours, he become arrogant. No, no, we will go at the same time. 
हम बोला चलो अभी देश के गांधी का शासन चल रहा है क्या हमने थोड़ा दिखा दिया है कि ये अभी देश गांधी का अंडर नहीं है दिस इज अग स्टेटमेंट नहीं एरोगेंसी हैज नो प्लेस वेन इट कम्स टू राम मंदिर वेन इट कम्स टू हमारे आस्था अगर मेरा घर में कुछ था तो आप कर लो मेरा कोई आपत्ति नहीं है बट यू कैनॉट पुट राम अगेंस्ट असम यू कैनॉट पुट यूपी अगेंस्ट असम यू कैनॉट पुट अयोध्या अगेंस्ट श्रीमंत शंकर देव दो हजार बैड ट्रिक्स ही वॉन्टेड टू प्ले सो मैंने आप बोला कि आपको आसाम आने का इतना सखी है आफ्टर लोकसभा इलेक्शन में आपको आसाम बुलाता हूं इनफैक्ट पुलिस हेज गिवेन हिम नोटिस ऑल्सो यू विल कम बैक टू आसाम लेट हिम देन विजिट एवरी टेम्पल बट ये गांधी वाला रूप भी बोला है आप, आप, आप उनको इनवाइट कर रहे हैं और ये भी बोल रहे हो द मोमेंट ही कम्स आप उनको अरेस्ट करेंगे वो भी तो जेल भी तो एक देखने का ही चीज है ना उसमें क्या है ये थोड़ा सा देखिए लोग पॉपुलर है मुझे पता है सब इधर ताली लगा रहे हैं आपका और योगी जी का स्टाइल जो है ये बुलडोजर टाइप का अप्रोच नहीं, नहीं, है कोई बुलडोजर नहीं है जेल क्या कैन आई पुट इन टू एनी बॉडी जेल द कोर्ट विल पुट इन टू सम जेल मैं तो जेल में डाल ही नहीं सकता हूं तो इफ समी गोज टू जेल आफ्टर फॉर्म आफ्टर लीगल ऑब्लिगेशन लीगल प्रोसीड्योर तो उसमें हाउ कैन वी स्टॉप इट आपने आसाम जाके यू ट्राई टू ब्रेक लॉ एंड ऑर्डर मैंने आई पुट ए सर्च सीट इन द कोर्ट इफ कोर्ट पुट यू ऑन द जेल हाउ कैन आई हेल्प यू आई एम नो बॉडी चीफ मिनिस्टर कैन नॉट कंट्रोल कोर्ट तो एक सीरियस क्वेश्चन बोल नहीं ये ठीक है इट्स अ डिफरेंट अप्रोच अभी ये दिस इज द अप्रोच एंड ही सेज दिस इज द अप्रोच ऑफ न्यू इंडिया द रेस्पॉन्स सीम्स लाइक यू आर गेटिंग मोर पॉपुलर विथ दीज थिंग्स नो नो No, I don't have any problem with it. I'm no, also. No, I also no, have no. this approach. No, Abhi this should have been approached good. before. That's good. No, I. If a approach was done, then then you would have done Ram Mandir for 70 years before. I mean, people has to be decisive. No, it will not be done. You have to be decisive when it is a conviction. The conviction is shared by the people of India. Then you don't stop. I understand. you have worked very 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 hard to bring the northeast completely into the mainstream if there is one leader in the last few decades who has removed to a large extent this sense of alienation of the northeast you know the word alienation in the northeast you know earlier in 1980s mps from assam would always come and say center please give us royalty please give us royalty that's changed was manipur a setback what i am asking a straight question on manipur because you said in august 2023 that the situation from manipur will only come from the heart and not from bullets and everybody is aware he is he is the chairman of the northeast development alliance a congregation of all the nda parties in in the entire northeast not only assam now there was a narrative during the crisis in manipur which is a serious ethnic crisis that the bjp failed and they said the B- manipur crisis reveals the limits of bjp's politics in northeast there was a ethnic crisis in manipur but it was it was used to say the entire approach to northeast the lookist policies of the modi government has failed first how do you react to this type casting yes. b was there any mistake made in manipur and is there a solution in sight you see the every states of northeast are not same yes so in the manipur crisis also the crisis is between the two community but the most important fact you will not heard even maite criticizing bjp kuki also not criticizing bjp because they have reconciled to the fact that it is our issue and when they met us they said that we are we are not in a happy mood but kya kiya jaye this is our issue what are you maintaining back i i'll tell you suppose now government of india is saying that we are going to fans indo myanmar border right now on this maitees are welcoming but naga mizo and kuki are opposing so in because they have their people in the myanmar and they want a free movement there are a lot of contradiction in the northeast and this contradiction are not creation of bjp this contradictions are there from the beginning so you are trying to resolve one contradiction after one contradiction we have resolved assam 
we have resolved Arunachal Pradesh, we have resolved Meghalaya, we have the Mizoram, it was peaceful, it remained peaceful, but the contradiction or the problem in Nagaland, in Manipur, it is there, nobody is denying. But the problem is, you can see the love and affection for the Modi, the when national media is playing out the Manipur story, have you ever seen a, any credible Meitei people criticizing Prime Minister Modi? Have you seen any credible Kuki people criticizing Prime Minister Modi? So the people in Manipur realize that this is not a problem against central government. This is our own internal problem and I feel that this problem will also be resolved. But it has nothing to do with the BJP. It is not that BJP has suddenly announced certain ordinance, BJP has suddenly passed a bill, or BJP has started a policy decision. That is why the contradiction has erupted. Contradiction is there since hundreds of years. And th these are tribal community. Yes. And tribal community has their own way of uh, putting things into race, they, they will develop their internal strength to bring solution. Third party hardly has any role. I, I have both friends in Meitei and Kuki. What they advise me whenever I visit Manipur, Dada, you please stay out. You please stay out? You please stay out okay, because okay, you stay. they don't want any intervention from the third party. Okay. They want the tribal people are of that kind of, tribal people has their own strength they have their own way of looking Approach. at things. Mm. And I am sure that what we should do, we should strengthen both Meitei and Kuki so that they can resolve the dispute in between them. From outside, you can maintain law and order, but you cannot bring solution because tribal people will not allow it to be resolved by the third party. It's a very diff different society, yeah. difficult society. I, I agree. But in Manipur, mm. Uh, even many people went there and tried their level best, but nobody is issuing a single statement against Prime Minister Modi or Home Minister Amit Shah. That is the most important thing, yeah, because I, people have no grievances yeah. against Delhi. No, I think that I agree with you one thing, being from Northeast myself, that the, the analysis of Manipur is oversimplified sometimes. Very, I mean, whenever people I don't see even it understand TV, the complexities, of it is so. It is a hundred years of struggle yes. between the two community, yes. and people simplify. Modi kya kar hai? Modi kyun uha nahi jaate hai? It is not the solution. If the solution would have been that simple, it would have been. Then yeah. to we would have got relative peace much so, before. So how many seats do you think the Congress will get in this upcoming election? How what? many seats will your will the Congress get in 24? In your view? Indian cricket team make it player hote. <laughs> so my, my, my own wish yeah. that they should be reduced to a number of Indian cricket team, but I am sure my wish no, will not be fulfilled. They will be around 30 40. 30 40? Mera to man hai ki punharat tak simit jana saye, with extra man, 12 men at nai hona saye, but nehi hoga, they will go up to 30 40. 30-40 makes them a regional party. Is that a good thing? They are already a regional party. It will be now segregated. I, you, 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 I, am at, I am making a prediction. Yes, yes. After, leave, after staying that party for 22 years, post-election, many of the state unit will declare that they are the Kerala Congress, they are the Punjab Congress, okay. they are the Tamil Nadu Congress, they are the Assam Congress. You are not only seeing the declining of Congress, you will also see end of family politics after this election. I think this is the last election where that family cards will be played out and they will be defeated You're like the last anything. election for the Vadra Gandhi family. I mean, no family politics will now survive in this country after this election because that will be third consecutive blow. And the family, no, none of this family has the guts to face third consecutive blow. I feel whether it is in UP, whether it is in Bihar, whether it is in Delhi, all the family politics will come to an end. A new politics will emerge where people will compete for development. Who has built how much kilometer of roads? On that basis, election that's will be that's conducted. That's so, yeah, I'm Gandhi's photo, I'm going to vote for Gandhi's photo. 
आप इंदिरा गांधी जैसा सजा लो तो अब आपको वोट मिलेगा दोस काइंड ऑफ थिंग्स विल बी नाउ हिस्ट्री एंड इंडिया विल एंटर ए न्यू इरा पोस्ट दिस इलेक्शन आई एम टोल्ड ऑल द अपोजिशन लीडर्स ऑल्सो लाइक यू एंड यू आर इन्वॉल्व इन मेनी डिस्कशन सो आर देर एनी मोर अलायसेज दैट बीजेपी विल अनाउंस लाइक वी आर हियरिंग अबाउट पॉसिबल अलायंस विद बीजू जनता दल इन ओडिशा which are the other alliances that you will possibly enter just before or after the model code of conduct is announced because now it's 7th of Mera march so my of, my yeah. wish will be yeah what is your wish except the political parties which are run or decided by a particular family everybody should join hand with prime minister because you have to build a india you have to build a new india so if we have to go beyond all 400 are, all are run in that if way. you have to go beyond 400 i think all like minded people has to come who, who will you go India. with you will go with chandra babu naidu or jagan in andhra dekhiye my brief is not to go answer into this but uh, akali to, akali badal but that's also family run chaliye sar sar to par kar hi lega so you put the now account but so alliances so. baki hai सार सो पार होने के लिए व्हाट आर द थिंग्स बिकॉज द सीड्स हैज टू कम फ्रॉम द स्टेट चार सो पार के लिए और अलायंसेस की जरूरत मेरा इतना ही जो थोड़ा मैं देख के बता सकता हूं कि द स्ट्रेटजी इज स्टिल व्हाट वी आर सीइंग इट इज स्टिल एट मे बी 75% 60% लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग टू हैपन इन डेज टू कम एंड आई बिलीव मेनी पीपल विल कम टू बीजेपी एंड एनडीए दैट इज माय बिलीव आई एम नॉट पार्ट ऑफ एनी डिस्कशन बट मैं दिल से चाहता हूं कि सब लोग आके प्रधानमंत्री मोदी जी का साथ जोड़ जाए फैंटेस्टिक लास्टली रेवंत इन लास्ट कपल ऑफ मिनट्स बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट भारत द नेक्स्ट डेकेट हिंदी में इंग्लिश में आप अपना विजन बताइए अगले हाफ डेकेड वन डेकेट की लोग बहुत एक्साइटेड है बिकॉज वॉट वी आर सींग टूडे पीपल अर्ली यूज टू से थर्टी ईयर्स फ्रॉम नाउ फोर्टी ईयर्स फ्रॉम नाउ वी विल बिल्ड अ डैम now people are talking about things being done next month in the next 6 months performance metrics so give all our viewers nee, your view of where Arnab, the country and Arnab, the state ek, will be uh, you update. just uh, what certain things abhi pradhan mantri ji assam gaya tha 10 din pehle he inaugurated project worth 16000 crore day after tomorrow he will again go to assam he will inaugurated project worth 16000 crore yes on 23rd he will laid a foundation so stone for 30000 crore investment he went to jammu kashmir you have seen similar kind of investment wherever he is visiting you are seeing that what kind of development is taking place now congress is not questioning the number bhai ye 16000 jud hai batao they have not they have no statistics they have nothing to challenge the development journey of prime minister they have accepted ki भारत में विकास हुआ है अभी हम विकास का पीछे नहीं लागूंगा वी वी एडमिटेड एंड मोदी जी हैज डन लॉट ऑफ डेवलपमेंट भारत का लोगों को विकास का बात अगर छोड़ दीजिए हमें और क्या चाहिए हमें तो कुछ चाहिए भी नहीं हमें तो विकास ही चाहिए तो प्राइम मिनिस्टर हैज प्रोमिस विकास एंड बहुत बड़ा विकास मैं तो मानता हूं कि ये दस साल में जो हुआ है ये तो खाली एक थिएटर का पहले थोड़ा दूसरा फिल्म का क्लिप वगैरह निकालता है ना यही है पिक्चर हमें तो पिक्सर मेन पिक्सर अभी बाकी है वी आर येट टू सी द बेस्ट फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर वेल थैंक यू हेमंत आई हैव रियली एंजॉयड द सेशन यू हैव इनविगरेटेड द क्राउड एंड आई विश यू गुड हेल्थ एंड टुमारो प्राइम मिनिस्टर इज कमिंग यू आर रिसीविंग हिम ही इज गोइंग स्ट्रेट देयर टू मेक द प्रिपरेशंस फॉर द प्राइम मिनिस्टर्स विजिट दैट यू टुक द टाइम डिस्पाइट द सो मच वर्क थैंक यू वेरी मच थैंक यू हमारा असम का रिप्रेजेंटेटिव है सो आपका ही मैं तो आना ही है मुझसे थैंक यू थैंक यू मोंतादा यू आर वेरी काइंड थैंक थैंक यू वेरी मच चीफ मिनिस्टर सर योर फ्रेशनेस इन थिंकिंग एंड फॉर्टिट्यूड टू बैक एंड एग्जीक्यूट थॉट इनटू एक्शन इज थॉरली इंस्पायर्ड MIT has been ranked India's number 1 private university for the 11th year by India Today a testimony to MIT's world class education whilst imbibing values and sanskars in students Avit Shah ji Bangal mein hi nahi pure desh mein Grah Mantri ji CAA kab lagu hoga kyunki ab model code of conduct kabhi bhi lagu ho sakta hai और आपका बयान भी आ चुका है कि सी लागू हो
होकर रहेगा तो इस पर कोई टाइमलाइन आप कह सकते हैं कि कब होगा मैं फिर से कहता हूं सी ए देश का कानून है पत्थर पर लकीर है ये वास्तविकता है ये लागू होगा ही होगा और इस चुनाव के पहले होगा इस चुनाव के पहले होगा इस चुनाव के पहले होगा ये बहुत बड़ी बात कही है आज मैं तो ये कह सकता हूं कि ये हाहाकार हो गई आपने जो बात अभी कही है गृह मंत्री जी ने बहुत बड़ी बात हम सब मनोज जी तालियां बच गई कोई धमाका नहीं है ये बात मैं दस बार बता चुका हूं नहीं मगर आप चुनाव के पहले सीए लागू होगा इस देश का कानून है इसको कोई नहीं रोक सकता फैंटेस्ट तो नोटिफिकेशन बस आने वाली है फिर आपको लगता है नोटिफिकेशन तो बस आने वाली है देखिए हमें तो ब्रेकिंग न्यूज चाहिए ना आपने इतनी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दी है आदत से मजबूर हम भी है <laughs> बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है और मुझे लगता है सब लोग इस पर जरूर बात करेंगे और इसका प्रभाव क्या होगा इसका इंपैक्ट क्या होगा अगर आप संक्षिप्त में इस पर कुछ कह सके देखिए सीए कानून कोई नई बात नहीं है जी कांग्रेस पार्टी कई चीजों को भूल गई है मत बैंक की लालच में वोट बैंक की लालच में कई चीजें भूल गई है जैसे यूसीसी जी जी संविधान सभा का वादा था इसी तरह से जब देश का दुर्गा दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से धर्म के आधार पर विभाजन हुआ तब पाकिस्तान और अब के बांग्लादेश से लाखों लाखों की संख्या में हिंदू बौद्ध सिख शरणार्थी आ रहे थे और मार काट हो रही थी कांग्रेस के ही नेताओं ने देश के नेताओं ने एक वादा किया था आप धैर्य रखिए आप कभी भी यहां आएंगे आपको ये देश स्वीकार करेगा आपको नागरिकता देगा इस वादे पर सभी लोग वहां रहे जी उनके पर अनेक प्रकार के अत्याचार हुए धार्मिक प्रताड़ना हुई धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव बनाया गया उनकी महिलाओं को हमारी माताओं बहनों को अपमानित किया गया वो लोग बदने के लिए भारत की शरण में आए और अगर आज भारत अपने वो वादे को जो 15 अगस्त उन्नीस में किया गया है उसको याद नहीं करता है तो वो ठीक नहीं होगा करोड़ों लोग इस देश के अंदर नागरिकता के बगैर रह रहे हैं जो वहां से प्रताड़ित मुझे कोई बता सकता है ममता बनर्जी बता सकती है कि वो कहा जाए कहा जाएंगे वो लोग वहां उनकी सुरक्षा नहीं है उनकी महिलाओं को अपमानित किया जा रहा है हमारी माताओं बहनों को अपमानित किया जा रहा है धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर किया जा रहा है हम भी शरण न दे जी हम भी उनका स्वागत न करें भारत में स्वागत है भारत उनको नागरिकता की भी देगा और मेरे आपके जितना अधिकार भी देगा और स्वागत करें पूरे देश में विकसित राज्य विकसित राज्य से विकसित भारत इसका एक राष्ट्रीय उत्सव तेज गति से जारी है आज मुझे विकसित नॉर्थ ईस्ट के इस उत्सव में नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों के साथ एक साथ हिस्सेदार बनने का अवसर मिला है नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए हमारा विजन अष्ट लक्ष्मी का रहा है भारत की जनता जानती है उनके लिए अच्छा क्या है और भारत के लोग सही और गलत के फासले में इस देश को बहुत अच्छी तरीके से यू थिंक इट्स आगे यू थिंक इट्स हाँ हाँ हम चार सौ पार एज एन और 370 सौ सत्तर एज बीजेपी पाएंगे पूरी तरीके से अचीवेबल है साथियों आप भी जानते हैं ये समय वैश्विक अनिश्चितताओं और अस्थिरता का समय है और एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये सबसे अधिक अस्थिर समय अनुभव हो रहा है उसकी तीव्रता भी और उसका स्प्रेड भी 
पूरी दुनिया में कई सरकारों को सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ रहा है लेकिन इन सब के बीच भारत एक सशक्त लोकतंत्र के रूप में विश्वास की किरण बना हुआ है मैं आशा की किरण नहीं कह रहा हूं मैं विश्वास की किरण बहुत जिम्मेवारी के साथ बोल रहा हूं और ये स्थितियां तब है जब हमने देश में बहुत सारे रिफॉर्म्स भी किए हैं भारत ने ये साबित किया है कि गुड इकोनॉमिक्स के साथ ही गुड पॉलिटिक्स भी हो सकती है साथियों आज एक वैश्विक जिज्ञासा ग्लोबल क्यूरियोसिटी है कि भारत ने ये कैसे किया ये इसलिए हुआ क्योंकि हमेशा सिक्के के किसी भी पहलू को नजरअंदाज नहीं किया इसलिए हुआ क्योंकि हमने देश की जरूरतें भी पूरी की और सपने भी पूरे किए ये इसलिए हुआ क्योंकि हमने समृद्धि पर भी ध्यान दिया और सशक्तिकरण पर भी काम किया जैसे हमने कॉर्पोरेट टैक्स में रिकॉर्ड कमी की लेकिन हमने ये भी सुनिश्चित किया कि पर्सनल इनकम पर भी टैक्स कम से कम हो आज हम हाईवे रेलवे एयरवे वाटरवे के निर्माण पर रिकॉर्ड इन्वेस्ट कर रहे हैं लेकिन साथ ही हम गरीबों के लिए करोड़ों घर भी बनवा रहे हैं उन्हें मुफ्त इलाज मुफ्त राशन की सुविधा दे रहे हैं हमने मेक इन इंडिया की पीएलआई स्कीम्स में छूट दी तो किसानों को बीमा से सुरक्षा और आय बढ़ाने के साधन भी दिए हैं हम टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पर बड़ा इन्वेस्ट कर रहे हैं लेकिन इसके साथ हमने युवाओं के स्किल डेवलपमेंट पर भी हजारों करोड़ रुपए खर्च किए हैं अगला सवाल आपके मंत्रालय से जुड़ा हुआ सवाल मेरा यह है कि पिछले पांच साल में गृह मंत्रालय ने एफ यानी कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट को लेकर बहुत सख्त कार्रवाई की है होम मिनिस्ट्री का अपना डेटा है कि सोलह हजार एनजीओ का एनजीओ जो है उनके एफ लाइसेंस को कैंसिल किया गया है उसके साथ साथ टेरर फंडिंग एनजीओ फंडिंग पर रोकने की कोशिश हुई है लेकिन शायद पूरी सफलता नहीं मिली इसके पीछे स्ट्रेटेजी क्या है एक तो जो ओवरग्राउंड और अंडरग्राउंड सेल होते हैं नेक्सस है इसका इसके फॉर्मूले को तोड़ने की कोशिश है या एनजीओ को टारगेट किया जा रहा है वो कहते हैं तो इस पर अगर आप अपनी आप पर... दो चीजों को मिक्सअप कर रहे हैं अच्छा एफ को हमने कानून में परिवर्तन किया कानून को में परिवर्तन करने का हमारा उद्देश्य था कि एफ का उपयोग कर कर विदेशों से चंदा लाकर डोनेशन लाकर इस देश की डेमोग्राफी को बदलने का प्रयास नहीं होना चाहिए एक सेवा के लिए अगर कोई पैसा भेजता है सेवा कार्य के लिए करता है व्यक्ति समूह के उत्थान के लिए भेजता है तो उसका स्वागत है हमने कठोर नियम बनाए ऑडिट कंपलसरी किया और ऑडिट को रेगुलर किया इसके आधार पर ये सारे रजिस्ट्रेशन कैंसल हुए हैं कुछ लोगों ने तो सोलह हजार में से बारह हजार लोगों ने स्वतः ही कैंसिल करा दिया भारत सरकार ने नहीं किया है वो स्वतः विड्रोल का अर्जी डाले हैं तो चार हजार ऑडिट के आधार पर कैंसिल किए हैं तो जो लोग हाई तोबा करें उनको मेरा यही कहना है कि कानून की परिगी में रहकर कोई भी व्यक्ति कितना भी चंदा विदेश से लाए भारत सरकार को कोई आपत्ति नहीं है वो देश के देश के नागरिकों के और देश के समाज के उत्थान के लिए खर्च होना चाहिए 
देश की जनसांख्यिकी बदलने के उद्देश्य से खर्च नहीं होना चाहिए अगर जनसांख्यिकी के बदल की नए के उद्देश्य से खर्च होगा तो हम कठोर से कठोर कार्यवाही करेंगे इसमें हमारे मन में कोई कंफ्यूजन नहीं जहां तक टेरर फंडिंग का सवाल है 1914 से हमने टेररिस्ट एक्टिविटी और टेररिस्टों के इकोसिस्टम को ध्वस्त करने के क्रमबद्ध कदम उठाए हैं हमने एनआईए को ईडी को दोनों को टेरर टेरर लिंक्स हवाला के जरिए पैसा आने वाले टेरर फंडिंग और नार्को टेरर लिंक्स को पकड़कर उसको खत्म करने की दिशा में एक्टिव किया है सैकड़ों रेड्स हुई हैं और बहुत कठोरता के साथ उनके फंडिंग के फ्लो को मैं आज पूरे देश भर के लोगों को बताना चाहता हूं कि देश ने बंगाल के साथ खड़ा रहने की जरूरत है वहां गंभीर समस्या है जी ये बॉर्डर स्टेट को हम सब ने गंभीरता से लेने की जरूरत है बंगाल में भी जागरूकता आई है हम एक भी सीट नहीं थे हम अठारह जीते इस बार हम पच्चीस का आंकड़ा पार कर कर पूर्णता की ओर आगे बढ़ रहे हैं अमित शाह जी बंगाल में ही नहीं पूरे देश में गृह मंत्री जी सी कब लागू होगा क्योंकि अब मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट कभी भी लागू हो सकता है और आपका बयान भी आ चुका है कि सी लागू होकर रहेगा तो इस पर कोई टाइमलाइन आप कह सकते हैं कि कब होगा मैं फिर से कहता हूं सी ये देश का कानून है पत्थर पर लकीर है ये वास्तविकता है ये लागू होगा ही होगा और इस चुनाव के पहले होगा इस चुनाव के पहले होगा इस चुनाव के पहले होगा ये बहुत बड़ी बात कही है आज मैं तो ये कह सकता हूं कि ये हाहाकार हो गई आपने जो बात अभी कही है गृह मंत्री जी ने बहुत बड़ी बात हम सब सामने जी तालियां बच गई कोई धमाका नहीं है ये बात मैं दस बार बता चुका हूं नहीं मगर आप चुनाव के पहले सीए लागू होगा इस देश का कानून है इसको कोई नहीं रोक सकता फैंटेस्ट तो नोटिफिकेशन बस आने वाली है फिर आपको लगता है नोटिफिकेशन तो बस आने वाली है देखिए हमें तो ब्रेकिंग न्यूज चाहिए ना आपने इतनी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दी है आदत से मजबूर हम भी है <laughs> बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है और मुझे लगता है सब लोग इस पर जरूर बात करेंगे और इसका प्रभाव क्या होगा इसका इंपैक्ट क्या होगा अगर आप संक्षिप्त में इस पर कुछ कह सके देखिए सीए कानून कोई नई बात नहीं है जी कांग्रेस पार्टी कई चीजों को भूल गई है मत बैंक की लालच में वोट बैंक की लालच में कई चीजें भूल गई है जैसे यूसीसी जी जी संविधान सभा का वादा था इसी तरह से जब देश का दुर्गा दुर्भाग्य तरीके से धर्म के आधार पर विभाजन हुआ तब पाकिस्तान और अब के बांग्लादेश से लाखों लाखों की संख्या में हिंदू बौद्ध सिख शरणार्थी आ रहे थे और मार काट हो रही थी कांग्रेस के ही नेताओं ने देश के नेताओं ने एक वादा किया था आप धैर्य रखिए आप कभी भी यहां आएंगे आपको ये देश स्वीकार करेगा आपको नागरिकता देगा इस वादे पर सभी लोग वहां रहे जी उनके पर अनेक प्रकार के अत्याचार हुए धार्मिक प्रताड़ना हुई धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव बनाया गया उनकी महिलाओं को हमारी माताओं बहनों को अपमानित किया गया वो लोग बदने के लिए भारत की शरण में आए और अगर आज भारत अपने वो वादे को जो 15 अगस्त उन्नीस में किया गया है उसको याद नहीं करता है तो वो ठीक नहीं होगा करोड़ों लोग इस देश के अंदर नागरिकता के बगैर रह रहे हैं जो वहां से प्रताड़ित मुझे कोई बता सकता है ममता बनर्जी बता सकती है कि वो कहा जाए कहा जाएंगे वो लोग वहां उनकी सुरक्षा नहीं है उनकी महिलाओं को अपमानित किया जा रहा है हमारी माताओं बहनों को अपमानित किया जा रहा है धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर किया जा रहा है हम भी शरण न दे जी हम भी उनका स्वागत न करें भारत में स्वागत है 
भारत उनको नागरिकता की भी देगा और मेरे आपके जितना अधिकार भी देगा और स्वागत करें पूरे देश में विकसित राज्य विकसित राज्य से विकसित भारत इसका एक राष्ट्रीय उत्सव तेज गति से जारी है आज मुझे विकसित नॉर्थ ईस्ट के इस उत्सव में नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों के साथ एक साथ हिस्सेदार बनने का अवसर मिला है नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए हमारा विजन अष्ट लक्ष्मी का रहा है साउथ एशिया और ईस्ट एशिया के साथ भारत के ट्रेड टूरिज्म और दूसरे रिश्तों की एक मजबूत कड़ी यह हमारा नॉर्थ ईस्ट बनने जा रहा है मोदी की गारंटी मोदी की गारंटी तो सुन ही रहे हैं आप लोग लेकिन मोदी की गारंटी का मतलब क्या होता है ये जरा अरुणाचल में आएंगे ना इतने दूर सुदूर आपको साक्षात नजर आएगा पूरा नॉर्थ ईस्ट देख रहा है कि मोदी की गारंटी कैसे काम कर रही है अब देखिए 2019 में यहीं से मैंने सेला टनल का शिलान्यास करने का काम किया था याद है ना 2019 में और आज क्या हुआ बन गया कि नहीं बन गया बन गया कि नहीं बन गया क्या इसको गारंटी क्या Stop headless rugging right now. BJP, PDP, JSP finalize seat sharing deal. Chandra Babu Naidu says announcement in a day or two. NDA yet to see a seat sharing formula with allies in Maharashtra. Fundamental says talks underway. Prime Minister takes on UPA in a fierce attack. Says Congress deprived the Northeast of development. A day after Mehbooba Mufti's Gupkar over, we mark Farooq Abdullah now heads back. Former DMK functionary Jafar Sadiq now arrested in connection to international drug trafficking racket. Big development in connection to Bengaluru blast. NIA releases pictures of a suspected bomber as hunt intensifies. CBI files FIR in attack on ED team case list lapses by Mamtaz police. Viewers, we are live and breaking. I'm Shivangi Shukla getting you the latest and getting in visuals of Prime Minister's roadshow in Varanasi. After the roadshow, Prime Minister will visit the Kashi Vishwanath temple and perform a puja. So those visuals coming in on your screen. of the prime minister's road show from varanasi and while the election fervor is running high we are seeing that uh, the prime minister is in varanasi and uh, he will be holding a road show there in varanasi many people coming out in large numbers to give a rousing welcome to the prime minister those are the visuals coming in on your screen viewers of uh, the prime minister there holding that mega road show पहले बनारस की पहचान गलियों के देश के रूप में होती थी और जब 2024 तक यहाँ रिंग रोड तीन चरण में आपस में जोड़ दिए जाएंगे तो बनारस शहर के बाहर पूर्वांचल के जिले और बिहार झारखंड मध्य प्रदेश कोलकाता तक बेहतर कनेक्टिविटी हो जाएगी कनेक्टिविटी पर इस सरकार ने विशेष काम किया है और वो हर शहर में दिखाई देती है ये जो सड़कें हैं काशी की ये इतनी सुगम इससे पहले नहीं थी पथ इतने आसान नहीं थे 
तो न सिर्फ गड्ढों को भरा है बल्कि विकास की राह पर इन्हीं सुगम पथों पर सरपट दौड़ रहा है काशी PM Modi is holding a grand roadshow in Varanasi, and uh, let's go to my colleague Ajay Dubey who is joining us. And this is uh, his own Lok Sabha constituency, Ajay. Thousands of people have gathered on both sides of the road. You can see so many people, Ajay, gathered on both sides, and they are showering flower petals on the Prime Minister. What is happening where you are, Ajay Dubey? See here in Varanasi, I can see the vibe. Vibe related to Pradhan Mantri uh, Modi, vibe related to Prime Minister Modi. As we are continuously discussing about his family, his uh, the conversation about the family of Prime Minister Modi is hot these days. Politicians are claiming things for uh, things related to Prime Minister's family. And here in Varanasi, while I was I was having conversation with the people of Varanasi, they are shouting, they are continuously shouting, and they are uh, saying this thing that they are family of Prime Minister Modi. Few minutes back only, I was standing at Kachhari Point. Where Prime Minister just uh, left that space and went towards the temple area. People were shouting when they saw Prime Minister. They started shouting that they are the family of Prime Minister. So this is the vibe I am uh, feeling here in Varanasi. People from Varanasi, they can, they are, you know, today welcoming their, uh, their. MPs, they are welcoming their prime minister. They are welcoming, welcoming their family members. So this is the vibe all around. And uh, the important thing is that there are 40 points where people from Varanasi, the cadre of BJP, they are welcoming prime minister. And at that point, you can see various colors. Their people are dancing. Their people are singing. Their people are, you know, enjoying the movement. They are celebrating the movement. Uh, while prime minister is between them, prime minister is uh, right now heading towards the temple. He will go to the temple and uh, do the. Uh, the, to the worship and related to all that, uh, when he arrived to Varanasi from the very beginning, from the point of airport, when he was coming towards the uh, city, city center point, uh, continuously on a various point, on a various junctions, people are gathered and they are shouting uh, th their slogans related to Prime Minister, related to BJP. So that's what is happening in Varanasi right now. The vibe in Varanasi right now, all around the cadre of BJP, the people from Varanasi, uh, the, the small children. While I, while I was having conversation. With them, I ask them, uh, "What? What do you feel? What is the vibe? They are not even the voter, but they are feeling connected to Prime Minister. That's the power. Uh, that's the message uh, right now. We can see here. That's the vibe we can see here. And uh, right now, uh, this time when Prime Minister is between the Prime Minister is here in between them. This time he is the third time face of BJP in Varanasi, third time MP candidate in Varanasi. So people are welcoming uh, their Prime Minister, their family member, their MP, and the vibe is totally different in Varanasi right now." All right. Uh, so the prime minister is holding holding the mega road show viewers, and um, like Ajay is telling us, uh, the prime minister will perform darshan and puja at the Sri Kashi Vishwanath Temple very soon. Let's go ahead and play out these reactions. Ajay has been speaking to the people who have come out in large numbers to give a rousing welcome to the prime minister. वाराणसी के कचहरी चौराहे पर रिपब्लिक की टीम मौजूद है और यहाँ जो उत्सव का भाव है जब परिवार में कोई आता है तो घर के लोग जैसे स्वागत करते हैं कुछ वही स्वागत की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं वाराणसी की सड़कों पर कचहरी चौराहे पर ये बैरिकेटिंग में खड़े तमाम लोग हैं भाजपा के समर्थक है वाराणसी के रहने वाले है और देखिए स्वागत स्वागत सांसद का है स्वागत परिवार के व्यक्ति का है बाजी कर रहे हो और परिवार को लेकर बात उठ रही है प्रधानमंत्री मोदी के आप लोग पक्ष में नारेबाजी कर रहे हैं एक बार जब उनके परिवार को लेकर सवाल उठता है तो काशी का आदमी कैसे देखता है काशी का आदमी मोदी जी के नेतृत्व से मोदी जी के मोदी जी के चरित्र से बहुत तरीके से सारे काशी वाले मानते हैं की मोदी का सब लोग हर काशी का एक एक बच्चा मोदी का परिवार है यह जो लोग बोले है उनको यह बता देना चाहता हूँ की काशी का एक एक बच्चा एक एक आदमी सब लोग मोदी के लिए है और मोदी हम काशीवासी ही मोदी का परिवार है बताइए कैसे देख रहे हैं अभी तो बहुत बात बोल रहे थे आप प्रधानमंत्री के परिवार पे बात उठती है तो बनारस का आदमी क्या सोचता है बनारस के आदमी जो है सोचते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का काशीवासी हार्दिक का अभिनंदन करते हैं और इस हर बार मोदी की सरकार होनी चाहिए 
पूरा देश मोदी का परिवार है उस कड़ी में काशीवासी का हर बच्चा बच्चा मोदी परिवार में है तस्वीरें फिर आपको दिखाते हुए चलते हैं उनके उत्साह पे भी बात करेंगे लगातार जो फ्लीट है अधिकारियों की गुजर रही है इस रास्ते जो काफिला है वो जा रहा है प्रधानमंत्री की गाड़ी प्रधानमंत्री कचहरी चौराहे से गुजर रहे हैं और लोगों को हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए जाते हुए दिखाई दे रहे हैं तमाम जो वाराणसी के लोग हैं जोरदार उत्साह में नारेबाजी कर रहे हैं अपने परिजन को आप अपने बीच में पाकर जो एक उत्साह होता है वो उत्साह वो भाव वाराणसी के लोगों के बीच में है और अभी अभी कचहरी चौराहे से यहाँ पर जो काफिला है प्रधानमंत्री मोदी का गया है देखा प्रधानमंत्री जी को जी हम लोगों ने देखा और माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत शालीनता से काशीवासियों का हाथ हिला के अभिवादन किया जिसके हम लोग उनके इस आचरण के और उनके इस या खराब के हम लोग पूरी तरह और पूरा भारत देश मोदी जी का बहुत अच्छा लगा मोदी जी आए हैं हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है इस बार वे यहीं से जीत के भी जाएंगे Was the Prime Minister Modi is in Varanasi? Is holding a huge road show, 28 kilometer road show. As uh, many people, thousands uh, are uh, showering petals on the Prime Minister. He will visit the temple next, Kashi Vishwanath Temple next, to offer prayers. आपको थोड़ी देर रोक कर ये बताना चाहूँगा कि काशी विश्वनाथ के मंदिर में उस धाम में पहुँचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साथ में योगी आदित्यनाथ. मौजूद हैं तो सबसे पहले देवादिदेव शंकर महादेव को काशी विश्वनाथ की नगरी में भगवान विश्वनाथ को भोले बाबा को सिर नवाने के लिए पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शैलेन्द्र जब हम प्रधानमंत्री की किसी यात्रा को देखते हैं और अब से नहीं पिछले दस वर्षों देख रहे इसे देख रहे हैं आध्यात्मिकता धार्मिकता वो जरूर जुड़ी होती है तो विकास के कई मायने हैं यानी भौतिक विकास ही नहीं आध्यात्मिक और धार्मिक विकास की भी बात होती है देखिए निखिल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के विकास यात्रा की बात करते हैं हम जानते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था इस वक्त दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और न केवल हम आर्थिक तौर पर देखें बुनियादी ढांचा जो हमने देखा बदलाव देखने को मिल रहा है एक ऐतिहासिक चाहे वो पुलों का निर्माण हो या फिर रेलवे लाइन नेटवर्क का विस्तार हो वही दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो एक आध्यात्मिक विकास की यात्रा है वो दिखाई देती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2014 में लोकसभा चुनाव लड़ने काशी आए थे उन्होंने कहा था कि मां गंगा ने उन्हें बुलाया है हमने देखा कि किस तरह से ये स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाकर जो घाटों की सफाई का काम 2014 के बाद आगे बढ़ाया गया था और आज काशी के घाट किस तरह से दुनिया भर के लोगों को आकर्षित करते हैं वो दृश्य हम अक्सर देखते हैं और आज अब इस वक्त आप तस्वीरों में देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त काशी विश्वनाथ धाम परिसर में पहुंचे हुए हैं और ये देखें इसका जब एक तरह से देखें कायाकल्प हुआ था तो वो तस्वीरें सबने देखी थी आज आप कितने आसानी से गंगा नदी में स्नान करके आप काशी विश्वनाथ बाबा बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर सकते हैं और यहाँ जो भी श्रद्धालु आते हैं वो अभिभूत हो जाते हैं और उन दिनों को याद करते हैं कि जब किस तरह से एक कठिनाई का सामना करना पड़ता था दर्शन करने के लिए और आज इतने भव्य काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण हुआ है तो निश्चित तौर पर ये एक जो भारत की गौरवशाली संस्कृति रही है भारत का जो गौरवशाली इतिहास रहा है उसको आगे बढ़ाते हुए हम देख रहे हैं कि भारत की विकास यात्रा को आगे बढ़ाया जा रहा है सिर्फ आप काशी की ही बात ना करें हम जानते हैं कि 22 जनवरी को जो भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ था और हमने देखा कि दुनिया भर ने देखा कि किस तरह से शताब्दियों से जो इंतजार था वो खत्म हुआ था इसके साथ ही साथ आप देखें कि जब भी प्रधानमंत्री किसी राज्य के दौरे पर जाते हैं जितना संभव हो सकता है वहाँ की जो सांस्कृतिक विरासत हो वहाँ की जो आध्यात्मिक विरासत हो जी वो उस पर बिल्कुल शैलेन्द्र काशी तो उनका संसदीय क्षेत्र है जब काशी उनका संसदीय क्षेत्र है तो ये फोकस जो काशी पे है वो विशेष रहने की बात बहुत वाजिब है और काशी भी अपने
Amity has been ranked India's number one private university for the 11th year by India Today, a testimony to Amity's world-class education whilst imbibing values and sanskars in students. Amit Shah Ji, Bengal mein hi nahi, pure desh mein. Grey Mantri Ji, CAA kab lagu hoga? Kyunki ab model code of conduct kabhi bhi lagu ho sakta hai. और आपका बयान भी आ चुका है कि CAA लागू होकर रहेगा तो इस पर कोई टाइमलाइन आप कह सकते हैं कि कब होगा मैं फिर से कहता हूं CAA देश का कानून है पत्थर पर लकीर है ये वास्तविकता है ये लागू होगा ही होगा और इस चुनाव के पहले होगा इस चुनाव के पहले होगा इस चुनाव के पहले होगा ये बहुत बड़ी बात कही है आज मैं तो ये कह सकता हूं कि ये हाहाकार हो गई आपने जो बात अभी कही है गृह मंत्री जी ने बहुत बड़ी बात हम सब मनोज जी तालियां बज गई कोई धमाका नहीं है ये बात मैं दस बार बता चुका हूं नहीं मगर आप चुनाव के पहले सीए लागू होगा इस देश का कानून है इसको कोई नहीं रोक सकता फैंटेस्ट तो नोटिफिकेशन बस आने वाली है फिर आपको लगता है नोटिफिकेशन तो बस आने वाली है देखिए हमें तो ब्रेकिंग न्यूज चाहिए ना अब आपने इतनी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दी है आदत से मजबूर हम भी हैं <laughs> बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है और मुझे लगता है सब लोग इस पर जरूर बात करेंगे और इसका प्रभाव क्या होगा इसका इंपैक्ट क्या होगा अगर संक्षिप्त में इस पर कुछ कह सके देखिए सी कानून कोई नई बात नहीं है जी कांग्रेस पार्टी कई चीजों को भूल गई मत बैंक की लालच में वोट बैंक की लालच में कई चीजें भूल गई है जैसे यूसीसी जी जी संविधान सभा का वादा था इसी तरह से जब देश का दुर्गा दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से धर्म के आधार पर विभाजन हुआ तब पाकिस्तान और अब के बांग्लादेश से लाखों लाखों की संख्या में हिंदू बौद्ध सिख शरणार्थी आ रहे थे और मार काट हो रही थी कांग्रेस के ही नेताओं ने देश के नेताओं ने एक वादा किया था आप धैर्य रखिए आप कभी भी यहां आएंगे आपको ये देश स्वीकार करेगा आपको नागरिकता देगा इस वादे पर सभी लोग वहां रहे जी उनके पर अनेक प्रकार के अत्याचार हुए धार्मिक प्रताड़ना हुई धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव बनाया गया उनकी महिलाओं को हमारी माताओं बहनों को अपमानित किया गया वो लोग बदले के लिए भारत की शरण में आए और अगर आज भारत अपने वो वादे को जो 15 अगस्त उन्नीस में किया गया है उसको याद नहीं करता है तो वो ठीक नहीं होगा करोड़ों लोग इस देश के अंदर नागरिकता के बगैर रह रहे हैं जो वहां से प्रताड़ित मुझे कोई बता सकता है ममता बनर्जी बता सकती है कि वो कहा जाए कहा जाएंगे वो लोग वहां उनकी सुरक्षा नहीं है उनकी महिलाओं को अपमानित किया जा रहा है हमारी माताओं बहनों को अपमानित किया जा रहा है धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर किया जा रहा है हम भी शरण न दे जी हम भी उनका स्वागत न करें भारत में स्वागत है भारत उनको नागरिकता की भी देगा और मेरे आपके जितना अधिकार भी देगा और स्वागत करे पूरे देश में विकसित राज्य विकसित राज्य से विकसित भारत इसका एक राष्ट्रीय उत्सव तेज गति से जारी है आज मुझे विकसित नॉर्थ ईस्ट के इस उत्सव में नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों के साथ एक साथ हिस्सेदार बनने का अवसर मिला है नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए हमारा विजन अष्टलक्ष्मी का रहा है साउथ एशिया और ईस्ट एशिया के साथ भारत के ट्रेड टूरिज्म और दूसरे रिश्तों की एक मजबूत कड़ी यह हमारा नॉर्थ ईस्ट बनने जा रहा है मोदी की गारंटी मोदी की गारंटी तो सुन ही रहे हैं आप लोग 
लेकिन मोदी की गारंटी का मतलब क्या होता है ये जरा अरुणाचल में आएंगे ना इतने दूर सुदूर आपको साक्षात नजर आएगा पूरा नॉर्थ ईस्ट देख रहा है कि मोदी की गारंटी कैसे काम कर रही है अब देखिए 2019 में यहीं से मैंने सेला टनल का शिलान्यास करने का काम किया था याद है ना 2019 में और आज क्या हुआ बन गया कि नहीं बन गया बन गया कि नहीं बन गया क्या इसको गारंटी कहते हैं कि नहीं कहते हैं ये गारंटी पक्की गारंटी है कि नहीं है साथियों कांग्रेस ने तो बॉर्डर के गांवों को भी नजरअंदाज कर रखा था उन्हें देश का अंतिम गांव कहकर अपने हाल पर छोड़ दिया था हमने इन्हें आखिरी गांव नहीं मेरे लिए तो ये देश का प्रथम गांव है प्रथम फर्स्ट विलेज और हमने प्रथम गांव माना और वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम शुरू कर दिया एक तरफ मोदी विकसित भारत के निर्माण के लिए एक एक ईट जोड़कर युवाओं के बेहतर फ्यूचर के लिए दिन रात काम कर रहा है वहीं दूसरी तरफ और मैं दिन रात कहता हूं तो मुझसे ज्यादा लोग कहते हैं कि मोदी जी इतना काम मत करो आज ही आज ही मैं अरुणाचल प्रदेश आसाम बंगाल और उत्तर प्रदेश चार राज्य में कार्यक्रम करने वाला हूं एक दिन में वही दूसरी तरफ कांग्रेस के इंडी गठबंधन के परिवारवादी नेताओं ने जब ये मैं काम कर रहा हूं ना तो उन्होंने जरा मोदी पर हमले बढ़ा दिए हैं किलोमीटर से लंबा रास्ता जहां पर भव्य स्वागत अभिनंदन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बीजेपी कार्यकर्ताओं और काशी की आम जनता के द्वारा किया गया और उसके बाद बाबा विश्वनाथ के दरबार में पहुंचे हैं बाबा भोले बाबा विश्वनाथ का पूजा की पूजा अर्चना कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर यह दिखाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आस्था को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले भी हमने देखा कि देश भर में कई जगहों पर जब वो मंदिरों में जाके पूजा अर्चना करते हैं ये उनकी आस्था को भी दिखाता है और ये तस्वीरें एक तरह से भी दिखाती है कि जो काशी की पहचान है बाबा भोले की जो नगरी है और वहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी मौका मिलता है तो बाबा भोले के दरबार जरूर आते हैं जी निश्चित तौर पर और ये जो तस्वीरें हैं वास्तव में अपने आप में बहुत कुछ बयां करती हैं जो आपने आध्यात्मिकता और धार्मिकता की बात कही वो ये देखिए किस तरह से जलाभिषेक करते हुए प्रधानमंत्री रुद्राभिषेक की ये जो प्रक्रिया है उसमें जो सारी जो प्रक्रियाएं हैं उसको पूर्ण करते हुए साथियों आप भी जानते हैं ये समय वैश्विक अनिश्चितताओं और अस्थिरता का समय है और एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये सबसे अधिक अस्थिर समय अनुभव हो रहा है उसकी तीव्रता भी और उसका स्प्रेड भी पूरी दुनिया में कई सरकारों को सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ रहा है लेकिन इन सब के बीच भारत एक सशक्त लोकतंत्र के रूप में विश्वास की किरण बना हुआ है मैं आशा की किरण नहीं कह रहा हूं मैं विश्वास की किरण बहुत जिम्मेवारी के साथ बोल रहा हूं और ये स्थितियां तब है जब हमने देश में बहुत सारे रिफॉर्म्स भी किए हैं भारत ने 
ये साबित किया है कि गुड इकोनॉमिक्स के साथ ही गुड पॉलिटिक्स भी हो सकती है साथियों आज एक वैश्विक जिज्ञासा ग्लोबल क्यूरियोसिटी है कि भारत ने ये कैसे किया ये इसलिए हुआ क्योंकि हमेशा सिक्के के किसी भी पहलू को नजरअंदाज नहीं किया ये इसलिए हुआ क्योंकि हमने देश की जरूरतें भी पूरी की और सपने भी पूरे किए ये इसलिए हुआ क्योंकि हमने समृद्धि पर भी ध्यान दिया और सशक्तिकरण पर भी काम किया जैसे हमने कॉर्पोरेट टैक्स में रिकॉर्ड कमी की लेकिन हमने ये भी सुनिश्चित किया कि पर्सनल इनकम पर भी टैक्स कम से कम हो आज हम हाईवे रेलवे एयरवे वाटरवे के निर्माण पर रिकॉर्ड इन्वेस्ट कर रहे हैं लेकिन साथ ही हम गरीबों के लिए करोड़ों घर भी बनवा रहे हैं उन्हें मुफ्त इलाज मुफ्त राशन की सुविधा दे रहे हैं हमने मेक इन इंडिया की पीएलआई स्कीम्स में छूट दी तो किसानों को बीमा से सुरक्षा और आय बढ़ाने के साधन भी दिए हैं हम टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पर बड़ा इन्वेस्ट कर रहे हैं लेकिन इसके साथ हमने युवाओं के स्किल डेवलपमेंट पर भी हजारों करोड़ रुपए खर्च किए हैं अगला सवाल आपके मंत्रालय से जुड़ा हुआ सवाल मेरा यह है कि पिछले पांच साल में गृह मंत्रालय ने एफ यानी कि फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट को लेकर बहुत सख्त कार्रवाई की है होम मिनिस्ट्री का अपना डेटा है कि 16,000 हजार एनजीओस का एनजीओ जो है उनके एफ लाइसेंस को कैंसिल किया गया है उसके साथ साथ टेरर फंडिंग एनजीओ फंडिंग पर रोकने की कोशिश हुई है लेकिन शायद पूरी सफलता नहीं मिली इसके पीछे स्ट्रेटेजी क्या है एक तो जो ओवरग्राउंड और अंडरग्राउंड सेल होते हैं नेक्सस है इसका इसके फॉर्मूले को तोड़ने की कोशिश है या एनजीओ को टारगेट किया जा रहा है वो कहते हैं तो इस पर अगर आप देखिए अपनी आप दो, दो चीजों को मिक्सअप कर रहे हैं अच्छा एफ को हमने कानून में परिवर्तन किया कानून को में परिवर्तन करने का हमारा उद्देश्य था कि एफ का उपयोग कर कर विदेशों से चंदा लाकर डोनेशन लाकर इस देश की डेमोग्राफी को बदलने का प्रयास नहीं होना चाहिए एक सेवा के लिए अगर कोई पैसा भेजता है सेवा कार्य के लिए करता है व्यक्ति समूह के उत्थान के लिए भेजता है तो उसका स्वागत है हमने कठोर नियम बनाए ऑडिट कंपलसरी किया और ऑडिट को रेगुलर किया इसके आधार पर ये सारे रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुए हैं कुछ लोगों ने तो 16000 में से 12000 लोगों ने स्वतः ही कैंसिल करा दिया भारत सरकार ने नहीं किया है वो स्वतः विड्रोअल का अर्जी डाले हैं तो चार ऑडिट के आधार पर कैंसिल किए तो जो लोग हाय तोबा करें उनको मेरा यही कहना है कि कानून की परिगी में रहकर कोई भी व्यक्ति कितना भी चंदा विदेश से लाए भारत सरकार को कोई आपत्ति नहीं है वो देश के देश के नागरिकों के और देश के समाज के उत्थान के लिए खर्च होना चाहिए देश की जनसंख्या की बदलने के उद्देश्य से खर्च नहीं होना चाहिए अगर जनसंख्या के बदल की नए के उद्देश्य से खर्च होगा तो हम कठोर से कठोर कार्यवाही करेंगे इसमें हमारे मन में कोई कंफ्यूजन नहीं जहां तक टेरर फंडिंग का सवाल है 1914 से हमने टेररिस्ट एक्टिविटी और टेररिस्टों के इकोसिस्टम को ध्वस्त करने के क्रमबद्ध कदम उठाए हैं हमने एनआईए को ईडी को दोनों को टेरर टेरर लिंक्स हवाला के जरिए पैसा आने वाले टेरर फंडिंग और नार्को टेरर लिंक्स को पकड़कर 
उसको खत्म करने की दिशा में एक्टिव किया है सैकड़ों रेड्स हुई हैं और बहुत कठोरता के साथ उनके फंडिंग के फ्लो को बहुत पतला करने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है ऐसी चीजें जो सार्वजनिक चर्चा में नहीं आती है मगर मैं कहता हूं कि मोदी जी की सरकार की बहुत बड़ी सफलता है the honorable prime minister of bharat is among us a huge and warm welcome on behalf of the republic media network to his excellency honorable prime minister narendra modi Prime Minister sir in honor of your presence here we have with us the acclaimed may I now request Republic Media Network's chairman and editor in chief Arnab Goswami to please accompany the honorable prime minister up onto the stage माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपका रिपब्लिक नेटवर्क के समिट में आपका स्वागत है आज मैं आपके सामने फिर एक बार अपनी दिल की बात रखना चाहता हूं अनुमति हो तो प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री जी पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि इस रिपब्लिक नेटवर्क का बहुत बड़ा सौभाग्य है और सबसे बड़ा सौभाग्य है कि हर बार रिपब्लिक समिट में आप मौजूद रहे तीन सौ पंद्रह दिन पहले रिपब्लिक समिट के इसी मंच पर मुझे आपको आप थे और मुझे आपको बताने में बहुत खुशी हो रही है प्रधानमंत्री जी कि इन दिनों हमने एक और न्यूज चैनल लॉन्च किया है रिपब्लिक कन्नड़ और रिपब्लिक अभी दक्षिण भारत में भी हमारी एंट्री हुई है प्रधानमंत्री जी आज हमारे नेटवर्क की रीच 45 करोड़ क्रॉस कर चुकी है प्रधानमंत्री जी दिस मींस दैट रिपब्लिक इज रीचिंग वन इन एवरी थ्री इंडियंस और मैंने सुबह ये कहा था कि मतलब वी कैन स्टिल कैन रीच टू आउट ऑफ एवरी थ्री इंडियंस एंड आई वॉन्ट टू टेल यू प्रधानमंत्री जी दैट दिस हेज स्टार्टेड Seven years back, from a very small co-sharing space of 500 square feet in a private mill in Mumbai, with me and only two or three believers in me. And Pradhan Mantri ji, har Bharatiya ke pas, hamesha sapne the, har Bharatiya parishram karta tha. Lekin aapke aane ke baad, aisa mahol. ऐसी पॉजिटिव एनर्जी मिली जो आपने तैयार की है एंड आई हैव नो हेजिटेशन इन सेइंग दिस दैट इट इज बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट दैट यू हैव क्रिएटेड दैट कंपनीज एंड ड्रीम्स लाइक रिपब्लिक कैन कम टू लाइफ एंड बिकम अ रियलिटी एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल टू यू बिकॉज ऑल दैट वी हैड अ ड्रीम प्रधानमंत्री जी वॉज अ ड्रीम ऑफ प्रोफेशनल्स who believe they can get the job done aapke vision aur aapke leadership ne aisa mahol banaya hai desh mein jisme pehla to level playing field mili hai second ek positive investment climate mili hai aur third ek protective ecosystem mili hai which keeps bharatiya dream secure in an environment of economic stability pradhan mantri ji 10 saal mein aapne aapne ek belief system banayi hai is desh mein आपने एक बिलीफ सिस्टम खड़ा किया है जिसमें एक स्टार्टअप और रिपब्लिक बिल्कुल एक स्टार्टअप है और ये अमेरिका में नहीं हो सकता है सात सालों में प्रधानमंत्री जी इट कैन हैपन ओनली इन इंडिया ओनली इन इंडिया एंड अंडर योर ओवरऑल विजन एंड प्रधानमंत्री जी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट योर बिलीफ सिस्टम विच मैटर्स टू मी पर्सनली 
मैटर्स टू एवरीबडी एट रिपब्लिक एंड एवरीबडी हियर जिसके बारे में ज्यादा बात नहीं होती इट इज बिकॉज योर बिलीफ सिस्टम इज बेस्ड ऑन हाई एथिक्स नैतिकता विच इज एट द कोर ऑफ इट एंड आई रिमेंबर दैट इन इंडिया आई पीपल यूज टू से कि पीपल विथ एथिक्स पीपल विथ आइडियल्स and idealism can never get far it is because of your vision and your leadership that ethics are today the baseline of success in this country chahe rajneeti ho chahe corporate culture ho chahe chahe media ho ethics naitikta ke zariye safalta ki seedhi chadhi ja sakti hai this is what we have we have personally benefited from pradhan mantri ji aapke vision se hum prerna lete hain अभी हमारा लक्ष्य है कि हर साल एक रीजनल लैंग्वेज में एक चैनल लॉन्च करना चाहते हैं हमारे पास उतनी पूंजी नहीं है अगर हो सके तो हम दो लॉन्च करेंगे एंड आई वांट टू शेयर विथ यू दैट दिस गोल ऑफ रिपब्लिक प्रधानमंत्री जी इज नॉट बैक्ड बाय एनी फॉरेन मनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई टेल यू फ्रेंकली there is not 0.00001% foreign investment in this company i can tell you it is the purely swadeshi company from the soil of india pradhan hamari assets sirf hamara mehnat hai kyunki at a personal level jaise parivar se hum aate hain jis parivar se main aata hu my mother who is in the audience here she has been a school teacher my father was an army officer hum madhyam varg ke parivar se aate hain हम कोई डायनास नहीं है और हमने अपने करियर के पहले दशक में अपने सपने को टूटते हुए भी देखा है अलग सिस्टम के अंदर अभी जो माहौल है द सेंस ऑफ स्टेबिलिटी दैट यू हैव गिवन हैज चेंज्ड एवरीथिंग और प्रधानमंत्री जी आई वांट टू शेयर समथिंग विथ यू व्हिच आई वाज वेटिंग टिल टुडे टू टेल यू आपने कहा क्या हो रहा है तो मैं उस समय बोल नहीं पाया तो मैं आपको स्टेज से कह रहा हूं उस प्रधानमंत्री जी जितना संघर्ष हुआ रिपब्लिक का जितनी कठिनाई से हम आए आप सब जानते हैं मगर सच्चाई के साथ हम बढ़ रहे हैं मुश्किलें हम पार कर रहे हैं एंड इट इज दिस कॉन्करिंग ऑफ स्ट्रगल प्रधानमंत्री जी फ्रॉम दिस हॉल 25 किलोमीटर फ्रॉम दिस हॉल प्रधानमंत्री जी सिर्फ 25 किलोमीटर दूर आई एम प्राउड टू शेयर विथ यू प्रधानमंत्री जी द रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क इज बिल्डिंग एंड इज ऑलमोस्ट कंप्लीटिंग द बिल्डिंग ऑफ द लार्जेस्ट न्यूज कॉम्प्लेक्स नेटवर्क एंड स्टूडियो इन एशिया एंड आई हैव नो हेजिटेशन इन सेइंग आई एम इंस्पायर्ड बाय यू बिकॉज यू मे नॉट रिमेंबर प्रधानमंत्री जी बट सेवन एट इयर्स बैक यू सेड दैट इंडिया नीड्स अ ग्लोबल मीडिया और आपने कहा था ये सिर्फ सरकार का काम नहीं है कोई ऑन्टरप्रन्योर इंडिया से करे एंड वी हैव टेकन अप ऑन द चैलेंज दैट सेंटर आई होप एंड प्रे दैट वन डे you will visit our news center my dream is to set up within one year one and a half years pradhan mantri ji the first global news organization from the soil of india operating from new delhi from the national capital region <laughs> finally pradhan mantri ji the theme of the summit is bharat the next decade lekin main ek aur kadam badhkar kahunga ki aane wale dashak जो है वो भारत का है हर भारतीय के लिए विकसित भारत एक लक्ष्य है आपने रेडफोर्ट से कहा था वहां से इट रियली वेंट इन टू आर हार्ट पीपल आर बिलीविंग इट एंड द बिलीफ मेक्स थिंग्स हैपन एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट इट टूडे एवरीबडी बिलीव इट इनफैक्ट आई टेल यू प्रधानमंत्री जी यू हैव सेट अ टारगेट ऑफ ट्वेंटी फोर्टी सेवन बट आई एम श्योर टूडे यू वर इन कश्मीर आई कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर योर कश्मीर विजिट आई एम श्योर यू बिलीव आई एम श्योर टू डेज बैक आई सॉ द वीडियो ऑफ यू इन बेंगाल प्रधानमंत्री जी वी रन वन ऑफ द बिग चैनल्स रिपब्लिक बांग्ला वी सॉ हाउ पीपल वर लाइन अप वी सॉ दी पीपल वर रिस्पॉन्डिंग टू यू सो आई बिलीव दैट इन दिस कंट्री एवरी इंडियन हैज एब्सॉर्ब द आइडिया ऑफ विकसित भारत एंड आवर कमिटमेंट टू यू इज वी विल नॉट इवन बिलीव इन ट्वेंटी फोर्टी सेवन प्रधानमंत्री जी इफ ऑल ऑफ अस कम टूगेदर देन आई बिलीव दैट वी कैन डू इट इवन अर्लियर योर विजन इज आर विजन योर विजन इज द विजन ऑफ वन पॉइंट फोर बिलियन इंडियंस and what they say about pro incumbency i am not a cephologist i don't believe in cephology pradhan mantri ji but i'll tell you one thing pro incumbency for me as a citizen of india is when i see things happen in my lifetime 
in our parents' lifetime, in our children's lifetime. We are seeing the changes. It is not a far off dream. We are seeing what is happening in the next half decade, in the next decade, and it is all because of your hard work and your vision. And therefore, I feel proud to invite you. I feel overwhelmed that you've come for my event. And Pradhan Mantri ji, I invite you to take the stage today and inspire all of us who have been waiting since morning with your vision. With your vision. So that this message goes out to every Indian. I am again very grateful to you that you have come. Thank you, Pradhan Mantri. Thank you. Thank you. आप सबको नमस्कार रिपब्लिक टीम के भी मेरी तरफ से विशेष इस समिट के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं मानता हूं कि अरनम ने जो बताया वो दिन भर जो मंथन चला होगा उसी में से निकला होगा और मैं आने से पहले पानी इसलिए पिया इतना सारा मैं पचा पाऊंगा कि नहीं पचा पाऊंगा <laughs> कुछ साल पहले जब मैंने कहा था कि ये दशक भारत का है अब जब हम पॉलिटिकल लोग बोलते हैं तो लोग यही मानते हैं कि ये तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट है ये राजनेता तो बोलते रहते हैं लेकिन ये भी सच्चाई है आज दुनिया ये कह रही है ये दशक भारत का है और मुझे खुशी है कि आपने एक कदम और आगे बढ़कर अब भारत द नेक्स्ट डेकेड फॉर चर्चा शुरू कर दी है ये दशक विकसित भारत के सपनों को पूरा करने का एक अहम दशक है और मैं मानता हूं कि जो भी जिसको इन्फ्लुएंस कर सकता है कोई भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हो कितने ही अपोजिशन ख्याल रखते हो लेकिन ये कहने में क्या जाता है कि भाई ये दस साल काम करने जैसे हैं उसमें क्या जाता है लेकिन कुछ लोग इतनी निराशा की गर्त में डूबे हुए हैं कि उनके लिए न ये सोचना न ये सुनना और न ही ये बोलना बड़ा मुश्किल हो गया है कुछ लोग खास हंसी हंसी शेयर कर रहे हैं तो स्वाभाविक है मेरी बात सही जगह पे पहुंच गई है <laughs> लेकिन मैं मानता हूं कि ऐसे विषयों पर चर्चा भी बहुत आवश्यक है मंथन भी बहुत आवश्यक है लेकिन साथियों जिस दशक में हम अभी हैं जो दशक अभी गुजर रहा है मैं समझता हूं वो आजाद भारत का अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट डेकेड है और इसलिए ही लाल किले से मैंने कहा था यही समय है सही समय है ये दशक 
एक सक्षम समर्थ और विकसित भारत बनाने की नींव को मजबूत करने वाला डेकेड है ये दशक उन आकांक्षाओं को एस्पिरेशंस को पूरा करने का है जो कभी भारत के लोगों को असंभव लगती थी एक मेंटल बैरियर तोड़ना बहुत जरूरी है ये दशक भारत के सपनों को भारत के सामर्थ्य से पूरा करने का दशक होगा और मैं ये बात के बड़ा महत्वपूर्ण रूप बोल रहा हूं सपने भारत के सामर्थ्य भी भारत का अगला दशक शुरू होने से पहले हम भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनते देखेंगे अगला दशक शुरू होने से पहले भारतीयों के पास घर शौचालय गैस बिजली पानी इंटरनेट सड़क हर बुनियादी सुविधाएं उसके पास होगी ये दशक भारत में वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेसवे, हाई स्पीड ट्रेन देशव्यापी वाटरवे नेटवर्क ऐसी अनेक इंफ्रास्ट्रक्चर की आधुनिकतम चीजों के निर्माण का दशक होगा इसी दशक में भारत को अपनी पहली बुलेट ट्रेन मिलेगी इसी दशक में भारत को फुल्ली ऑपरेशनल डेडिकेटेड फ्रेट कोर्स कॉरिडोर्स मिलेंगे इसी दशक में भारत के बड़े शहर या तो मेट्रो या नमो भारत रेल के नेटवर्क से जुट चुके होंगे यानी ये दशक भारत की हाई स्पीड कनेक्टिविटी हाई स्पीड मोबिलिटी और हाई स्पीड प्रॉस्पेरिटी का दशक होगा साथियों आप भी जानते हैं कि ये समय वैश्विक अनिश्चितताओं और अस्थिरता का समय है और एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद यह सबसे अधिक अस्थिर समय अनुभव हो रहा है उसकी तीव्रता भी और उसका स्प्रेड भी पूरी दुनिया में कई सरकारों को सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ रहा है लेकिन इन सब के बीच भारत एक सशक्त लोकतंत्र के रूप में विश्वास की किरण बना हुआ है मैं आशा की किरण नहीं कह रहा हूं मैं विश्वास की किरण बहुत जिम्मेवारी के साथ बोल रहा हूं और ये स्थितियां तब है जब हमने देश में बहुत सारे रिफॉर्म्स भी किए हैं भारत ने यह साबित किया है कि गुड इकोनॉमिक्स के साथ ही गुड पॉलिटिक्स भी हो सकती है साथियों आज एक वैश्विक जिज्ञासा ग्लोबल क्यूरियोसिटी है कि भारत ने यह कैसे किया ये इसलिए हुआ क्योंकि हमेशा सिक्के के किसी भी पहलू को नजरअंदाज नहीं किया इसलिए हुआ 
क्योंकि हमने देश की जरूरतें भी पूरी की और सपने भी पूरे किए ये इसलिए हुआ क्योंकि हमने समृद्धि पर भी ध्यान दिया और सशक्तिकरण पर भी काम किया जैसे हमने कॉर्पोरेट टैक्स में रिकॉर्ड कमी की लेकिन हमने ये भी सुनिश्चित किया कि पर्सनल इनकम पर भी टैक्स कम से कम हो आज हम हाईवे रेलवे एयरवे वॉटरवे के निर्माण पर रिकॉर्ड इन्वेस्ट कर रहे हैं लेकिन साथ ही हम गरीबों के लिए करोड़ों घर भी बनवा रहे हैं उन्हें मुफ्त इलाज मुफ्त राशन की सुविधा दे रहे हैं हमने मेक इन इंडिया की पीएलआई स्कीम्स में छूट दी तो किसानों को बीमा से सुरक्षा और आय बढ़ाने के साधन भी दिए हैं हम टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पर बड़ा इन्वेस्ट कर रहे हैं लेकिन इसके साथ हमने युवाओं के स्किल डेवलपमेंट पर भी हजारों करोड़ रुपए खर्च किए हैं साथियों आजादी के बाद के दशकों में भारत का बहुत समय उसे गलत दिशा में ले जाने में गंवा दिया गया एक ही परिवार पर फोकस की वजह से देश का विकास डी फोकस हो गया मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता लेकिन आप ये मानेंगे कि विकसित भारत बनाने के लिए हमने अपने खोए हुए समय को भी रिकवर करना होगा इसके लिए अभूतपूर्व स्केल और अभूतपूर्व स्पीड पर काम करना होगा आज आप भारत में हर तरफ यही होता देख रहे होंगे। मैं जब गुजरात में था तो मैं उस समय पब्लिकली चुनौती देता था कि किसी भी दिशा में 25 किलोमीटर जाइए आपको कोई न कोई डेवलपमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चलता हुआ नजर आएगा किसी भी दिशा में 25 किलोमीटर कहीं से भी शुरू करो मैं आज किलोमीटर की भाषा नहीं बोल रहा हूं लेकिन मैं आज कह सकता हूं कि आप हिंदुस्तान के किसी भी क्षेत्र में आप अगर नजर करेंगे कुछ न कुछ पहले से अच्छा हो रहा है और आप लोग भले इस पर डिबेट कर रहे हैं कि तीसरे टर्म में बीजेपी को 370 से कितनी ज्यादा सीटें मिलेगी मैं भी तो आप लोगों के बीच में रहता हूं डे लेकिन मेरा पूरा ध्यान देश के विकास की स्पीड और स्केल पर को और बढ़ाने पर ही लगा हुआ है अगर मैं सिर्फ पचहत्तर दिन तो इनकी बात करूं सेवेंटी फाइव डेज तो रिपब्लिक के दर्शक भी हैरान हो जाएंगे और मैं पक्का मानता हूं हैरान हो जाएंगे यहां कुछ लोग नहीं होंगे देश में किस स्पीड पर काम हो रहा है पिछले 75 डेज में मैंने करीब करीब 9 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण किया है ये 110 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा होता है 
दुनिया के कितने ही देशों का ये साल भर का खर्च भी नहीं है और हमने सिर्फ 75 डेज में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर इससे ज्यादा इन्वेस्ट कर दिया है पिछले पचहत्तर दिन में देश में सात नए एम्स का लोकार्पण हुआ है चार मेडिकल और नर्सिंग कॉलेज छह नेशनल रिसर्च लैब शुरू हुई है तीन आईएम, दस आईआईटी, पांच एनआईटी के परमानेंट कैंपस या उनसे जुड़ी सुविधाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है तीन ट्रिपल आईटी, दो आईसीआर और दस सेंट्रल इंस्टीट्यूट का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी 1800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया है इन्हीं पचहत्तर दिनों में 55 पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन या शिलान्यास हुआ है कांकरा पार परमाणु ऊर्जा प्लांट के दो नए रिएक्टर राष्ट्र को समर्पित किए गए हैं कल्पकम में स्वदेशी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की कोर लोडिंग की शुरुआत हुई है और ये एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशनरी काम है तेलंगाना में 1600 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट का लोकार्पण हुआ है झारखंड में 1300 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट का लोकार्पण हुआ है यूपी में 1600 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट का शिलान्यास हुआ है यूपी में ही ये 300 मेगावाट के सोलर पावर प्लांट का शिलान्यास हुआ है इसी कालखंड में यूपी में ही अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल पार्क का भी शिलान्यास हुआ है हिमाचल में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का शिलान्यास हुआ है तमिलनाडु में देश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल वेसल को लॉन्च किया गया है यूपी के मेरठ सिंभावली ट्रांसमिशन लाइन का उद्घाटन हुआ है कर्नाटक के कोपल में विंड एनर्जी जोन के ट्रांसमिशन लाइसेंस का उद्घाटन किया गया है इन्हीं पचहत्तर दिनों में भारत के सबसे लंबे केबल आधारित ब्रिज का लोकार्पण हुआ है लक्षद्वीप तक अंडर सी ऑप्टिकल केबल के काम को लोकार्पण करके पूरा करके लोकार्पण किया गया है देश के साढ़े पांच से ज्यादा रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बनाने का काम शुरू हुआ है थर्टी थ्री नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई है रोड ओवर ब्रिज अंडर प्रास की पंद्रह सौ से ज्यादा परियोजनाओं का शुभारंभ हुआ है देश के चार शहरों में मेट्रो से जुड़ी सात परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया है कोलकाता को देश के पहले अंडर वाटर मेट्रो की सौगात मिली है पोर्ट डेवलपमेंट की दस हजार करोड़ रुपए की तीस परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है पिछले पचहत्तर दिनों में ही किसानों के लिए दुनिया की सबसे बड़ी स्टोरेज स्कीम शुरू हुई है अठारह हजार को के कंप्यूटराइजेशन के काम को पूरा कर दिया गया है किसानों के बैंक खातों में इक्कीस हजार करोड़ रुपए से ज्यादा ट्रांसफर हुए हैं और रिपब्लिक टीवी के दर्शकों को मैं याद दिला दूं कि ये वो प्रोजेक्ट हैं जिसमें मैं शामिल रहा हूं और ये मैंने सिर्फ शिलान्यास और लोकार्पण की बात की और भी तो बहुत कुछ किया है वो मैं नहीं बता रहा हूं इसके अलावा मेरे सरकार के बाकी मंत्री बीजेपी एनडीए की दूसरी सरकारों के लिस्ट अगर मैं बोलता जाऊंगा तो मैं नहीं मानता हूं आप सुबह की चाय का इंतजाम किया है कि नहीं किया है लेकिन मैं एक और एग्जाम्पल दूंगा कि हमारी सरकार की यानी स्पीड क्या है कैसे काम कर रही है आप भी जानते हैं कि इस साल के बजट में यानी बजट तो अभी अभी गया है इस साल के बजट में सोलर पावर से जुड़ी एक बड़ी योजना की घोषणा की गई थी बजट की घोषणा के बाद पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना को कैबिनेट से मंजूरी देने में लॉन्च करने में चार सप्ताह से भी कम का समय गया है अब तो एक करोड़ घरों को सूर्य घर बनाने के लिए सर्वे भी शुरू हो गया है 
इस योजना के तहत सरकार की तैयारी 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने और अतिरिक्त 16 यूनिट से लोगों को कमाई करना करवाने की भी है आज देशवासी हमारी सरकार की स्पीड और स्केल को अपनी आंखों से देख रहे हैं महसूस कर रहे हैं और इसलिए ही वो कह रहे हैं एक बार फिर एक बार साथियों अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि आपके खिलाफ इतनी नेगेटिव कैंपेन चलाई जाती है इतने हमले होते हैं आपको फर्क नहीं पड़ता क्या मैं उनको यही बोलता हूं कि अगर मैं इस नेगेटिव कैंपेन पर ध्यान देने लग गया तो फिर मुझे जो काम करने हो रह जाएंगे मैंने 75 दिन का रिपोर्ट कार्ड आपके सामने रखा है लेकिन साथ ही मैं अगले 25 साल का रोड मैप भी लेकर चल रहा हूं और मेरे लिए एक एक सेकंड कीमती है इस चुनावी माहौल में भी हम अपने कामकाज को लेकर जनता के पास जा रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ क्या है दूसरी तरफ गुस्सा है गालियां है निराशा है इनके पास ना मुद्दा है और ना कोई समाधान है ऐसा क्यों हो रहा है ऐसा इसलिए है क्योंकि इन पार्टियों ने सात दशक तक सिर्फ स्लोगन्स पर चुनाव लड़ा ये लोग गरीबी हटाओ कहते रहे ये स्लोगन से उनकी सच्चाई है बीते दस साल में लोगों ने स्लोगन्स नहीं सॉल्यूशंस देखे हैं खाद्य सुरक्षा हो या खाद कारखानों को फिर से शुरू करना हो लोगों को बिजली देनी हो या बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना हो लोगों के लिए आवास योजना बनाने से लेकर आर्टिकल 370 को हटाने तक हमारी सरकार ने सारी प्राथमिकताओं को एक साथ लेकर काम किया है साथियों रिपब्लिक टीवी का सवालों के साथ बहुत पुराना रिश्ता रहा है नेशन वॉन्ट्स टू नो और ये कहते कहते आप लोग अच्छों अच्छों के पसीने छुड़ा दिए हैं पहले देश में सवाल होता था कि आज देश कहां है देश किस हालत में है लेकिन देखिए बीते दस वर्षों में ये सवाल कैसे बदल गए हैं दस साल पहले लोग बोलते थे हमारी इकोनॉमी का अब क्या होगा आज लोग पूछते हैं हम कितनी जल्दी तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनेंगे दस साल पहले लोग बोलते थे हमारे पास ये विकसित देशों वाली टेक्नोलॉजी कब आएगी आज लोग विदेशों से आने वालों से पूछते हैं आपके यहां डिजिटल पेमेंट नहीं होता है क्या दस साल पहले लोग नौजवानों से कहते थे नौकरी नहीं मिलेगी तो क्या करोगे आज लोग नौजवानों से पूछते हैं तुम्हारा स्टार्टअप कैसा चल रहा है दस साल पहले एनालिस्ट पूछते थे इतनी महंगाई क्यों है आज यही लोग पूछते हैं पूरी दुनिया के संकट के बाद भी भारत में महंगाई नियंत्रण कैसे है दस साल पहले पूछा जाता था विकास क्यों नहीं हो रहा आज पूछा जाता है आखिर हम इतनी तेजी से विकास कर कैसे रहे 
पहले लोग पूछते थे अब कौन सा घोटाला निकला आज पूछा जाता है अब कौन से घोटाले इस बात पर कार्रवाई हुई पहले मीडिया के साथ ही पूछते थे कहा है बिग बैंग रिफॉर्म्स आज पूछा जाता है इलेक्शन टाइम बजट में भी रिफॉर्म्स कैसे आ रहे हैं दस साल पहले लोग पूछते थे जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 कभी खत्म होगा क्या आज पूछा जाता है कश्मीर में कितने पर्यटक आए कश्मीर में कितना निवेश आया वैसे मैं आज सुबह ही श्रीनगर में था अनेकों नई परियोजनाओं का शिलान्यास करके और लोकार्पण करके आया हूं और आज नजारा ही कुछ और था दोस्तों चालीस साल से मेरा इस धरती उस धरती से नाता रहा है आज मैंने अलग मिजाज देखा अलग रूप देखा सपने देखे आत्मविश्वास से भरे हुए लोग देखे मैंने साथियों दशकों तक सरकारों ने जिन्हें कमजोर मानकर लायबिलिटी मानकर छोड़ दिया इन दस वर्षों में हमने उनकी जिम्मेदारी लेने का काम किया है इसलिए मैं कहता हूं जिसका कोई नहीं मोदी उसके साथ खड़ा है आप एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का उदाहरण लीजिए वर्षों तक इन जिलों को यहां रहने वाले करोड़ों देशवासियों को पिछड़ा बताकर भागे के भरोसे छोड़ दिया गया था ये पिछड़ा इलाका है हमारी सरकार ने ना सिर्फ सोच बदली बल्कि अप्रोच भी बदला और साथ साथ उनका भाग्य भी बदला इसी तरह हमारे बॉर्डर किनारे के जिले और वहां के रहने वालों की भी जिंदगी थी पहले की सरकारों की नीति थी कि सीमा से सटे इलाकों का विकास ना हो ऑफिशियल कहते थे विकास ना हो इस नीति के कारण वहां रहने वाले लोगों को भी परेशानी होती थी पलायन होता था हमने वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम शुरू किया जिससे कि लोग सशक्त हो और इलाकों की स्थितियां बदले दिव्यांगों का उदाहरण देखिए वर्षों तक इन पर किसी ने ध्यान नहीं दिया क्योंकि वोट बैंक नहीं थे हमने ना सिर्फ दिव्यांगों को हर क्षेत्र में प्राथमिकता दी बल्कि लोगों की सोच भी बदली आप हैरान हो जाएंगे जी मैं कहूंगा ये ये ऑडियंस को तो शायद बेचैनी हो जाएगी हमारे यहां राज्यों में लैंग्वेज अपने अपने तरीके से विकसित हुई विविधता है गर्व का विषय है लेकिन हमारे जो स्पेशली एबल्ड लोग हैं जिनको सुनने बोलने की दिक्कत है उनके लिए साइनेजिज की जरूरत होती है आप हैरान होंगे हमारे देश में साइनेजिज भी अलग अलग प्रकार के चलते थे अब मुझे बताइए कि दिल्ली का आदमी जयपुर जाए और सामने वाला दूसरी साइनेजिज से बात करेगा तो क्या होगा उसका आजादी के इतने सालों के बाद मैंने उस काम को किया कमेटी बिठाई और आज पूरे देश में मेरे दिव्यांग जनों के लिए एक ही प्रकार के साइनेजिज पढ़ाए जाते हैं बात छोटी लगेगी लोगों लेकिन जब एक संवेदनशील सरकार होती है ना तब उसकी सोच उसका अप्रोच जमीन से जुड़ा हुआ होता है जड़ों से जुड़ा हुआ होता है और जनों से जुड़ा हुआ होता है और देखिए दिव्यांगों के प्रति आज समाज का नजरिया बदला है पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण तक दिव्यांगों के हिसाब से अब बनना आर्किटेक्चर जो होते हैं वो भी डिजाइन करते समय दिव्यांग के लिए बना करके ले आ रहा है ऐसे कितने ही स्पेशल ग्रुप और कम्युनिटीज है जिन्हें आजादी के बाद से कोई महत्व नहीं दिया गया हमने ऐसी गुमंतु जनजातियों के लिए स्पेशल वेलफेयर बोर्ड बनाया किसी ने भी हमारे लाखों 
रेडी पटरी वाले दुकानदारों के बारे में नहीं सोचा लेकिन कोरोना के समय हमारी सरकार ने इनके लिए पीएम स्वनिधि योजना बनाई है किसी ने भी हमारे उन स्किल कलाकारों की पहरवाह नहीं की जिन्हें आज हम विश्वकर्मा कहते हैं हमने ये सुनिश्चित किया कि इस वर्ग को स्किलिंग से फंडिंग तक किसी चीज की दिक्कत न आए इस पर केंद्र सरकार अब तेरह हजार करोड़ रुपए खर्च कर रही है साथियों रिपब्लिक टीवी की टीम जानती है कि हर उपलब्धि के पीछे मेहनत विजन और संकल्पों की एक लंबी यात्रा होती है जो अभी अर्नब ने भी थोड़ा बहुत ट्रेलर दिखाया हमको भारत भी अपनी इस यात्रा में तेज गति से आगे बढ़ रहा है अगले डेकेड में भारत जिस ऊंचाई पर होगा वो अभूतपूर्व होगी अकल्पनीय होगी और ये भी मोदी की गारंटी है साथियों मुझे अच्छा लगा आप भी एक ग्लोबल विजन को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं तो मुझे पक्का विश्वास है लेकिन जो आपने कहा तो मैं विदाउट रॉयल्टी एक दो सुझाव दे दूं कोई रॉयल्टी की जरूरत नहीं है मुझे <laughs> देखिए आप राज्यों की जो चैनल बनाने के लिए सोच रहे हैं एक के बाद एक के बाद एक करने जाएंगे तो मिल नहीं बैठेगा साहब मैं मूलतः मेरा सोचने का तरीका ही अलग है इसलिए मैं कह रहा हूं आप एक डेडिकेटेड ऐसी चैनल बनाइए जिसमें आप टाइम फिक्स कीजिए कि दो घंटे गुजराती दो घंटे बंगाली दो घंटे मलयालम एक ही चैनल होगी और आज गूगल गुरु आपका ट्रांसलेशन तो कर ही देता है और मैं एआई की दुनिया में काफी आगे बढ़ा रहा हूं देश को अब मेरे अपने भाषण आठ नौ भाषाओं में तो आप आसानी के साथ सुन सकते हैं अभी मैं भाषण कर रहा हूं सभी भाषाओं में बहुत ही विदाउट नो टाइम मिल जाएंगे तभी लोगों को मिलेगा पंजाबियों को मिलेगा आप भी उससे क्या होगा आपके कोर टीम तैयार हो जाएगी और जो कोर टीम ज्यादा तैयार होती है जो इकोनॉमिकली वायबल बनता है फिर आपको पंद्रह दिन के बाद उसको डेडिकेट कर दीजिए आप एक दिन में छह राज्यों की चैनल क्यों नहीं चलाते टाइम फेस कर दीजिए मैं और टेक्नोलॉजी के लिए सब बड़ा बहुत मुश्किल काम नहीं है दूसरा जो आप ग्लोबल चैनल बनाना चाहते हैं जरूरी नहीं कि हर कोई आपकी चैनल देखे शुरू में आप एक निज एजेंसी के रूप में सार देशों पर काम कर सकते हैं ये मालदीव वाले लोगों को मदद हो जाएगी नसीद मेरा बहुत पुराना दोस्त है तो मैं उसे कुछ भी कह सकता हूं <laughs> लेकिन अगर आप सार देशों में कम से कम क्योंकि उन लोगों को इंडिया के न्यूज में इंटरेस्ट होता है सार देशों में उनकी लैंग्वेज एक प्रकार से फिर बिम्सटेक में चले जाइए धीरे धीरे मैं समझता हूं लेकिन ये काम ऐसा नहीं होता साहब कि इस पांच साल में मनरेगा करूंगा फिर पांच साल तक मनरेगा के ढोल पिटूंगा देश ऐसे नहीं चलता है जी देश तेज गति से चलता है देश को बहुत बड़े काम करने होते हैं और मैं मानता हूं आपको तो चुनाव लड़ना नहीं है भी चिंता क्यों कर रहे हो और मुझे लड़ना है तो भी मैं चिंता नहीं करता हूं चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं बहुत बहुत धन्यवाद
मोदी जी प्रधानमंत्री जी नेशन वॉन्ट्स टू नो पूछता है भारत प्रधानमंत्री जी ने जो 75 डेज की रिपोर्ट कार्ड हमारे सामने रखी उसे हमें ऊर्जा मिली कि नहीं मिली डिड वी ऑल फील एनर्जाइज बाई दैट और नॉट लाउडा मोदी जी प्रो इनकम्बेंसी यही है दिस इज द बिलीफ दूसरी बात कहूंगा मोदी जी आई कीप इट वेरी शॉर्ट वेरी शॉर्ट आपके स्टाइल और आपकी थिंकिंग को कोई ट्रेडिशनल पॉलिटिकल एनालिस्ट या ट्रेडिशनल इकोनॉमिस्ट समझ नहीं पाते हैं बिल्कुल नहीं समझ पाते हैं मोदी जी क्यों मगर आपने जो बात कही अगर कोई गहराई से समझने की कोशिश करे यू आर द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री एंड ऑफ दिस जेनरेशन एंड इन द वर्ल्ड हु अंडरस्टैंड द मैक्रो पिक्चर एंड द माइक्रो पिक्चर यू आर एंड ये इट्स वेरी ये ये इसलिए बनी है क्योंकि आप देश के जमीन से जुड़े हुए हैं यू बीन अ सोशल वर्कर मैं आपको जानता हूं बहुत दिनों से मोदी जी जब आप छोटे से रूम में रहते थे बीजेपी कार्यालय से पीछे तो आप जी <laughs> तो मैं और मोदी जी मोदी जी यू बीन वेरी काइंड टू मी मुझे पता है आपको बहुत तकलीफ देता था तब भी मैं मगर मैक्रो और माइक्रो समझना बहुत मुश्किल है आप गगनयान और जीएसटी के बारे में भी सोचते हैं मगर आपने जो दिव्यांगों के बारे में जो ये साइनेज सिस्टम की बात कही इससे आपकी एम्पथी और अंडरस्टैंडिंग भी दिखती है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ लीडर एंड दैट्स व्हाई पीपल बिलीव इन ये कोई ये कोई स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक्स की बात नहीं है मोदी जी और आपने एक और बात कही जिससे मतलब हम पे बहुत प्रभाव पड़ा सब पे प्रभाव पड़ा और पिछले पांच दिन से ट्रेंडिंग है मोदी का परिवार और कोई आर्टिफिशियल ट्रेंडिंग नहीं है इनऑर्गेनिक नहीं है ये लोग कह रहे हैं ऑल ओवर जब से किसी ने कहा कि मोदी जी का परिवार ही नहीं है तो इट इज नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग हम मोदी के परिवार हैं हमारे न्यूज रूम में छोटे बच्चे भी मैसेज वीडियो मैसेज भेजते हैं आपको मैं भेज दूंगा मोदी का परिवार हैश करके और आपने कहा कि जिनको लाइबिलिटी मानकर छोड़ दिया गया था उनके साथ आप खड़े हैं दिस इज एब्सोल्यूटली ट्रू और यही मतलब स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक्स से तो इकोनॉमिक नीव बनती है आपने देश की सोशल नीव बनाई है यू हैव ब्रॉट बैक रेस्पेक्ट यू हैव गिवन रेस्पेक्ट टू एवरी इंडियन रेस्पेक्ट टू एवरी इंडियन मोदी जी फाइनली मोदी जी नेशन लुक्स फॉरवर्ड टू योर लीडरशिप द नेशन लुक्स फॉरवर्ड टू योर लीडरशिप फॉर मेनी ईयर्स एंड मेनी 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 डेकेट्स टू कम वी विश यू गुड हेल्थ द वे यू आर वर्किंग and the way you are traveling we wish you absolutely the very best and in 2 months you are going to start your third term mata abhi to what up modi ji सात आठ हफ्तों में आप एक ऐतिहासिक मैंडेट के साथ अपने ऐतिहासिक थर्ड टर्म की शुरुआत करेंगे and we look forward to working with you to taking your vision of the country forward thank you from all of us at republic bahut bahut dhanyawad pradhan mantri ji ladies and gentlemen kindly remain in your places until the honorable prime minister has left the hall with that invigorating and inspirational vision the honorable prime minister the republic media network summit 2024 ladies and gentlemen draws to a close thank you very much ladies and gentlemen please remain in your places until the honorable prime minister has left the premises अमित शाह जी बंगाल में ही नहीं पूरे देश में गृहमंत्री जी सी कब लागू होगा क्योंकि अब मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट कभी भी लागू हो सकता है और आपका बयान भी आ चुका है कि सी लागू होकर रहेगा तो इस पर कोई टाइमलाइन आप कह सकते हैं कि कब होगा मैं फिर से कहता हूं 
सीए ये देश का कानून है पत्थर पर लकीर है ये वास्तविकता है ये लागू होगा ही होगा और इस चुनाव के पहले होगा इस चुनाव के पहले होगा इस चुनाव के पहले होगा ये बहुत बड़ी बात कही आज मैं तो ये कह सकता हूं कि ये हाहाकार हो गई आपने जो बात अभी कही है गृह मंत्री जी ने बहुत बड़ी बात हम सब मनोज जी तालियां बच गई कोई धमाका नहीं है ये बात मैं दस बार बता चुका हूं नहीं मगर आप चुनाव के पहले सीए लागू होगा इस देश का कानून है इसको कोई नहीं रोक सकता सकते तो नोटिफिकेशन बस आने वाली है फिर आपको लगता है नोटिफिकेशन तो बस आने वाली है देखिए हमें तो ब्रेकिंग न्यूज चाहिए ना अब आपने इतनी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दी है आदत से मजबूर हम भी हैं <laughs> बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है और मुझे लगता है सब लोग इस पर जरूर बात करेंगे और इसका प्रभाव क्या होगा इसका इंपैक्ट क्या होगा अगर आप संक्षिप्त में इस पर कुछ कह सके देखिए सीए कानून कोई नई बात नहीं है जी कांग्रेस पार्टी कई चीजों को भूल गई है मत बैंक की लालच में वोट बैंक की लालच में कई चीजें भूल गई है जैसे यूसीसी जी जी संविधान सभा का वादा था इसी तरह से जब देश का दुर्गा दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से धर्म के आधार पर विभाजन हुआ तब पाकिस्तान और अब के बांग्लादेश से लाखों लाखों की संख्या में हिंदू बौद्ध सिख शरणार्थी आ रहे थे और मार काट हो रही थी कांग्रेस के ही नेताओं ने देश के नेताओं ने एक वादा किया था आप धैर्य रखिए आप कभी भी यहां आएंगे आपको ये देश स्वीकार करेगा आपको नागरिकता देगा इस वादे पर सभी लोग वहां रहे जी उनके पर अनेक प्रकार के अत्याचार हुए धार्मिक प्रताड़ना हुई धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव बनाया गया उनकी महिलाओं को हमारी माताओं बहनों को अपमानित किया गया वो लोग बदने के लिए भारत की शरण में आए और अगर आज भारत अपने वो वादे को जो 15 अगस्त उन्नीस में किया गया है उसको याद नहीं करता है तो वो ठीक नहीं होगा करोड़ों लोग इस देश के अंदर नागरिकता के बगैर रह रहे हैं जो वहां से प्रताड़ित मुझे कोई बता सकता है ममता बनर्जी बता सकती है कि वो कहां जाए कहां जाएंगे वो लोग वहां उनकी सुरक्षा नहीं है उनकी महिलाओं को अपमानित किया जा रहा है हमारी माताओं बहनों को अपमानित किया जा रहा है धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर किया जा रहा है हम भी शरण न दे जी हम भी उनका स्वागत न करें भारत में स्वागत है भारत उनको नागरिकता की भी देगा और मेरे आपके जितना अधिकार भी देगा और स्वागत करे पूरे देश में विकसित राज्य विकसित राज्य से विकसित भारत इसका एक राष्ट्रीय उत्सव तेज गति से जारी है आज मुझे विकसित नॉर्थ ईस्ट के इस उत्सव में नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों के साथ एक साथ हिस्सेदार बनने का अवसर मिला है नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए हमारा विजन अष्ट लक्ष्मी का रहा है साउथ एशिया और ईस्ट एशिया के साथ भारत के ट्रेड टूरिज्म और दूसरे रिश्तों की एक मजबूत कड़ी दिस रिपब्लिक डी बाबू पा स्टूडियो योर वन स्टॉप फॉर ऑल द ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स एंड आई एम निकिता सहाय साथियों आप भी जानते हैं कि ये समय वैश्विक अनिश्चितताओं और अस्थिरता का समय है और एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये सबसे अधिक अस्थिर समय अनुभव हो रहा है उसकी तीव्रता भी और उसका स्प्रेड भी पूरी दुनिया में कई सरकारों को सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ रहा है 
लेकिन इन सब के बीच भारत एक सशक्त लोकतंत्र के रूप में विश्वास की किरण बना हुआ है मैं आशा की किरण नहीं कह रहा हूं मैं विश्वास की किरण बहुत जिम्मेवारी के साथ बोल रहा हूं और ये स्थितियां तब है जब हमने देश में बहुत सारे रिफॉर्म्स भी किए हैं भारत ने ये साबित किया है कि गुड इकोनॉमिक्स के साथ ही गुड पॉलिटिक्स भी हो सकती है साथियों आज एक वैश्विक जिज्ञासा ग्लोबल क्यूरियोसिटी है कि भारत ने ये कैसे किया ये इसलिए हुआ क्योंकि हमेशा सिक्के के किसी भी पहलू को नजरअंदाज नहीं किया इसलिए हुआ क्योंकि हमने देश की जरूरतें भी पूरी की और सपने भी पूरे किए ये इसलिए हुआ क्योंकि हमने समृद्धि पर भी ध्यान दिया और सशक्तिकरण पर भी काम किया जैसे हमने कॉर्पोरेट टैक्स में रिकॉर्ड कमी की लेकिन हमने ये भी सुनिश्चित किया कि पर्सनल इनकम पर भी टैक्स कम से कम हो आज हम हाईवे रेलवे एयरवे वाटरवे के निर्माण पर रिकॉर्ड इन्वेस्ट कर रहे हैं लेकिन साथ ही हम गरीबों के लिए करोड़ों घर भी बनवा रहे हैं उन्हें मुफ्त इलाज मुफ्त राशन की सुविधा दे रहे हैं हमने मेक इन इंडिया की पीएलआई स्कीम्स में छूट दी तो किसानों को बीमा से सुरक्षा और आय बढ़ाने के साधन भी दिए हम टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पर बड़ा इन्वेस्ट कर रहे हैं लेकिन इसके साथ हमने युवाओं के स्किल डेवलपमेंट पर भी हजारों करोड़ रुपए खर्च किए हैं अगला सवाल एक नीवा बुपा स्टूडियो योर वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर ऑल द ब्रेकिंग न्यूज अपडेट एंड आई एम शिवांगी शुक्ला अमित शाह जी बंगाल में ही नहीं पूरे देश में गृहमंत्री जी सी ए कब लागू होगा क्योंकि अब मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट कभी भी लागू हो सकता है और आपका बयान भी आ चुका है कि सी लागू होकर रहेगा तो इस पर कोई टाइमलाइन आप कह सकते हैं कि कब होगा मैं फिर से कहता हूं सी ए देश का कानून है पत्थर पर लकीर है ये वास्तविकता है ये लागू होगा ही होगा और इस चुनाव के पहले होगा इस चुनाव के पहले होगा इस चुनाव के पहले होगा ये बहुत बड़ी बात कही आज मैं तो ये कह सकता हूं कि ये हाहाकार हो गई आपने जो बात अभी कही है गृह मंत्री जी ने बहुत बड़ी बात हम सब है मनोज जी तालियां बच गई कोई धमाका नहीं है ये बात मैं दस बार बता चुका हूं नहीं मगर आप चुनाव के पहले सीए लागू होगा इस देश का कानून है इसको कोई नहीं रोक सकता फैंटेस्ट तो नोटिफिकेशन बस आने वाली है फिर आपको लगता है नोटिफिकेशन तो बस आने वाली है देखिए हमें तो ब्रेकिंग न्यूज चाहिए ना आपने इतनी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दिया आदत से मजबूर हम भी हैं <laughs> बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है और मुझे लगता है सब लोग इस पर जरूर बात करेंगे और इसका प्रभाव क्या होगा इसका इंपैक्ट क्या होगा अगर आप संक्षिप्त में इस पर कुछ कह सके देखिए सीए कानून कोई नई बात नहीं है जी कांग्रेस पार्टी कई चीजों को भूल गई है मत बैंक की लालच में वोट बैंक की लालच में कई चीजें भूल गई है जैसे यूसीसी जी जी संविधान सभा का वादा था इसी तरह से जब देश का दुर्गा दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से धर्म के आधार पर विभाजन हुआ 
तब पाकिस्तान और अब के बांग्लादेश से लाखों लाखों की संख्या में हिंदू बौद्ध सिख शरणार्थी आ रहे थे और मार काट हो रही थी कांग्रेस के ही नेताओं ने देश के नेताओं ने एक वादा किया था आप धैर्य रखिए आप कभी भी यहां आएंगे आपको ये देश स्वीकार करेगा आपको नागरिकता देगा इस वादे पर सभी लोग वहां रहे जी उनके पर अनेक प्रकार के अत्याचार हुए धार्मिक प्रताड़ना हुई धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव बनाया गया उनकी महिलाओं को हमारी माताओं बहनों को अपमानित किया गया वो लोग बदले के लिए भारत की शरण में आए और अगर आज भारत अपने वो वादे को जो 15 अगस्त उन्नीस में किया गया है उसको याद नहीं करता है तो वो ठीक नहीं होगा करोड़ों लोग इस देश के अंदर नागरिकता के बगैर रह रहे हैं जो वहां से प्रताड़ित मुझे कोई बता सकता है ममता बनर्जी बता सकती है कि वो कहा जाए कहा जाएंगे वो लोग वहां उनकी सुरक्षा नहीं है उनकी महिलाओं को अपमानित किया जा रहा है हमारी माताओं बहनों को अपमानित किया जा रहा है धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर किया जा रहा है हम भी शरण न दे जी हम भी उनका स्वागत न करें भारत में स्वागत है भारत उनको नागरिकता की भी देगा और मेरे आपके जितना अधिकार भी देगा और स्वागत करे पूरे देश में विकसित राज्य विकसित राज्य से विकसित भारत इसका एक राष्ट्रीय उत्सव तेज गति से जारी है आज मुझे विकसित नॉर्थ ईस्ट के इस उत्सव में नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों के साथ एक साथ हिस्सेदार बनने का अवसर मिला है नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए हमारा विजन अष्टलक्ष्मी का रहा है साउथ एशिया You are still watching Republic TV. I'm Shivangi Shukla, getting you the latest coming in, and uh, we are tracking all the developments ahead of the Lok Sabha elections. We are seeing many political moves being made. We'll get you on top and up to speed with those developments. But first, the headlines we are tracking at this moment. BJP, TDP, JSP finalized seat sharing deal. Chandra Babu Naidu says announcement in a day or two. कल जो बैठक हमारी हुई है इसमें बहुत सकारात्मक चर्चा हुई है ऐसा कह सकता हूँ कि 80 प्रतिशत तक सारे मसले हमारे हल हुए हैं 20 प्रतिशत अभी बाकी है जिस पर हमारी बातचीत चल रही है कुछ बयां करती है जो आपने आध्यात्मिकता और धार्मिकता की बात कही प्राइम मिनिस्टर्स मेगा विजिट टू हिज होम टेप होल्स मेगा रोड शो परफॉर्म्स पूजा एट काशी विश्वनाथ टेंपल असेंबली इलेक्शन कमिंग विल सी व्हाट विल डू इन असेंबली इलेक्शन आई एम श्योर दैट इज आल्सो कमिंग वेरी सून I'm sure they will try to hold the assembly election with the parliamentary election. Aap mufti se babu mufti se puch lijiye. A day after Mehbooba Mufti's Gupkar over remark, Farooq Abdullah now heads back. Former DMK functionary Jafar Sadiq has been arrested in connection to the international drug trafficking racket. Big development in connection to Bengaluru blast. NIA releases pictures of suspected bomber as hunt intensifies.
DBI files a fire rate attack on ED team case list lapses by Mamta's police. Viewers, as India counts down to the big Lok Sabha elections, the BJP has sealed a deal with the TDP and the JSP. If sources are to be believed, even the seat-sharing formula has been sealed. Now, while the BJP is likely to contest on six seats, the TDP is going to get around seven and the JSP too. TDP chief Chandra Babu Naidu is likely to make a formal announcement by about the same in a day or two. Here is a full report on that. The stage is set for the big Lok Sabha elections. The BJP is on a mission. Six years after breaking ties, Chandra Babu Naidu's TDP has officially returned to the NDA fold. ये आंध्र प्रदेश जनता के लिए और आंध्र प्रदेश के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आज एनडीए और चंद्रबाबू नायडू साहब की टीडीपी पार्टी का अलाइंस फाइनल हो गया और जिस प्रकार चंद्रबाबू नायडू साहब का डेवलपमेंट का प्रोग्राम है ये एनडीए गवर्नमेंट के साथ मिलके हम इसको डबल स्पीड में पूरा कर सकते हैं आंध्र प्रदेश की जनता के हर क्षेत्र में हम जो अधिक से अधिक सुविधाएं अधिक से अधिक उन्नति के अवसर ढूंढेंगे और उनको हर तरीके से सुख सुविधा से पूरा किया जाएगा नायडू हैज ब्रॉट एलाय पवन कल्याण जनसेना पार्टी अलॉन्ग द बीजेपी इज कॉन्फिडेंट ऑफ अचीविंग इट्स 400 प्लस टारगेट एंड इज नाउ गोइंग ऑल आउट ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदीज लीडरशिप एंड द गवर्नमेंट ओवर द लास्ट 10 इयर्स द मैनर इन व्हिच इंडिया हैज डेवलप्ड development is reaching every segment women farmers the youth the marginalized societies the way our economy has gone from the number 10th position to the number 5th 4th on its way to the third largest economy of the world our prestige has globally uh, become much better india is now seen as a bright spot for economic development so in all of this it is but obvious that different political parties would like to join the national mainstream of ensuring that development reaches different parts of the country and they also strengthen the hand of the nda days of tug of war between the three over seat sharing is finally over top sources tell republic that tdp is likely to contest on seven lok sabha seats the bjp on six and jsp on two seats BJP is likely to contest on 8 assembly seats as well. Naidu's big move to join the NDA has ruffled some feathers in Andhra Pradesh. An official announcement on seat sharing will make the picture more clear. Ye jo prayas humne 10 saal kiya hai jo prachand jan samarthan desh bhar mein aaj Narendra Modi ji ko Bharatiya Janata Party ko NDA ko mil raha hai. मैं देश के कोने कोने में गया हूं चुनाव के पहले ही मैंने 136 सीटों का विजिट करा है मैं आपको बता सकता हूं कि देश के कोने कोने से नरेंद्र मोदी जी के समर्थन में जनता खड़ी है एंड विद द इंडी ओनली लूजिंग सिग्निफिकेंस बाय द वे द 400 प्लस टारगेट ऑफ द बीजेपी सीम्स ओनली लाइक अ मैटर ऑफ टाइम नाउ ब्यूरो रिपोर्ट Republic TV And with the uh, Lok Sabha elections drawing near tensions in the Maharashtra seat sharing talks continue to increase as both the BJP and the opposition fail to reach consensus for their respective alliances will they seal their deal anytime soon well here's all that you need to know It's the season of meetings in Maharashtra BJP led Mahayuti and opposition led Mahavikas Aghadi raced to the wire to finalize a seat sharing deal with their regional allies the Shiv Sena and the NCP In the latest Eknath Shinde led Shiv Sena failed to clinch a negotiation deal with allies BJP and NCP in the state Deputy Chief Minister Ajit Pawar is also leaving no stone unturned to secure double digit seats for the crucial 2024 battle Maharashtra chief minister Eknath Shinde held a key overnight meeting with his deputy and home minister Amit Shah over the ongoing seat sharing row meeting la me aata jato hai meeting sathi jato hai 
मीटिंग तुम्हारी बोलते महाराष्ट्र डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस रिमेन्स कॉन्फिडेंट दैट द महायुति विल रिजॉल्व इट्स इश्यूज कल जो बैठक हमारी हुई है इसमें बहुत सकारात्मक चर्चा हुई है ऐसा कह सकता हूँ कि 80 प्रतिशत तक सारे मसले हमारे हल हुए हैं हाँ बीस प्रतिशत अभी बाकी है जिस पर हमारी बातचीत चल रही है मीन वाइल टॉक्स है महाविकास अघाड़ी फ्रंट विद दी एंट्री ऑफ प्रकाश अम्बेडकर बी बी ए सोर्सिस दैट प्रकाश अम्बेडकर इज एक्सपेक्टिंग फोर लोकसभा सीट्स इन दी एम बी ए कोशन बट शिवसेना एंड कांग्रेस आर नॉट विलिंग टू यील्ड Prakash says it's not the VBA that stalled the talks, but the internal disputes between Uddhav Sena, Congress, and Sharad Pawar. Shiv Sena, Uddhav Thakre, or Congress, in me, ten seats are where there is no agreement. One is asking for the other. Five seats are like this, where there is NCP, Sharad Pawar is asking for it, Congress is asking for it, and Uddhav Thakre, Shiv Sena is asking for it. तो ये कुल मिला के पंद्रह सीटें हैं अड़तालीस में से कि जिनमें इनका तालमेल नहीं है और ये तालमेल ना होने की वजह से मेरे ख्याल से इनकी बातचीत आगे नहीं चल रही है एज द लोकसभा इलेक्शन ड्रॉ नियर द महाराष्ट्र एरिथमेटिक रिमेन्स अ क्रूशियल बैटल फॉर द बीजेपी टू अकॉम्प्लिश इट्स टारगेट ऑफ चार सौ पार ब्यूरो रिपोर्ट रिपब्लिक टीवी Here, Modi's attack on opposition continues. This time in West Bengal, while addressing a rally, the Prime Minister said an assault in shoes like Ram Temple and Article 370 that no one imagined to solve. Sankro saalon ke intezar ke baad Ayodhya mein ek bhavya Ram Mandir ka nirman hua hai. Jammu Kashmir se. आर्टिकल 370 को हटाया गया है ऐसे अनेक मुद्दे थे जिनके हल की किसी ने कल्पना भी नहीं की थी यूनिट अफेयर्स मिनिस्टर राजनाथ सिंह रीच हिज होम कॉन्स्टिट्युएंसी ऑफ लखनऊ फ्रॉम वेयर ही विल री कॉन्टेस्ट द टू थाउजेंड फोर लोकसभा इलेक्शन से आई एम कॉन्फिडेंट that pm modi will become the prime minister again lakhnow hamara sansadiya nirvachan kshetra hai barabar yahan aata rehta hu ek baar pura modi ji ke natritv mein india ki sarkar banegi day after gupkar alliance collapsed in jammu and kashmir at vc farooq abdullah throwing his support behind the india alliance saying that he is sure that india will grow as it wants to a secular india The DPAP chief uh, Gulam Nabi Azad has slammed parties in India ally allies for uh, waking up only during the election season saying that I belong to South Kashmir and my topic continues year round Main khali South Kashmir mein nahi aaya main un jab Delhi bhi tha to mera silsila Hindustan bhar mein aisa hi rehta tha main un siyasi partiyon mein nahi hu कि जो इलेक्शन कमीशन अनाउंस करे तो फिर जाग जाता हूँ और फिर मैं मुद्दा ढूंढता हूँ मेरा मुद्दा तीन सौ पैंसठ दिन चलता है Haryana Chief Minister Manohar Lal Khattar was seen taking stock of operations at parts of Gurugram. The ramp up comes ahead of Prime Minister Modi's upcoming visit to the state. Indian Coast Guard concluded its day one of joint drills with their US counterparts. The two are participating in a two-day joint exercise titled Sea Defender, slated to conclude tomorrow. And viewers, Prime Minister Modi has a very busy and eventful Saturday. and where he began his morning by visiting the kaziranga national park in assam he now has become the first prime minister to visit kaziranga the prime minister shared moments from his jungle safari on social media and praised the lush greenery 
of the UNESCO World Heritage Site. Later, later on, he also visited uh, Bengal. Uh, he visited uh, Arunachal and Varanasi. Take a look at this report for more. PM Narendra Modi is the first Prime Minister to visit Kaziranga National Park. During the wee hours of Saturday, PM Modi went on an elephant and jungle safari at the Kaziranga National Park. The PM then took to social media and praised the lush greenery of the UNESCO World Heritage Site. PM Modi also interacted with the women forest guards known as Van Durga. He hailed their leading effort towards forest conservation. The PM shared images of himself with three elephants Lakhimai, Pradyumana and Fulamai. People came out in large numbers as the Prime Minister held a mega road show upon arriving at the National Park on Friday. PM Modi waved at a cheerful crowd. Following behind him in another car was a Sam CM Himanta Biswa Sarma. As PM's convoy moved through the Kaziranga National Park, local women also put up a beautiful dance performance. PM Modi urged everyone to visit Kaziranga National Park and experience the unparalleled beauty of its landscapes. Bureau Report, Republic TV. Viewers, much more coming up on the other side as we keep getting you top updates. Former DMK functionary has been arrested in connection to international drug trafficking racket. A big development in connection to Bengaluru Blast NIA releases pictures of suspected bomber as hunt intensifies. Satyo Abdul Jante. ये समय वैश्विक अनिश्चितताओं और अस्थिरता का समय है और एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये सबसे अधिक अस्थिर समय अनुभव हो रहा है उसकी तीव्रता भी और उसका स्प्रेड भी पूरी दुनिया में कई सरकारों को सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ रहा है लेकिन इन सब के बीच भारत एक सशक्त लोकतंत्र के रूप में विश्वास की किरण बना हुआ है मैं आशा की किरण नहीं कह रहा हूं मैं विश्वास की किरण बहुत जिम्मेवारी के साथ बोल रहा हूं और ये स्थितियां तब है जब हमने देश में बहुत सारे रिफॉर्म्स भी किए हैं भारत ने ये साबित किया है कि गुड इकोनॉमिक्स के साथ ही गुड पॉलिटिक्स भी हो सकती है साथियों आज एक वैश्विक जिज्ञासा ग्लोबल क्यूरियोसिटी है कि भारत ने ये कैसे किया ये इसलिए हुआ क्योंकि हमेशा सिक्के के किसी भी पहलू को नजरअंदाज नहीं किया ये इसलिए हुआ क्योंकि हमने देश की जरूरतें भी पूरी की और सपने भी पूरे किए ये इसलिए हुआ क्योंकि हमने समृद्धि पर भी ध्यान दिया और सशक्तिकरण पर भी काम किया जैसे हमने कॉर्पोरेट टैक्स में रिकॉर्ड कमी की लेकिन हमने ये भी सुनिश्चित किया कि पर्सनल इनकम पर भी टैक्स कम से कम हो 
आज हम हाईवे रेलवे एयरवे वाटरवे के निर्माण पर रिकॉर्ड इन्वेस्ट कर रहे हैं लेकिन साथ ही हम गरीबों के लिए करोड़ों घर भी बनवा रहे हैं उन्हें मुफ्त इलाज मुफ्त राशन की सुविधा दे रहे हैं हमने मेक इन इंडिया की पीएलआई स्कीम्स में छूट दी तो किसानों को बीमा से सुरक्षा और आय बढ़ाने के साधन भी दिए हैं हम टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पर बड़ा इन्वेस्ट कर रहे हैं लेकिन इसके साथ हमने युवाओं के स्किल डेवलपमेंट पर भी हजारों करोड़ रुपए खर्च किए हैं अगला सवाल आपके मंत्रालय से जुड़ा हुआ सवाल मेरा यह है कि पिछले पांच साल में गृह मंत्रालय ने एफ यानी कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट को लेकर बहुत सख्त कार्रवाई की है होम मिनिस्ट्री का अपना डेटा है कि सोलह हजार एनजीओ का एनजीओ जो है उनके एफ लाइसेंस को कैंसिल किया गया है उसके साथ साथ टेरर फंडिंग एनजीओ फंडिंग पर रोकने की कोशिश हुई है लेकिन शायद पूरी सफलता नहीं मिली इसके पीछे स्ट्रेटेजी क्या है एक तो जो ओवरग्राउंड और अंडरग्राउंड सेल होते हैं नेक्सस है इसका इसके फॉर्मूले को तोड़ने की कोशिश है या एनजीओ को टारगेट किया जा रहा है वो कहते हैं तो इस पर अगर आप अपनी आप दो, दो चीजों को मिक्सअप कर रहे हैं अच्छा एफ को हमने कानून में परिवर्तन किया कानून को में परिवर्तन करने का हमारा उद्देश्य था कि एफ का उपयोग कर कर विदेशों से चंदा लाकर डोनेशन लाकर इस देश की डेमोग्राफी को बदलने का प्रयास नहीं होना चाहिए एक सेवा के लिए अगर कोई पैसा भेजता है सेवा कार्य के लिए करता है व्यक्ति समूह के उत्थान के लिए भेजता है तो उसका स्वागत है हमने कठोर नियम बनाए ऑडिट कंपलसरी किया और ऑडिट को रेगुलर किया इसके आधार पर ये सारे रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुए हैं कुछ लोगों ने तो सोलह में से बारह लोगों ने स्वतः ही कैंसिल करा दिया भारत सरकार ने नहीं किया है वो स्वतः विड्रोअल का अर्जी डाले हैं तो चार हजार ऑडिट के आधार पर कैंसिल किए हैं तो जो लोग हाई तोबा करें उनको मेरा यही कहना है कि कानून की परिगी में रहकर कोई भी व्यक्ति कितना भी चंदा विदेश से लाए भारत सरकार को कोई आपत्ति नहीं है वो देश के देश के नागरिकों के और देश के समाज के उत्थान के लिए खर्च होना चाहिए देश की जनसंख्या की बदलने के उद्देश्य से खर्च नहीं होना चाहिए अगर जनसंख्या की बदल की नए के उद्देश्य से खर्च होगा तो हम कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे इसमें हमारे मन में कोई कंफ्यूजन नहीं जहां तक टेरर फंडिंग का सवाल है 1914 से हमने टेररिस्ट एक्टिविटी और टेररिस्टों के इकोसिस्टम को ध्वस्त करने के क्रमबद्ध कदम उठाए हैं हमने एनआईए को ईडी को दोनों को टेरर टेरर लिंक्स हवाला के जरिए पैसा आने वाले टेरर फंडिंग और नार्को टेरर लिंक्स को पकड़कर उसको खत्म करने की दिशा में एक्टिव किया है सैकड़ों रेड्स हुई हैं और बहुत कठोरता के साथ उनके फंडिंग के फ्लो को बहुत पतला करने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है ऐसी चीजें जो सार्वजनिक चर्चा में नहीं आती है मगर मैं कहता हूं कि मोदी जी की सरकार की बहुत बड़ी सफलता है कि हमने टेररिज्म के लिए आने वाले फंड को लगभग लगभग सूखा नहीं दिया है समाप्त कर दिया है ये हमारी बहुत बड़ी इसी से जुड़ा सवाल की नक्सलवाद से भारत को और भारत के लोगों को संपूर्ण छुटकारा कब मिलेगा देखिए मैंने कहा है पहले भी कहा है कि तीन साल के अंदर आने वाले तीन साल के अंदर इसका मतलब मोदी थ्री में देश नक्सलवाद से पूर्णतया मुक्त हो जाएगा इसमें कोई संशय रखने की जरूरत तीन साल साथियों रिपब्लिक टीवी का सवालों के साथ बहुत पुराना रिश्ता रहा है नेशन वॉन्ट्स टू नो और ये कहते कहते आप लोग 
अच्छों अच्छों के पसीने छुड़ा दिए हैं पहले देश में सवाल होता था कि आज देश कहां है देश किस हालत में है लेकिन देखिए बीते दस वर्षों में ये सवाल कैसे बदल गए दस साल पहले लोग बोलते थे हमारी इकोनॉमी का अब क्या होगा आज लोग पूछते हैं हम कितनी जल्दी तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनेंगे पब्लिक नीवा बुपा स्टूडियोज योर वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर ऑल द ब्रेकिंग न्यूज अपडेट एंड आई एम शिवांगी शुक्ला अमित शाह जी बंगाल में ही नहीं पूरे देश में गृहमंत्री जी सी ए ए कब लागू होगा क्योंकि अब मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट कभी भी लागू हो सकता है और आपका बयान भी आ चुका है कि सी ए ए लागू होकर रहेगा तो इस पर कोई टाइमलाइन आप कह सकते हैं कि कब होगा मैं फिर से कहता हूं सी ए ये देश का कानून है पत्थर पर लकीर है ये वास्तविकता है ये लागू होगा ही होगा और इस चुनाव के पहले होगा इस चुनाव के पहले होगा इस चुनाव के पहले होगा ये बहुत बड़ी बात कही है आज मैं तो ये कह सकता हूं कि ये हाहाकार हो गई आपने जो बात अभी कही है गृह मंत्री जी ने बहुत बड़ी बात हम सब बढ़ाओ जी तालियां बच गई कोई धमाका नहीं है ये बात मैं दस बार बता चुका हूं नहीं मगर आप चुनाव के पहले सीए लागू होगा इस देश का कानून है इसको कोई नहीं रोक सकता वह फैंटेस्ट है तो नोटिफिकेशन बस आने वाली है फिर आपको लगता है नोटिफिकेशन तो बस आने वाली है देखिए हमें तो ब्रेकिंग न्यूज चाहिए ना आपने इतनी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दी हमें आदत से मजबूर हम भी हैं <laughs> बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है और मुझे लगता है सब लोग इस पर जरूर बात करेंगे और इसका प्रभाव क्या होगा इसका इंपैक्ट क्या होगा अगर संक्षिप्त में इस पर कुछ कह सके तो देखिए सी कानून कोई नई बात नहीं है जी कांग्रेस पार्टी कई चीजों को भूल गई है मत बैंक की लालच में वोट बैंक की लालच में कई चीजें भूल गई है जैसे यूसीसी जी जी संविधान सभा का वादा था इसी तरह से जब देश का दुर्गा दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से धर्म के आधार पर विभाजन हुआ तब पाकिस्तान और अब के बांग्लादेश से लाखों लाखों की संख्या में हिंदू बौद्ध सिख शरणार्थी आ रहे थे और मार काट हो रही थी कांग्रेस के ही नेताओं ने देश के नेताओं ने एक वादा किया था आप धैर्य रखिए आप कभी भी यहां आएंगे आपको ये देश स्वीकार करेगा आपको नागरिकता देगा इस वादे पर सभी लोग वहां रहे जी उनके पर अनेक प्रकार के अत्याचार हुए धार्मिक प्रताड़ना हुई धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव बनाया गया उनकी महिलाओं को हमारी माताओं बहनों को अपमानित किया गया वो लोग बदले के लिए भारत की शरण में आए और अगर आज भारत अपने वो वादे को जो 15 अगस्त उन्नीस में किया गया है उसको याद नहीं करता है तो वो ठीक नहीं होगा करोड़ों लोग इस देश के अंदर नागरिकता के बगैर रह रहे हैं जो वहां से प्रताड़ित मुझे कोई बता सकता है ममता बनर्जी बता सकती है कि वो कहां जाए कहां जाएंगे वो लोग वहां उनकी सुरक्षा नहीं है उनकी महिलाओं को अपमानित किया जा रहा है हमारी माताओं बहनों को अपमानित किया जा धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर किया जा रहा है हम भी शरण न दे जी हम भी उनका स्वागत न करें भारत में स्वागत है भारत उनको नागरिकता की भी देगा और मेरे आपके जितना अधिकार भी देगा और स्वागत करे पूरे देश में विकसित राज्य विकसित राज्य से विकसित भारत इसका एक राष्ट्रीय उत्सव तेज गति से जारी है आज मुझे विकसित नॉर्थ ईस्ट के इस उत्सव में नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों के साथ एक साथ हिस्सेदार बनने का अवसर मिला है नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए 
हमारा विजन अष्ट लक्ष्मी का रहा है साउथ एशिया और ईस्ट एशिया के साथ भारत के ट्रेड टूरिज्म और दूसरे रिश्तों की एक मजबूत कड़ी यह हमारा नॉर्थ ईस्ट बनने जा रहा है मोदी की गारंटी मोदी की गारंटी तो सुन ही रहे हैं आप लोग लेकिन मोदी की गारंटी का मतलब क्या होता है ये जरा अरुणाचल में आएंगे ना इतने दूर सुदूर आपको साक्षात नजर आएगा पूरा नॉर्थ ईस्ट देख रहा है कि मोदी की गारंटी कैसे काम कर रही है अब देखिए 2019 में यहीं से मैंने सेला टनल का शिलान्यास करने का काम किया था याद है ना 2019 में और आज क्या हुआ बन गया कि नहीं बन गया बन गया कि नहीं बन गया क्या इसको गारंटी कहते हैं कि नहीं कहते हैं ये गारंटी पक्की गारंटी है कि नहीं है साथियों कांग्रेस ने तो बॉर्डर के गांवों को भी नजरअंदाज कर रखा था उन्हें देश का अंतिम गांव कहकर अपने हाल पर छोड़ दिया था हमने इन्हें आखिरी गांव नहीं मेरे लिए तो ये देश का प्रथम गांव है प्रथम फर्स्ट विलेज और हमने प्रथम गांव माना और वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम शुरू कर दिया एक तरफ मोदी विकसित भारत के निर्माण के लिए एक एक ईट जोड़कर युवाओं के बेहतर फ्यूचर के लिए दिन रात काम कर रहा है वहीं दूसरी तरफ और मैं दिन रात कहता हूं तो मुझसे ज्यादा लोग कहते हैं कि मोदी जी इतना काम मत करो आज ही आज ही मैं अरुणाचल प्रदेश आसाम बंगाल और उत्तर प्रदेश चार राज्य में कार्यक्रम करने वाला हूं एक दिन में वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के इंडी गठबंधन के परिवारवादी नेताओं ने जब ये मैं काम कर रहा हूं ना तो उन्होंने जरा मोदी पर हमले बढ़ा दिए हैं और आजकल लोग पूछ रहे हैं कि मोदी का परिवार कौन है कौन है मोदी का परिवार कौन है मोदी का परिवार कौन है मोदी का परिवार कान खोल के सुनो गाली देने वालों ये अरुणाचल के पहाड़ों में रहने वाले हर परिवार कह रहा है ये मोदी का परिवार है मोदी के बाद से लेकर 2014 तक नॉर्थ ईस्ट में यह आंकड़ा याद रखिए नॉर्थ ईस्ट में दस हजार किलोमीटर नेशनल हाईवे बनाए गए थे यानी सात दशक में जबकि बीते दस वर्षों में सिर्फ दस वर्षों में छह हजार किलोमीटर से अधिक नेशनल हाईवे बनाए गए हैं जितना काम सात दशक में हुआ उतना मैंने एक दशक में करीब करीब किए दिया है 2014 के बाद नॉर्थ ईस्ट में करीब 2000 किलोमीटर नई रेल लाइन बनी है पावर सेक्टर में भी अभूतपूर्व काम हुआ है As the G20 Sherpa, Mr. Kant has ensured Bharat redefined its place on the global stage. And as we set up stage four, Mr. Kant to join us. Just a reminder to please remain seated. We've gone from having a seat on the table. 
to setting the global agenda, ladies and gentlemen, but on Bharat's terms and in the interest of the world. Mr. Khan's deep perspective on matters of globalization and insights on the future of Indian economy has made him a key driver for the themes that lay the foundation for the next decade. We've had incredible India, startup India, and of course, the game changer, Make in India. Ladies and gentlemen, please welcome the global synergist, Mr. Amitabh Kant. This has been the most ambitious presidency in G20's history ever because the number of outcomes it has, the, both the outcomes and the NX documents are about 112, which is more than, more than two and a half times which has ever been achieved. Prime Minister has said that we are an importer of fossil fuel about 160 billion but by 2047 we will be an exporter of energy. Today we do about 11x more digital payments than what the entire United States and Europe do. We do about 4x more digital payments than what China does. This is the first time that India is setting the agenda and you're getting other people to comment on it. And we are, ex the Prime Minister is really exercising leadership on that, on how to steer the world together on several issues. Good afternoon, ladies and gentlemen. Uh, I'm truly delighted to be here at the Republic Summit. If you look at the last uh, decade of India's growth, there's been both a great rise in the hard power of India and the soft power of India. During India's G20 presidency, and G20 is important because it accounts for about 85% of the global GDP. It accounts for almost 80% of the global trade. And it accounts for almost 75% of the global population. During India's G20 presidency, not only India did it very differently from the rest of the world. Other countries hold it in one city or two cities at the best. India hosted a G20 in every state and union territory of India and held it in almost 60 cities of India and used that opportunity to transform these cities by improving its drainage, sewage, solid waste. But more important than that, India straddled through the world of G7, all the emerging markets, Russia, China, and bring them all together on all key issues confronting the world. Whether it was strong, sustainable, inclusive and balanced growth, whether it was accelerating the pace of sustainable development goals in the post-COVID era, whether it was a green development pact for climate action and climate finance, or whether it was reform of the multilateral financial institution, or technological transformation and digital public infrastructure, or women-led development in all these issues and there were 83 paras in all 83 paras India was able to bring consensus on all these issues for the first time in G20 <laughs> on all these issues and more important than that we were confronted with a very major challenge 
of an ongoing Russia-Ukraine war. Where United Nations had failed, the G20 of India succeeded in bringing consensus on the issue of Russia-Ukraine. This was unparalleled. And this could happen because of India's hard power and soft power built during the last decade and because of the stature and standing of the Prime Minister, Mr. Narendra Modi. We, we could take a lot of risk. We could be gutsy. We could be bold. We could be courageous, largely on account of this leadership. And it's important to dwell a little bit on this because if you look at the last decade, India has carried out a vast range of structural reforms in its economy. It's brought in GST, one tax across the economy, it's brought in a modern bankruptcy law, it's brought in the Real Estate Regulation Act to save middle class of India, it's brought in the finest corporate tax rates, it's focused on ease of doing business and scrapped the vast range of rules, regulation, procedures and processes and scrapped almost 1500 laws. The structural reforms were accompanied by digital transformation of India. 1.4 billion digital identities 550 million bank accounts were opened during 2015-17. When we started opening bank accounts in 2015, only 18% of the women in India had bank accounts. Today, 91% of the women have bank accounts in India. This has not happened anywhere else in the world. And then we linked up both the digital identity and the mobile number, which enabled us to do fast payments. Today, we are the world's number one in real-time fast payments in the world. We do 46% of the real-time fast payments. Last year, we did 128 billion fast payments in the world. China was second with 26 billion fast payments. That was the difference. From 128 billion India, China 26 billion. And then, we had a number of our startups doing cashless, paperless credit, number of young startups doing wealth creation by taking stock market to rural areas, tier two, tier three cities, and number of startups giving insurance in one minute flat.